ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் சுஜா சந்திரன் நாவல் உலகத்தில் இருந்து நான் உங்கள் ஆஜி நிலா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை காதலாச்சு படை இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் காதலாச்சு படை அத்தியாயம் ஒன்று சென்னை கோல்டன் ஐடி பார்க் பத்து மாடி ஐடி நிறுவனம் வணங்கா கழுத்தாக சென்னைக்கு கூடுதல் அழகு சேர்த்து கொண்டிருந்தது எம்டி அறை மணி பத்து ஆகுது இன்னும் வரலன்னா என்ன அர்த்தம் நான் ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ண வேண்டாமா என்ன நடக்குது இங்க என்று கண்ணாடி கீரும் அளவு சத்தம் காதை பிளக்க பி ஏ சொப்னா கையை பிசைந்து கொண்டு நின்றார் என்ன அப்படி பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோன் போட்டு வர சொல்லு ஒரு வேலை உருப்படி இல்லை ஆனால் பீச்சு மட்டும் இங்கே இருந்து உசிலம்பட்டி வரப்போகும் என்று திட்டிக்கொண்டே ஃபைலை எடுத்து பார்க்க தொடங்கினாள் அவள் அந்த சாம்ராஜ்யத்தின் இளவரசி லக்ஷனா ஷெட்டி வயது வெறும் இருபத்தி மூன்று தான் அவள் அழகை பற்றி வர்ணிக்க நமக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை ஹீரோ வந்து சொல்லுவார் சனா தன் தந்தை ஷெட்டி மறைவுக்கு பின் உடைந்து போகாது நஷ்டத்தில் ஓடிய நிறுவனத்தை எடுத்து அயராது ஓட ஆரம்பித்தாள் மூன்று வருடத்தில் இப்போது தமிழ்நாட்டில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார் ஃபோனை போட்டு தொல ச ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்தில் உயிரை வாங்குது என்று காலையில் கத்த வைத்தார்கள் பனிச்சுமை கடின வாழ்க்கை ஓட்டம் அவளின் உள்ள குழந்தைத்தனம் குறும்புத்தனம் அத்தனையையும் காணாமல் போக வைத்து விட்டது சலித்து போகவும் வைத்து விட்டது என்பது மெய் ஃபோன் போட்டேன் எடுக்கல மேம் கால் கிஸ்ரி தேடி மிஸ்டர் வாமனர் என்ற நம்பரை தட்டினான் டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை தடுப்போட யாரும் இல்லை விளையாடு போமா புல்லத்துல்லானா என்று அவள் காதை பாடல் கூசு செய்தது சனா பல்லை கடித்து கொண்டே பிஏவை திரும்பி பார்த்தா நேத்து வேற பாட்டு மேடம் ராமன் ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும் வாய்க்குள் சிரித்தார் தன் சிடுமூஞ்சி ஓனரையே ஓட வைக்கும் வல்லமை படைத்தவன் அவன் ஒருவனே ரொம்ப முக்கியம் ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் காலையிலேயே இருட்டேட் பண்ணுறதே வேலையாக போச்சு இவனுக்கு வேலை கொடுத்து உட்கார வச்ச அப்பாவை சொல்லணும் இதில் சாகும்போது அவனை பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோன்னு சத்தியம் வேற இப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் கம்பெனி ஏன் லாபத்தில் போக போகுது ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் எனக்கு என்ன தெரியும் மேம் நானும் இவங்கள மாதிரி தானே என்று சொப்னா நினைத்தாலும் அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் அவனும் தினமும் இவளை பிபி ஏத்துவதை ஒரு கடமையாக செய்தான் எனதான் என்னதான் செய்ய முடியும் பல அழைப்புக்கு பிறகு அப்பக்கம் போன் எடுக்கப்பட்டது ஹலோ என்று கத்திய கத்தலில் சனாவின் காதில் வழி எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது டேமிட் நீ எல்லாம் படிச்சதா பட்டம் வாங்கினியா இல்ல ஏதாவது மளிகை கடையில போய் காசு கொடுத்து பட்டத்தை வாங்கிட்டு வந்தியா எங்க மேடம் மளிகை கடையில பட்டம் வைக்கிறானுங்க நாமள ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர்ல செஞ்சு வானத்துல பிறக்க விட வேண்டியதா இருக்கு அதுல மாஞ்சா ஒழுங்க தடவலைன்னா உயரம் போக மாட்டேக்கு என்னத்த போங்க சிஸ்டம் சரியில்ல மேடம் என படித்து வாங்கிய பட்டத்திற்கும் பறக்க விடும் பட்டத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் கூறிய அவனை பார்த்து தலையில் அடித்து கொண்டான் இவனை எல்லாம் வைத்து சிங்கி அடிக்க வேண்டியது இருக்கே என்று வருந்தாத நாள் என்ன நிமிடங்களே இல்லை ஒவ்வொரு நிமிடமும் வருந்த வைப்பான் அவன் அவன் யார் அவன் குரு பிரசாத் வயது இருபத்தி எட்டு பி பார்டர் பாஸ் கௌரவ பட்டம் போல சேர்ந்தே சொல்லுவாள் ஆனால் மசாலா எக்கச்சக்கம் உண்டு அவள் தகப்பன் ஷெட்டியின் பிஏவாக இருந்து இப்போது கம்பெனியின் முக்கிய ஆடிட்டிங் மேனேஜர் பொறுப்பில் இருக்கிறான் தந்தை சொன்ன வார்த்தைக்காக இந்த வானரத்தை கட்டி மேய்க்கிறான் மணி பத்தாவது மேன் இன்னும் வராம என்ன பண்ற பத்தாகிடுச்சா எங்க வீட்டு மணியில எட்டுதான் ஆகுது மேடம் ஆகும் ஆகும் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல இங்க இருக்கல அப்ப பறந்துதான் வரணும் எப்படியோ வந்து தொல ரெக்கைக்கு ஆர்டர் கொடுத்திருக்கேன் மேடம் வந்ததும் பறந்து வர்றேன் என்று கூறி வைத்து விட்டான் ஹலோ ஹலோ பச்சிட்டான் நான் இவனுக்கு முதலாளியா இல்ல இவன் எனக்கு முதலாளியான்னு தெரியல என்று சனா கத்தி கொண்டே வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் தலையீலாக தண்ணீர் குடிக்க வைப்பான் ஏண்டா ஒரு நாளாவது வேலைக்கு சரியான டைமுக்கு போறியா ஏண்டா தினமும் அந்த பொண்ணு கிட்ட திட்டு வாங்குற குருவின் தாய் அவன் ஹெல்மெட் எடுத்து கையில் கொடுத்து கொண்டு கூற காலையிலேயே அந்த அள்ளி ராணி கிட்ட திட்டு வாங்கினாதான் நாள் நல்லா போகுதுமா நான் என்ன செய்ய என்னவோ போ சோறு போடுற முதலாளி இப்படி பேசுறது சரியா தங்கும் நாம உழைக்கிறோம் நாம சம்பாதிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் யாருக்கும் நாம அடிமை இல்லை வரட்டா இருடா தேவி வீட்டுல போன் போட்டாங்க 
உங்க கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்கவான்னு கேட்கிறாங்க ஓ இருங்க சாயங்காலம் சொல்றேன் என தன் அத்தை மகள் தேவி ஞாபகத்தில் மெல்லிய சிரிப்பை வெளியிட்டவன் பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தார் அப்படியே நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்தான் என்று பொய்யெல்லாம் கூற கூடாது ஆமை போல பெண்கள் ஆண்டிகள் கிழவிகள் என பாரபட்சம் இல்லாத சைட் அடித்து கொண்டே வந்தான் காலை உணவை கேண்டீனில் முடித்துவிட்டு ஆபீஸ் உள்ளே வந்தான் ஸ்மார்ட் ஐடி ஹீரோ நாகரிகம் என்ற பெயரில் தலையில் கோரி பீச்சு விட்டது போல் கொண்டையும் ஸ்பைக்கும் இல்லாமல் கிளியர் ஷேவ் ஒட்ட நறுக்கிய முடி முழுக்கை சட்டையை முறுக்குவிட்டு மீசையும் சற்று தாடியும் என்று பார்க்கவே அம்சமாக இருப்பான் அவன் வெளியழகை விட அவனுக்கு அதிக பிளஸ் அட்டகாசமான சிரிப்பு துள்ளல் பேச்சு துருதுரு பார்வை எப்போதும் கண்ணில் ஒரு பிரகாசம் கூடுதலாக பெண்களை பார்த்தால் அப்படியே தாய்க்குளங்கள் மீது பயபக்தி வந்து குப்புற விழுவா பெண்களும் குரு என்றால் லவ் குருவாகவே அவனை சுற்றி வருவார்கள் கடலை போடுவது மொக்கை போடுவது வார இறுதியில் அப்படியே ஊரை சுற்றுவது என உலகை ரசித்து வாழும் இளைஞர்களில் அவனும் ஒருவன் இலக்கு இருந்தால் தானே ஓட்டம் வரும் நோ இலக்கு வாழ்க்கை வாழ என்ஜாய் பண்ணு என்று வாழ்கிறான் சரியாக பதினோரு மணிக்கு உள்ளே நுழைந்தான் கருப்பு சட்டை ப்ளூ ஜீன் கழுத்தை ஒட்டி ஹாட் போட்ட தங்க செயின் கூலிங் கிளாஸ் வலது கையில் லேப்டாப் என ஐடி கார்டை கையில் சுழற்றி கொண்டே உள்ளே வந்து தன் இருக்கையில் அமர போக சொப்னா குடுகுடு என ஹைகையில் சத்தம் போட ஓடி வந்தா என்ன சொப்பன சுந்தரி ஆளு அழகா தெரியற உன் பாய் ஃப்ரெண்டை கலட்டி விட்டுட்டு என்ன பாய் ஃப்ரெண்டா ஆக்குறேன்னு சொன்னான் கேட்க மாட்டேங்கிற உருப்படாம போக போற பாரு என்று கூலிங் கிளாஸை ஒரு விரலில் இறக்கி அவளை பார்த்து கண்ணடித்தார் பாய் ஃப்ரெண்டு வேகன்சி வரும்போது சொல்றேன் இப்போ மேடம பார்க்காம சீட்ல உட்கார கூடாதாம் மேம் ஆர்டர் ஓ அப்போ நின்னுக்கிட்டு வேலை பார்க்கவா கிண்டல் பண்ணாத குரு மேடம போய் பாரு கார மிளகா போல இருக்காங்க அவ என்னைக்கு சிரிச்சு பேசினா இன்னைக்கு பேச அவளுக்கு என்ன ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கும் அவளை ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் என எதிரில் வந்த குட்டிகளுடன் அரட்டை அடித்து விட்டு சனா அறைக்குள் நிலைந்தான் அவனை எரிச்சலாய் கக்கி பார்த்த சனா மணி என்னன்னு தெரியுமா புருவம் உயர்த்தி குற்றம் சாட்டினான் ஏன் உங்க ஆபீஸ் மணியும் ஓடலையா இல்ல பார்க்க தெரியலையா ஜோக் அபார்ட் இத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ போகவா என்றான் கண்ணாடி தடுப்பு வழியே யாரிடமோ லஞ்சுக்கு மீட் பண்ணலாம் என ஜாடை செய்து கொண்டு இன்னா நான் இங்க முதலாளி மறந்துட்டியா நான் நினைச்சா உன்னை வேலையை விட்டு தூக்க முடியும் சொல்றீங்களே தவிர ஒன்னையும் தூக்க மாட்டேங்கிறீங்களே என்றான் தோலை ஒழுக்கி ஒட் ஆர் யூ சேயிங் குரு இவளுக்கு எல்லாம் ரெண்டு தடவை சொன்னாதான் காது கேட்கும் என முணுமுணுத்து விட்டு பாருங்க மேடம் இங்க வேலைகளை இருக்கணும்னு நான் ஒன்னும் ஒத்த கால நொண்டி அடிக்கல பொடிச்சா வையுங்க இல்ல விரட்டி விடுங்க உங்க கோஷ்டி இல்லைன்னா வேற கரகாட்ட கோஷ்டி சும்மா நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்கிற வேலைகள்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க இந்தாங்க ப்ராஜெக்ட் அவுட்புட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பத்து மணிக்கு அனுப்பியாச்சு டீலும் ஓகே ஆயிடுச்சு கொட்டேஷன் கேட்டாங்க என்னன்னு பார்த்து அனுப்பி விடுங்க என பெண் ரேவை தூக்கி அவள் முன்னால் போட்டு விட்டு கதவு வரை போனவன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் ஐந்தரை அடி தாஜ்மஹால் போஞ்ச அவளை முகத்தை சுருக்கி பார்த்தான் நல்லா மொசைக்கு தர போல கலர் பஞ்ச மிட்டாய் போல உதடு என்னைக்காவது அது சிரிக்குதா எப்பவும் சிடு சிடுதான் எத்தனை கோடி ரூபா லாபம் வருது கழுத்துல பொத்தையா ஒரு சீன் போட்டு பட்டு சேலை கட்டி நான் பார்க்க சுமாராவது இருப்பா எப்பவும் ஒரு சட்ட பேண்டு சைட் அடிக்க எந்த குவாலிபிகேஷனும் இல்லை எடுப்பா எதுவும் இல்லை என்று சனாவின் நகம் வரை குறை கூறி கொண்டிருந்தான் பிரம்மன் கந்துவட்டி வாங்கி கட்டிய பழுங்கி மாளிகை அவள் அவள் கண்ணலையை பல இளவரசர்களை சுயம்பரம் நடத்த அழைக்கும் அவரைத்தான் இவன் குறை கூறுவது என போகல வந்தது லேட்டு நின்னு ஏன் அழகா ஆராய்ச்சி பண்ணாம போய் வேலையை பாரு என்று கலட்டி விட்ட சட்டை பட்டனை மாட்டினான் ஆமா அப்படியே பார்த்துட்டாலும் அங்க ஒண்ணுமே இல்லையே என்று உதட்டை சுழித்து விட்டு இன்னும் நிற்க வாட் எப்போ டைவர்ஸ் தருவ அது பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் அவள் முகத்தை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டு ஈவினிங் தான் ஃப்ரீ வேணும்னா அப்போ வந்து பேசுங்க மிஸ்டர் ஹஸ்பண்ட் என்றால் அதே போல அவனை பார்த்து கொண்டு என்று கதவை உடைத்து கொண்டு குழு குரு வெளியே போக மர்ம புன்னகை அவன் மனைவி லக்ஷனா முகத்தில் ஆம் சனா திருமதி குரு பிரசாத் ஆகி ஆறு மாதம் ஆகிறது ஒரு இக்கட்டில் உடனே டைவர்ஸ் தந்து விடுவேன் என கூறி லக்ஷனா குருவை ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்டு தனித்தனியாக அவரவர் வீட்டில் அலைப்பாயுதே போல் வாழ்கின்றனர் 
போட்ட முடிச்ச கலண்ட ஆர்வத்தில் அவன் போட்டது போட்டது தாண்டா என இவள் இடையில் தன் மாமன் வந்து தன் கழுத்தில் மாலையிடுவான் என தேவி யாருக்கு யார் சொந்தம் கடவுள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆரம்பமே குழப்பமா விளங்கும் அதானே அகலாட்சிப்படை அத்தியாயம் இரண்டு மாலை ஆறு மணி வரை குரு வேலை பார்த்தானோ இல்லையோ வாய் ஓவர் டியூட்டி பார்த்தது சனா ஆறு மணிக்கு வெளியே வர சிறிது நேரம் பொருண்டு கொண்டு வந்த குரு போனை எடுத்து எங்கே வரணும் என்று சனாவுக்கு மெசேஜ் பண்ண பீச் என்று பதில் உடனே வந்தது ஆ நாம என்ன லவரா அங்க மீட் பண்ண ஆங்கிரி பேக் போனது கப்புள்ஸ் போக கூடாதுன்னு சட்டமா என்ன உடனே ஒற்றை பூர்வம் தூக்கிய பொம்மை இங்கிருந்து போனது எரிச்சல் வந்து நாலு கத்தி கடப்பாறை பொம்மை அனுப்பி வைத்து விட்ட குரு பீச் நோக்கி பைக்கை திருப்பினான் உப்பு காற்றுதான் காதலுக்கு உகந்தது போல பல காதலர்கள் கொஞ்சவரே போட்டில் சாய்ந்து நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஐய மணல்ல நடக்க முடியல கால் வலிக்குது இடம் கண்டம் பிடிச்சிருக்கா பாரு ஷை என்று புலம்பி கொண்டு குரு வந்து அவள் முன்னால் நின்றான் கலையை கோதி கலைந்த முடியை சரி செய்து ஏதாவது சிங்கிள் பிகர் மாட்டுமா என நோட்டம் விட எதிரி நின்ற சனா இப்படியே விட்டா இவன் கடலை வரைக்க போயிடுவான் என தெரிந்து உம் என்ன பேசணும் என்று அவளே ஆரம்பிக்க ஓவரா போறனே என்ன ஓவரா போறேன் புரியல என்ன ஒரு அவசரத்துக்கு வந்து கல்யாணம் கட்டிக்கனு காலில் விழுந்த ஹலோ நான் காலில் விழுந்தேனா சரி கேட்ட நானும் பாரிவல்லல் கொடுத்து சிவந்தக்கை கேட்டு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லைன்னு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ண ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ எதுக்கு அது என்னது எதுக்கு அதா நீ என்ன சொன்ன என்று எகிரி அவள் பக்கத்தில் வந்தான் என்ன சொன்னேன் என்ன சொன்னியா என்று அவன் சத்தம் உயர்த்த இப்ப எதுக்கு கத்துறீங்க என் குரலே அதுதான் எல்லாரும் நம்மளையே பாக்குறாங்க வாங்க அந்த பக்கம் போய் பேசலாம் எவன் நம்மள பாக்குறான் அவன் அவன் நாய் பள்ளி மிட்டாய் சப்பன மாதிரி எப்படா ஆளோட உதட்ட சப்பலான்னு பிஸியா இருக்கான் யார சொல்றனே யாரையோ வாங்க அந்த பக்கம் இடம் இருக்கு என ஆள் இல்லாத இடத்தில் போய் சனா மணலில் அமர்த்தான் சொல்லுங்க இப்போ எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன உங்க பிரச்சனை என்னது நான் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனா எம்மா தாயே நீதான் என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஏதோ இக்கட்டுல நிக்கிறியே ஐயோ பாவமேனு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சா நாலு மாசத்துல டைவர்ஸ் கண்டிப்பா தந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனவ இன்னும் டைவர்ஸ் தரல வழி இல்ல டைவர்ஸ் தரல டைவர்ஸ் தர வழியும் இல்ல கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போல இருக்கு உடனே லக்சனாவிடம் இருந்து காரணம் வந்தது எனது லேட் ஆகுமா எங்க அம்மா தேவிய எப்போ கல்யாணம் கட்டிக்கு வந்து டெய்லி என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்போ டைவர்ஸ் தருவ என்று அவளுக்கு சல் சற்று தள்ளி குரு அமர்ந்தான் நான் என்ன பண்ண லீகல் படி இன்னும் முழு சொத்து என் பேர்ல மாறல மாறினதும் கண்டிப்பா டைவர்ஸ் தந்துடுறேன் தகப்பன் சொத்து அவளுக்கு மாற திருமணமாக இருக்க வேண்டும் எனவேதான் கடைசி நேரத்தில் இரு இவனை புருஷனாக்கியது எப்ப மாறும் நீ இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா என் வாழ்க்கைக்கு என்ன பதில் ஒத்துக்காத மாமா இப்பதான் காதலுக்கு ஓகே சொல்லி கல்யாண தேதி குறிக்கும் அளவுக்கு வந்திருக்க இவ ஊத்தி மூடிடுவா போல என்று எரிச்சல் வந்தது அவள் தோலை ஒழுக்கி அவன் புலம்பலை ஆர்வமாக பார்த்தான் இங்க பாரு ஏதாவது திருவாளித்தனம் பண்ணலான்னு நினைக்காத தேவிய நான் பல வருஷமா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கட் அவுட் வச்சுடலாம் விளையாடாதடி அவ மட்டும் கிடைக்கல நான் ஏதாவது கிணறு குட்டை பார்த்து விழுந்து செத்துருவே பார்த்துக்கோ கிணறு குட்டை இல்லைங்கிற தைரியத்துல தானே இப்படி சொல்றீங்க இதுக்குதான் யாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடாதுங்கிறது இப்ப என்ன குறைஞ்சு போச்சு என்ன குறைஞ்சு போச்சா இப்போ இந்த விஷயம் மட்டும் தேவி வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா என்ன தலையில கட்டி தொங்க போட்டு தோலை உரிச்சிட மாட்டாங்க என் மாமனார் கடவா மீச வேற ஏற்கனவே என்னை பார்த்து முறைச்சுக்கிட்டே தெரியுவார் இப்படி ஒரு கள்ள வேலை பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு மட்டும் தெரிஞ்சது எனக்கு காலத்துக்கும் கல்யாணம் கிடையாது அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ நீ கட்டைச்சு வரைக்கும் அவ்வையார இருந்தே செத்து போவ இது என் சாபம் வச்சுக்க அவ்வளவு தானே எனக்கும் கல்யாணம் ஒரு வேஸ்ட் லேண்ட் தான் சோ தேவையில்லை சிங்கிளாவே இருந்துட்டு போறேன் என்று லட்சணா உதட்டை சுழித்தான் அக்கா பூ வாங்கி கேட்கா என்று ஒருவன் பூவை சனா அருகே நீட்ட சில்லறை இல்லப்பா போ அந்த பூவை வாங்கி வச்சு தொலைக்க வேண்டியது தானடி ஒன்னா அடக்கமா எப்பதான் மாறுவாளோ என்று அவன் முணுமுடுத்தது அவளுக்கு கேட்டதோ என்னவோ குரு சில்லறை வச்சிருந்தா கொடுங்க நாளைக்கு தர்றேன் என்று பூவை வாங்கி சனா தலையில் சுடி கொண்டான் ஹலோ பொண்டாட்டிக்கு மட்டும்தான் பூ வாங்கி கொடுப்பேன் அப்போ எனக்கு வாங்கி தரலாம் தப்பு இல்ல காசை கொடுங்க இல்ல பூவை எடுக்கிறேன் என்று வைத்த பூவை எடுக்க போக குரு 
சிடு சிடுத்து கொண்டே பரிசை திறந்தான் ஒரு பக்கம் அன்னை படம் இன்னொரு பக்கம் தேவி சிரித்தபடி இருக்க பார்த்த சனாமுகம் அப்படியே சுருங்கிவிட்டது போனில் தேவி என்ற நம்பர் வர குரு முகத்தில் புன்னகை அதை எடுத்து ஆன் பண்ணி காதில் வைக்க போக சனா போனை வாங்கி தன் காதில் வைத்தவன் சாருக்கு ஆபீஸ்ல வேலை இருக்கு பிறகு பேசுற என கட் பண்ணி வைக்க குரு எரிச்சல் வந்து கத்தி விட்டான் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்க உங்க மனசுல நிறைய இருக்கு எதை சொல்லணும்னு சொல்றீங்க நீ பண்றது எதுவும் எனக்கு சரியா படல சனா சரி சரியா பண்ண கத்துக்கொடு வாட் நீ தான் எனக்கு தெரியலன்னு குறை சொல்ற ஆளு அப்போ நீ தானே சொல்லி தரணும் நீ போற போக்கு சரியில்ல சனா முதல்ல எனக்கு டைவர்ஸ் கொடு இது என்ன கொத்தமல்லி கருவப்பிள்ளையா கீட்டு தான் தூக்கி கொடுக்க டைவர்ஸ் அது எனக்கு தெரியும் நீ அப்ளை பண்ணினா தானா கிடைக்கும் இப்பவே முடிச்சு விடு ஏன் இவ்வளவு அவசரம் தேவிக்கு மாப்பிள்ளை பாக்குறாங்க நான்னா ஓகேவா இப்போ நான் தான் கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லாம இருக்கேன் ஓகே சொல்ல வேண்டியது தானே எப்படி சொல்ல உன் கூட இப்படி ஒரு சிக்கல்ல மாட்டி இருக்கேனே உன்ன வெட்டி விடாம அவளை எப்படி கல்யாணம் கட்ட முடியும் தயவு செஞ்சு தயவு சப்போ பண்ணிடி அவனை பெருமூச்சு விட்டு பார்த்த சனா சரி நாளைக்கு வக்கீல் ஆபீஸ் வந்துடுங்க சொத்துக்கு என் புருஷன் கையெழுத்து போட்டு தந்துட்டு அப்படியே அவர்கிட்டயே டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஏ சூப்பர் உண்மையா ஆமா நல்ல காலம் பிறந்துடுச்சு குரு உனக்கு இனி தொல்லையே இல்லாம தேவி கூட டோயர் பாடலாம் என எழுப்பி பேண்டில் உன்ன மணலை தட்ட ஆவ் என்று சனா தன்னை மூடிக்கொண்டு அலறினான் என்னாச்சு அதுல மண்ணு விழுந்துடுச்சு என் வாழ்க்கையிலேயே மண்ணு விழுந்துடுச்சு நான் என்ன உன்ன போல கத்தவா செஞ்ச கண்ணு திறக்க முடியல குரு பிளீஸ் ஊதி விடுங்க இது வேறையா என்று அவன் முன் போய் நெருக்கமாக அமர்ந்த குரு கையை ஈடு அப்பதான் ஊத முடியும் இட்ஸ் பெயினிங் என்று கண்ணு கலங்கி திறக்க முடியாது திணறிய அவள் கண்ணத்தை குரு இரு கையில் வழங்கிய விழிகளை பார்த்தான் ஏதோ புதுவித உணர்வு தன் முகம் முன் நெருக்கமாக தெரிந்த அவள் வதனம் கண்டு உடல் சிரித்தது நம்ம ஆபீஸ் பாத்ரூம் கழுவுற பொண்ணம்மா பார்த்தாலும் இப்படிதான் சிலிருக்கும் யாரப்பைய உடம்பு அனுபவிக்கிற காலத்துல ஒன்னையும் அனுபவிக்காம அடக்கி வச்சு எப்பவும் வாழ தூக்குது இந்த நோய் முத்தாம இருக்கணும்னா உடனே கல்யாணத்தை பண்ணி வசனை முடிக்கிறோம் என்று அவன் உடலில் வெட்டிய மோகம் என்னனுக்கு புது பெயர் சுற்றினான் ஐயே எடிரி இப்படி மூடிக்கிட்டா நான் எப்படி கொடுக்கறது என்னது திச்சை தப்பா நினைக்காத ஐயே எடு ஊதி விடுறேன்னு சொன்னேன் அவள் கையை எடுத்து விட்டு குரு உதடு பக்கம் கண்களை கொண்டு போக அவன் வயிற்றில் இருந்து காற்றை ஊதி எடுத்து அவள் வெளியில் மலர்த்தி வைத்து ஊத ஆ முடியல என்று கண்களை படப்படுத்து குரு தோள்களை பற்றின அவன் கண்கள் தானாக மூடியது இன்னும் நெருங்கி மறுபடி ஊத போயிடுச்சா என்றான் சந்தேகம் வராத குரல் இல்லை இல்ல கொஞ்சம் அழுத்தி ஊதி விடுங்க ஆயக்கிழை செல்போனில் கச்சவனுக்கு அடிவானம் பண்ணீர் தூவியது இன்னுமா உம் இப்போ வலிக்குது ரொம்ப வலிக்குதா உம் இரு தன் கச்சு எடுத்து நீரில் நினைத்து உத்தரம் கொடுக்க பெட்டரா கண்ணு திறக்க முடியல மண்ணு இருக்கு ஒரு தரத்தில் இருக்குது இரு வா நாக்க விட்டு எடுத்து விடுறேன் வா நாக்க விட்டா ஆமா எங்க ஊர்ல அப்படிதான் எடுப்பாங்க ஓட்டி வா இரு இரு யாராவது பார்த்தா தப்பா நினைப்பாங்க ஷாலை கலட்டு சட்டை மேல் போட்டிருந்த அவள் குட்டி ஷாலை கேட்க அது எதுக்கு முகத்துல போட்டுக்கலாம் வெளியே முகம் தெரியாது ஒன்னும் வேண்டாம் ஐய உனக்கு தெரியாது என் மாமனார் மீச முருகேசன் ஆல் டைம் பின்னாடியே வாட்சிங் மாட்னா சட்னி ஆகி போவேன் ஷாலதா என கலட்டி வாங்கி இருவருக்கும் தலைவழியாக போட்டுக்கொண்டு அவளை நெருங்கி அமர சனா கைகள் இறுக்கமாக மணலில் பதிந்தது குருவின் அண்மை தாங்காது அவள் விழியை குரு தன் நாவு விட்டு சுத்தம் பண்ண பண்ண தானாக அவள் விரல் குரு சதையை இருக்க அவன் கைகள் அவள் கூந்தல் காட்டுக்குள் புகுந்து முத்தம் கொடுத்து பெறுவது போல் இதற் சேராது ஒரு மாயை இதற் சேர்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் எத்தனை நேரம் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்திருந்தார்களோ இருட்டு தொடங்கவும் அவன் தாயிடமிருந்து அழைப்பு வர சட்டென்று சனாவை விட்டு தள்ளி அமர்ந்தான் இருட்டில் கூட அவள் முகம் செங்காந்தல் மலர் போல் வண்ணம் பூசி சிவந்து போய் இருந்தான் இதோ வந்துட்டேமா கஸ்டமர் விசிட் வந்தேன் இதோ கிளம்பிட்டேன் என்று அவளை பார்க்காது எறும்பு நின்றவன் நாளைக்கு காலையில எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டுரு உம் சரி என்று சுருங்கிய முகத்தோடு சனா கூறிவிட்டு தன் காரை எடுக்க அவள் வீட்டில் போய் சேரும் வரை தன் பைக்கில் பின்தொடர்ந்து போன குரு அவளை பத்திரமாக வீட்டில் விட்டுவிட்டு தன் வீட்டை நோக்கி போனான் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என ஷாலை போட்டவன் முதலை மறைத்து முகத்தை காட்டி இருக்க 
தேவி தகப்பன் அனுப்பிவிட்ட கையால் பச்சக் பச்சக் என போட்டோவாக எடுத்து தள்ளிவிட்டார் எல்லாவற்றிலும் குரு அவளுக்கு உதட்டில் முத்தமிடுவது போல் போஸ் அனக்கச்சிதமாக விழுந்து அவன் வாழ்க்கையை பாலும் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டது அவன் விழுகம் நேரம் பார்க்க விதி இலக்கியம் நேரம் பார்த்து அல்லை காட்டியது எப்படியும் பிரிக்கத்தான் செய்வார் என்ன புதுசா எனச்சு விடுற என்றுதானே உங்கள் கேள்வி நான் மாறிட்டேன் நம்புங்க மச்சி காதலாட்சிப்படை அத்தியாயம் மூன்று சனா என்றும் போல இறுகிய முகம் இல்லாமல் இலகிய முகத்தோடு புன்னகையோடு வந்து தன் தாயின் கழுத்தோடு கட்டிக்கொண்டான் வாசனா வேலை எப்படி போச்சு வேலை வேலை அதை விடுங்க உங்களுக்கு நாள் எப்படி போச்சு சாப்பிட்டீங்களா மூணு நேரம் சாப்பிட்றது மட்டும்தானே என் வேலை ஹஹா வாங்க உங்க கையால சாப்பாடு எடுத்து வைங்க ம் என்றதும் சனா தாயின் வீழ்ச்சியரை தள்ளிக்கொண்டு சாப்பிடும் இடம் நோக்கி நடந்தான் தகப்பனின் இறப்புக்கு பிறகு கால் கைகள் இழுத்துக்கொள்ள அப்படியே வீட்டிடம் ஆக இருந்து கொண்டார் வசுந்தரா அவருக்கு பாதுகாப்பிற்கு துணைக்கு என பல வேலையாட்கள் இருந்தாலும் எப்போது தன் மகள் வருவாள் என்று வாசலையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் அப்பாவி தாய் மகள் துள்ளி விளையாட வேண்டிய வயதில் தூக்க முடியாத பாரத்தை தோளில் தூக்கி சுமக்க வைத்து விட்டோமே என்று கலங்காத நாளில்லை குருவி தலையில் பணங்காய் போல இருபது வயதில் ஓடத் தொடங்கினாள் சனா அன்றோடு அவளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சந்தோஷம் அத்தனையும் உற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டார் மகளின் இன்றைய இந்த பரபரப்பான ஓட்டத்தை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் குற்ற உணர்ச்சி இன்னும் அதிகரித்து போகும் அந்த அருமை தாய்க்கு ஏழைகள் அரை சான் வயிற்றுக்காக ஓடுகிறார்கள் பணக்காரர்கள் பணக்கார வாழ்க்கையை தக்க வைத்தே ஆக வேண்டும் என்பதற்காக இரவு பகல் தன்னிலை மறந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷெட்டி இருந்ததும் அவர் குடும்பம் அப்படியே கேட்பாரச்சு கடனில் மூழ்கி போனது என்ற ஒரு சொல் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சனா தன்னால் இயலவில்லை என்றாலும் இன்னும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் சாதனை பெண்மணியாக என்னடா இன்னைக்கு ஓ முகம் சந்தோஷம் முழுசா இருக்கு அது சும்மாதாமா மனசை மறைக்கும் தந்திரம் கொண்டவன் உம் இப்படியே நீ சிரிச்ச முகமாய் இருக்கணும்டா கத்தி சொல்லாதீங்க மம்மி கடவுளுக்கு கேட்டுட போகுது அதுக்கு பிறகு இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச சந்தோஷத்தையும் எடுத்துட போறா ஏற்கனவே என்ன பிரச்சனை கொடுக்கலாம் எப்படி என்ன எலும்ப விடாம பண்ணலாம்னு பார்த்து பார்த்து எனக்குன்னே எல்லா பிரச்சனையையும் தருவா நீங்க சொல்றது அவரு காதுக்கு மட்டும் கேட்டது பொருட்காது அப்படியே அவரே இறங்கி வந்து எல்லா பிரச்சனையையும் மொத்தமா என் தலையிலே இறக்கி போயிடுவா என்று விளையாட்டாக சொன்னாலும் அதுதான் உண்மை என்று அறிந்த தாய் பெருமூச்சு விட்டு தன் மகளின் கன்னத்தை வருடிவிட்டார் அதிகமா கஷ்டப்பட்டா அதிகமா சந்தோஷப்பட போறது நாமளா தான் இருக்கும் நீ வேணும்னா பாரு இப்ப படுற கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க போற அது நடக்குமோ நடக்காதோ என்று தெரியாது ஆனாலும் தன் தாயின் வாக்கு ஏதோ அவள் இருதயத்தை இலகுவாக மயிலரகு கொண்டு தீண்ட தன் தாயை படுக்க வைத்து சிறிது நேரம் தன் தாயின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து புத்தகங்களை படித்து கொண்டிருந்தவள் மாடியில் உள்ள தன் அறை நோக்கி நடந்தா ஏண்டா என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க தேவிய லவ் பண்றேன்னு சொல்ற அவளைத்தான் கல்யாணம் கட்டுவேன்னு ஒத்த காலில் நிக்கிற இப்போ கல்யாணத்துக்கு தேதி பார்க்கவான்னு முருண்டு பிடிச்சு அவ அப்பாவே இறங்கி வந்து கேட்கிறா நீ வேண்டாம் பொறுக்கட்டும் பொறுக்கட்டும்னு சொல்ற என்னதான்டா அவன் பதில் என் அண்ணங்கார மனசு இறங்கி வந்து பேசினதே பெருசு நீ இப்படி பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோ தேவிய வேற யாருக்காவது கட்டி கொடுத்துடுவான் அதுக்கு பிறகு உட்கார்ந்த ஐயோ அம்மானு அழுதாலும் வரமாட்டான்னு நினைச்சுக்கோ குருவின் தாய் சிவகாமி மகன் பதில் கூறாது கடத்த அண்ணனுக்கு பதில் கூற இயலாது மகனை பிடித்து வாட்டினான் அடப்போமா நான் என்ன அவளை கல்யாணம் கட்டிக்க கூடாதுன்னா நாளை கிடத்துறேன் நானே மாட்ட கூடாத சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டு காலை எடுக்க முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை உங்ககிட்ட சொன்னா மொத விளக்குமாரடி எனக்கு தான் விழும் உலகத்துல இத்தனை ஆம்பளை இருக்கும் போது என்கிட்ட வந்து அவ ஹெல்ப் கேட்கணுமா நானும் மாட்டேன்னு சொல்லாத மன்னர் வகையரா மாதிரி சரி சரின்னு தலையாட்டி போய் அவன் புருஷனா பதவி உயர்வு வாங்கி இப்போ கை கிரேட்டுன காதலி கடைப்பாளா மாட்டாளான்னு ஒத்தையா ரெட்டையா போட்டுக்கிட்டு நிக்கிறேன் கடவுளே எனக்கு ஒரு வழிய சொல்லு என்று மனதால் புலம்பி கொண்டிருந்தான் குரு அவன் தோளில் ஒரு அடியை போட்ட சிவகாமி உங்ககிட்ட தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒன்னு கொட்டாம் போல உட்காந்து தோசைய விழுங்கினா என்ன அர்த்தம் என் அண்ணன் போன் போட்டா என்ன பதில் சொல்லட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு வாரம் கழிச்சு பேச சொல்லுங்க அப்பதான் நல்ல நாள் எனக்கு வரும் ஏன் அந்த ஒரு வாரம் என்ன ஆச்சு இப்போ ராவு கேது சனி அச்சே சனி எல்லாம் டிராபிக்ல இருக்கு தொட்டது தொடங்காது அதுவும் கல்யாணத்தை பத்தி பேசுனா நல்லபடியா கல்யாணம் முடியாதான் 
அப்போ அண்ணங்கிட்ட என்னடா சொல்றது உண்மைய சொல்லுங்க என்னடா உண்மை மா எதையோ சொல்லி தொலமா தயவு செஞ்சு டென்ஷன் பண்ணாத நானே வயிற்றுச்சல்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் மாமனார் பாசத்துல பாயாசத்தை ஊத்த இத்தனை நாள் கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு இப்போ மாசம் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்குறேன் உடனே எப்ப கட்டிக்கிற எப்ப கட்டிக்கிறான்னு பின்னாடி சுத்துறாரு இவர் எப்படி இருந்தாலும் தேவி நம்ம பின்னாடி மாமா மாமானு ஆசையா சுத்துறான்னு பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் மொத்த வேலையா என் மாமனார டைவர்ஸ் பண்றேன் இவன் செய்து வைத்திருக்கும் வேலை மட்டும் குடும்பத்திற்கு தெரிந்தது என்றால் குடும்பமே மொத்தமாக இவனை டைவர்ஸ் பண்ணிவிடும் என்று தெரியாமல் அவன் போக்கில் அவன் பேசி கொண்டிருந்தான் காலை வக்கீல் அலுவலகத்துக்கு வந்து நின்றான் குரு அங்கே வக்கீல் ராகவன் பெண் ஜூனியர் அவனை அமர வைக்க இவன் கடலை போடும் வேலையை தொடங்கிவிட்டான் நஞ்சாக நேரம் போனது சனா வரும் வழியை காணவில்லை போனை எடுத்து சனாவுக்கு போட்டவன் எவ்வளவு நேரம் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்க இன்னும் வரல சீக்கிரம் வந்து வேலையை முடிச்சு விட்டுட்டு போ கல்யாணத்துக்கு நாள் பார்க்க சொல்லணும் என்றதும் சனா வெகு நாள் கழித்து நேற்று இரவு நல்ல தூக்கம் அப்பொழுதுதான் படுக்கையை விட்டு எழும்பியவள் உதட்டை பிதுக்கி கொண்டு இத்தனை நாள் உங்களை உனக்காக நான் காத்திருப்பேன் இன்னைக்கு எனக்காக நீங்க காத்துருங்க நான் வரும்போதுதான் வருவேன் இப்படி சொன்னா எப்படி எனக்கு டைவர்ஸ் வேணும் மாமா பிஸ்கோத்து என்பது போல் டைவர்ஸ் வேண்டும் என்றதில் நின்றா அதான் தரேன்னு சொல்லிட்டேன்ல பதினோரு மணிக்கு தான் வருவேன் எனது அவ்வளவு நேரம் ஆகுமா சீக்கிரம் வா நீங்க ரெக்கை ஆர்டர் போட்ட கடையில தான் நானும் ரெக்கரா ரெக்கை ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் வந்ததும் பறந்து வந்துடுறேன் பாய் வைங்க என போனை வைத்து விட்டான் நேரம் பார்த்து நம்ம கால வாடுறாளே நல்ல வேலை ஜூனியர் வக்கீல் இருந்தது இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி நேரம் போகும் பெண் இல்லாத இடத்தில் புறப்பதே இழிவு என்ற கோட்பாடு கொண்டவன் பெண்ணை கண்டதும் பல்லை காட்டிவிட்டு அப்படியே நேரத்தை கடக்க ஆரம்பித்தான் பச்சை நீர சுடிதார் எப்போதும் போல் இல்லாமல் பூ வைத்து கையில் டைமண்ட் வளையல் கழுத்தில் செயின் என உள்ளே வந்த சனாவை ஒரு நொடி குரு தண்ணி மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராகம் சார் வந்துட்டாரா என்று குருவுக்கு பக்கத்தில் சனா இயல்பாக அவன் அமர அவன் சற்று விலகி அமர்ந்தான் பரவாயில்ல வருங்கால பொண்டாட்டிக்கு நல்லாத்தான் கற்ப காப்பாற்றி வைக்கிறீங்க என்றால் நக்களாக இடைவெளியை காட்டி நான் நல்ல குடியில் பிறந்த ஆண்மகன் யூனோ இப்படியே கடைசி வரையே இருந்தார் சரிதான் என்று இருவரும் ஒரு வழியாக அமைதியாக அமர்ந்தன வக்கீல் ராகவன் வந்து இருவருக்கும் முன்னால் அமர்ந்தார் சொத்து விஷயம் கேட்டிருந்தேனே அதோட டைவர்ஸ் பத்தியும் கேட்டிருந்தேனே அங்கு ம் சொன்னீங்கல்ல சொத்து கை மாத்திடலாம் பட் டைவர்ஸ் தான் என்று எழுத்தார் புரியலையே சொத்து உங்க பேர்ல மாற ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போடணும் அது போட்டுடலாம் எனக்கு யார் சொத்தம் வேண்டாம் ஸோ பிரச்சனை பண்ண மாட்டேன் என்றான் குரு நான் நல்லவன் நம்முங்கையா என்பது போல் ஹஹ குட் பட் கையெழுத்து போட்டு நாலு மாதம் கழிச்சு தான் உங்கள் கைக்கு சொத்து வரும் மிஸ்டர் குரு எப்போ வந்தால் என்ன வந்துட்டு போகட்டும் நீங்கள் டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுங்க ஹா அதுதான் பிரச்சனையே மிஸ்டர் குரு பிரசாத் அந்த நாலு மாதமும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் இருக்கணும் இப்போவும் சேர்த்து தான் சார் இருக்கும் டைவர்ஸ் டைவர்ஸ் அது வேற இது வேற சேர்ந்துனா ஒரே வீட்டில் புருஷன் பொண்டாட்டியாக இருக்கணும் சார் இருந்தே ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் போட்ட கையெழுத்து சொல்லும் அம்மே சாட்சி புட்டாங்களடா மாமனை சாட்சி புட்டாங்களடா என்று சீட்டில் குரு புத்தென்று சாய்ந்தவன் அப்படியே ஸ்லோ மோசனில் திரும்பி சனாவை முறைக்க சாரியங்கள் இப்படியெல்லாம் அன்னைக்கு சொல்லவே இல்லையே அவள் உதறினாள் அன்னைக்கு உள்ள அவசரம் அப்படிமா பாதி சுத்தையாவது மீட்டு எடுக்க முடிஞ்சதில்ல பட் முழு சுத்தம் வரணும்னா இத பண்ணிதான் ஆகணும் சொன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இருக்கோம்னு சும்மா சொல்லுங்க யாருக்கு தெரிய போகுது அங்குள் பாருமா ஓ அப்பா எழுதின உயில்படி புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் தான் இதுக்கு உரிமை நஷ்டத்துல போச்சோ லாபத்துல போச்சோ எல்லாம் என் மகளுக்கும் மகளை கட்டி கொண்ட மருமகனுக்கும் சேர்த்தேன்னு இருக்கு அதோட அவரை டைவர்ஸ் வாங்கணும்னா கூட பத்து மாசம் நீ அவர் கூட வாழ்ந்துதான் ஆகணும் அப்படி பார்த்தா ஆறு மாசம் போயிடுச்சு இன்னும் நாலு மாசம் தானே என்ன என்ன ஏமாற்ற முடியும் உங்க கம்பெனி சீனியர் லாயருக்கு ஏற்கனவே இதை உடைச்சு எப்படியாவது சொத்த அவர் கைவசம் ஆக்கணும்னு ஆசை ஏன்னா உன் அப்பா உங்க சொத்துக்கான பவர் அவருக்கு தான் கொடுத்துருக்கார் அவர் பிரச்சனை பண்ணினார் உன்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்கு நீ இடம் கொடுத்துடாத சனா அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு போல லண்டன்ல இருந்து நாளைக்கு வர்றாரு உன் கம்பெனி லாய நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்ல நடந்த கல்யாணம் கண்துடைப்புன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டார் அப்பா சொத்து அவர் ஞாபகமாக இருக்கிற வீடு எதுவும் இல்லாம போயிடும் அதோட இப்ப நீங்க வச்சிருக்க கம்பெனி கூட அப்புறம் ஃபைட் பண்ணி வாங்குறது எல்லாம் கஷ்டம்மா 
அதுக்கு நாமே முன்னமே அலர்ட்டாக இருக்கிறதா சேஃப் ஓ என்ன பண்ணாங்க நான் சொன்னது தான் சார் உங்கள் கருத்து என்ன என்று வக்கீல் குருவை பார்த்து கேட்க அஞ்சு வருஷமாக என் அத்தை பொண்ணு தேவியை லவ் பண்ணுறேன் சார் இவங்களை டைவர்ஸ் பண்ணினா தான் அவளை கல்யாணம் கட்ட முடியும் என்று உண்மையை உள்ளபடி உளறி கொட்ட வக்கீல் சனாவை திரும்பி பார்த்தார் அவள் குருவின் தொடையில் ஒரு கில்லு போட எது கிடைக்கிற உண்மையாத்தானே சொன்னேன் சார் எனக்கு உடனே டைவர்ஸ் தாங்க என்று பெட்டி கடையில் தீப்பெட்டி வாங்குவது போல் அவசரத்தில் நின்றான் அவன் அவசரம் அவனுக்கு அவர் தோலை கொடுக்க வேற வழியே இல்லையா சார் நோ மிஸ்டர் குரு நாலு மாதம் உங்கள் கம்பெனி லாயர் சதாசிவத்துக்கு சந்தேகம் வராமல் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்து தான் ஆகணும் எனது நாலு மாதம் சேர்ந்து இருக்கணுமா ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணுனதுக்கே வீட்டில் செருப்படி விலை காத்திருக்கு சார் இவ கூட ஒரு வீட்டில் சேர்ந்து வாழ்ந்தேன்னு தெரிஞ்சது ஆறடி குடி தோண்டி என்னை முக்கிடு வாங்க அதெல்லாம் முடியாது ரியாலிட்டி சொன்னேன் மிஸ்டர் குரு பேசி முடிவு பண்ணுங்க ஐயோ என் வாழ்க்கை ஒன்னால போச்சு இனிமே என் அத்தமக தேவிய நான் வாழ்க்கையில நினைச்சு பார்க்க முடியாது போல இருக்கே பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு எவ்வளவு அசால்ட்டா உட்கார்ந்து இருக்க நீ இப்ப எதுக்கு பொம்பளை பிள்ளை மாதிரி அழுதுகிட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்க டைவர்ஸ் கிடைக்காதுன்னு சொல்லலையே ஒரு நாலு மாசம் டிலே ஆகும்னு தானே சொன்னாங்க அதுக்காக அந்த நாலு மாசம் உன் கூட சேர்ந்து இருக்க சொல்றியா இந்த வக்கீல் சரியில்லை வேற வக்கீல் பாரு நீங்களே பாருங்க என்று சனா கை கட்டி அமர்ந்து கொள்ள தன் நண்பர்கள் மூலம் யார் யாருக்கும் ஃபோனை பேசிவிட்டு பொத்தென்று அவள் பக்கம் வந்தான் என்னாச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க நொந்து ஆச்சு இப்போ என்ன பண்ண எல்லாரும் அதையே தான் சொல்கிறாங்க நொந்து விட்டால் என்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்கே போய் நாம் இருக்க உங்கள் வீட்டில் என்னால் வந்து இருக்க முடியாது ஆஃபீஸில் யாருக்காவது தெரிந்து போச்சு கடவா மிஸ்ஸுக்கு நியூஸ் போயிடும் அப்புறம் என் கதை கதம் கதம் நான் வேணும்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வரவா குரு அவள் ஆசையாக அவன் முகம் பார்க்க ஏன் அப்படியே மன்னனியை என் மேலே ஊற்றி கொளித்து விட்டுறேன் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது சமாதி ஆகிடுவேன் என்று குரு யோசித்து விட்டு ஹா ஐடியா கிடைச்சிருச்சு என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ளாட் ஒன்று நுங்க பக்கத்தில் இருக்கு அவன் ஃபாரின் போயிட்டான் சாவி என்கிட்ட தான் இருக்கு ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா அவள் ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க ஆ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் உனக்கு உதவ போய் தான் நான் சிக்கலில் மாட்டி இருக்கேன் நீ அந்த வீட்டில் தான் இருக்கணும் ஓகே ஓகே கூல் அம்மா கிட்ட ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுட்டு வரேன் எப்போ வரணும் அதீத ஆர்வம் அவள் கண்ணில் நாள் நாளைக்கு வேலை முடிஞ்சதும் அங்கே போயிடலாம் ம் என்று அவனோடு சனா வெளியே வந்தவள் நீங்கள் போங்க குரு நான் போய்க்கிறேன் வேற வேலை இருக்கா இருட்டிடுச்சே ஒத்தையாக போயிடுவியா இல்லை போயிடுவேன் ஓகே என்று பைக்கில் அவளுக்கு கை காட்டி விட்டு குரு போய்விட மந்த காச மந்திர புன்னகையோடு அவனை பார்த்து கொண்டு நின்றான் சனா உரிமைப்பட்டவனோடு கள்ளத்தனமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ தயாரானார் அது கூட போதும் என்று நினைத்தாலோ என்னவோ காதலாட்சி படை அத்தியாயம் நான்கு இப்படி திடீர்னு நாலு மாதம் ஃபாரின் போறேன்னா எப்படி குரு நான் மட்டும் ஒத்தியா என்ன செய்ய உன் அப்பா வேற டெய்லி நைட் டியூட்டி போயிடுறாருடா என்று குருவின் தாய் மகனை சாடினார் திடீரென ஃபாரின் போக வேண்டும் என்று கூறினால் சந்தேகம் வரத்தானே செய்யும் மா அக்காவுக்கு துணைக்கு போங்க என் புள்ளி போட்ட ஜட்டி எங்க மாடியில காய போட்டேன் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் அங்க காய போடாதீங்கன்னு பக்கத்து வீட்டு வாண்டு தெருவுல போகும்போது இன்னைக்கு புள்ளி போட்டதா போடாததான்னு கிண்டல் பண்றாமா பின்ன பண்ணாம போன வாட்டி தீபாவளிக்கு கடைக்கு போய் ஸ்பைடர்மேன் படம் போட்ட ஜட்டி இருக்கான்னு கேட்டு கடையே காதி துப்பல சரி சரி மானத்தை வாங்காதீங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படியே பனியன் நாலு என்டா அவ்வளவு சம்பளம் வாங்குற கூட நாலு பனியன் ஜட்டி வாங்கி போட்டா என்னடா எப்படியும் கறி துணிக்கு தான் போக போகுது அதுக்கு எதுக்கு நிறைய அதோட எவன் வந்து உள்ள என்ன போட்டிருக்கேன்னு பார்க்க போறான் பிச்சைக்கார பயடா நான் பிச்சைக்காரனா இருந்துதான் உங்க மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அது ஒண்ணுக்கு தாண்டா நீ பண்ற சேட்டையெல்லாம் தாங்க வேண்டியது இருக்கு என்று தாய் சலித்தாலும் மகனை பாசமாக பார்த்தார் தகப்பன் ரயில்வே ஊழியர் சொற்ப வருமானம் இவன் வேலைக்கு வந்த பின்தான் அப்பார்ட்மெண்ட் கார் மகளுக்கு நல்ல இடத்தில் வரன் எல்லாம் அமைந்தது அவன் பேச்சு ஓவராக இருந்தாலும் குடும்பத்தின் மீது பாசம் கொண்டவர் கையில் காசு வந்தவுடன் காலை தூக்கும் வாலிபர்கள் மத்தியில் லட்ச ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் இன்னும் பழைய நிலை மாறாது பேச்சு நடத்தேதான் அவனை எல்லோருக்கும் பிடிக்க காரணம் குரு பார்த்து இருடா குடித்தனம் பண்ண போவது தெரியாது தாய் மகன் தலையை தடவினார் உண்மை தெரியும் போது உச்சமுடியை பிடித்து ஆட்டு ஆட்டு என்று ஆட்டப் போகிறார் உட்காரும்போது ஆனை கீனி இருக்கான்னு அடியில் பார்த்துட்டு உட்காருறேன் ஓகேவா
பழைய மொக்க ஜோக் புதுசா ட்ரை பண்ணேண்டா உம் உங்களுக்கு இதுவே போதும் ஏன் பேச மாட்டேன் அப்புறம் குரு ஆண் பெண் பேதம் எல்லாம் கிடையாது ஒழுக்கம் ரெண்டு பேருக்கும் சமம் யாரு பார்க்க போறான்னு எதுவும் தப்பு பண்ணிடாத அப்புறம் அம்மா உன் முகத்துல முழிக்க மாட்டேன் புரிஞ்சுதா முழு அவித்த முட்டையை விழுங்கியது போல குரு திரு திருவென முழித்தான் என்னடா இப்படி முழிக்கிற தப்பு தண்டா ஏதாவது பண்ணினேன்னு காதுக்கு வந்தது பார்த்துக்க உம் தாயே உன் மகனை கொஞ்சம் நம்பு நான் ஸ்ரீராமன் உம் உம் அவருக்கு தெரிஞ்சா பாவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வேணா சொல்லு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா எல்லாம் பொண்ணுங்க தான் தெருவில் போனால் அத்தை அத்தைன்னு முறை வச்சு வேற கூப்பிடுதுங்க ஏதோ உன் மேல நம்பிக்கை இன்னும் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் சும்மா இருக்கேன் பார்த்துக்கோ பத்திரமா போயிட்டு வா என வாசல் வரை நெஞ்சு வழி அனுப்பும் தாயை ஏமாற்றுகிறோமே என்று குருவிற்கு ஏக வருத்தம் சனாவும் தன் தாயிடம் ஆபீஸ் வேலையாக வெளிநாடு செல்வதாக கூறியவள் அவர்கள் பாதுகாப்பிற்கு அனைத்தையும் செய்து வைத்துவிட்டு எந்த நேரமானாலும் போன் போடுங்க மம்மி நான் உடனே வந்துடுறேன் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க நீயும் உட உடம்ப பார்த்துக்கோடா வேலன்னு எப்பவும் ஓடாம கொஞ்சம் உனக்காகவும் இனிமேலாவது வாழப்பாரு உம் சரி வாழத்தான் போறேன் என தன் தாயின் காலில் விழுந்த ஆசிர்வாதம் வாங்கிய சனா புன்னகை முகமாக முதல் முதல் கிளம்பினான் எல்லா இவளால இனிமே யாருக்கும் உதவி செய்கிறேன்னு போய் தலையை விடக்கூடாது என ஆபீஸ் வந்து இறங்கினான் குரு மாலை வரை ஜட்டிக்குள் எறும்பு போனது போல உருந்து கொண்டே இருந்தா தப்பு பண்ணி பழக்கம் இல்லை ஒரே ஒரு தடவை கொடுத்து விட்டு அதையும் தன் தாயிடம் உளறிவிட்டு தாய் வீட்டை சுற்றி சுற்றி அடிக்க இவன் அடிவாங்க என்று ஊரே வேடிக்கை பார்த்தது அப்படிப்பட்டவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை மறைத்து வைத்திருப்பது அலிபாபா குகைக்குள் இருந்தது போல் மூச்சு முட்டினான் எல்லாவற்றையும் விட ஒரே வீட்டில் ஆணும் பெண்ணும் சரி வருமா நான் வேறு ஒரு மார்க்கமான ஆள் கண்ட படத்தையும் பார்த்துட்டு இவகிட்ட ஏதாவது பண்ணி தொலைச்சிட்டா காலத்துக்கும் தேவி பக்கம் தலை வச்சு படுக்க முடியாது என்று பயம்தான் அவனுக்கு கூடுதலாக இருந்தது முதல்ல நெட்டு கார்டை போடக்கூடாது பட்டன் செல் வாங்கி வைக்கணும் அப்போதான் நம்ம கண்ட்ரோலாக இருக்க முடியும் என்று சபலத்திற்கு எண்டு கார்டு போட பல விதத்தில் யோசித்து கொண்டிருந்தான் கடவுள் விடணுமே சாமி இரவு சனா கிளம்பி காரில் ஏற என்னை ஃபாலோ பண்ணு என்றான் குரு ஹெல்மெட்டை அணிந்து கொண்டு ஒரே காரில் போகலாமே குரு ஒன்றும் தேவையில்லை குறிப்பாக இந்த நாலு மாதமும் நான் சொல்கிறது தான் நீ கேட்குறேன் புரியுதா இல்லை நான் எம்டி நீ எம்ப்ளாயின்னு சொன்னா நான் இப்போவே போயிடுவேன் ஜாத் நான் மாட்டேன்னு சொல்லலையே முன்ன போங்க பின்ன வர்றேன் அவன் பைக் பின்னாடி சனா காரை ஓட்டி கொண்டு போனான் நடுத்தர வர்க்கத்தின் தெரு காரை எப்படியோ நொடித்து நிறுத்தி விட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் நோக்கி இருவரும் படியேறினார்கள் அடடே பாகுரு யார் இது ஓ இதுதான் உன் ஒய்ஃபா பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி குருவை பார்த்ததும் குசலம் விசாரித்தது ஹெஹி ஆமா ஆண்டி என் ஒய்ஃபு பார்க்கவே ஜோடி பொறுத்து அழகா இருக்குடா அம்பி அப்படியா இருக்கு என்று குரு சனாவை திரும்பி பார்க்க அவளும் அவன் முதுகின் பின்னால் ஒண்டினான் என்னாச்சு இல்ல எல்லாரும் என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது குரு அப்படி ஒன்னும் இல்ல என்னை இழந்துட்டோமேன்னு ஃபீல் பண்ணி பாக்குறாங்கடி என்ன கும்புதா என்னை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பாத்தியா மாமாவுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஏமாத்திட்டு வாய பாரு என்று அந்த குமுதா கழுத்தை நொடிக்க சரி சரி கவலைப்படாத கும்மும் ஒன்னையும் கட்டிக்கிறேன் வரியா அக்கா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனதும் நான் வந்துடுறேன் என்று சிரிக்க இவனும் வரிசையாக பல்லை காட்டி கொண்டு பேசிக்கொண்டே வந்தான் நண்பனை பார்க்க வரும் பொழுது பழக்கம் பிடித்தது எப்படி கூசாம இப்படி பேசுறீங்க சனா சந்தேகத்தை கேட்டே விட்டார் நான் என்ன அவ பெட்ரூம்ல போய் படுக்கவா போறேன் சும்மா ஜாலியா பேசிட்டு அங்கேயே அவளை மறந்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இந்தா இத பிடி என தன் பேக்கை அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு குரு சாவியை எடுத்து கதவை திறக்க இருவரும் வலது கால் வைத்து ஜோடியாக உள்ளே போனார்கள் வீடு நல்லா இருக்கு குரு ஆனா ஒரு ரூம் தான் இருக்கு எப்படி ரெண்டு பேர் இருக்க ஹா சீட்டு போடுவோம் ஒரு நாள் நீ ஒரு நாள் தான் ஓகேவா விளையாடாதீங்க குரு பாத்ரூம் எப்படி ஷேர் பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ணு என்கிட்டயே கேட்டா இந்த வீடு தான் அவசரத்துக்கு கிடைச்சது தாயே இங்க தான் என் ஊர் ஆட்கள் நடமாடாது எனக்கு சேஃப் அட்ஜஸ்ட் தான் பண்ணணும் நான் ஹாலில் படுக்கிறேன் நீ ரூமில் படு மறக்காம கதவை ம் பூட்டிக்கிறேன் போதுமா கிழிஞ்சது பூட்டாதன்னு சொல்ல வந்தேன் நீ பூட்டிட்டு ஹாயாக படுத்து தூங்குவ தயிர் கலக்குனா நான் எங்கே போவேன் சொல்லு சாத்தி போட்டு யூஸ் பண்ணு சரியா 
தலையில் அடித்து கொண்டு சடா அறைக்குள் போய் கதவை சாத்திவிட்டு கதவுக்கு முன்னால் பின்னால் நின்று ஆடையை மாற்றினார் இது கூட வித்தியாசமாக தெரிந்தாகத்தான் இருந்தது நைட்டியை மாற்றிக்கொண்டு சனா வெளியே வர குரு லுங்கியை கட்டிக்கொண்டு நிற்க சனா பதறி திரும்பிவிட்டார் அவளை பார்த்துவிட்டு வேகமாக ஆடையை மாற்றியவன் ஏதாவது தெரிஞ்சதா என்ன இல்ல நைட் சாப்பாடு என்ன நான் என்ன ஹோட்டல் அம்மா வச்சிருக்கேன் எனக்கு வீட்டு சாப்பாடு தவிர எதுவும் ஒத்துக்காது அண்டா போய் புளிவினா அதுக்கு வீட்லயே சமைச்சு கொடு வாட் நானா நீதான் என் பொண்டாட்டி இந்த நாலு மாசமும் என் தேவி எல்லாம் சமைச்சா நாலு ஊருக்கு வாசம் அடிக்கும் அதுவும் மீன் குழம்பு வை பாப்பாரு அப்படியே சட்டிக்குள்ள தலைய விட்டு படுத்துக்கலாம் போல வாசமா இருக்கும் இதெல்லாம் போக் ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்ற உனக்கு எங்க தெரிய போகுது சரி சரி உனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது சமையலை பண்ணி கொண்டு வா என்று குரு சோஃபாவில் சாய்வாக நீட்டி நிமிர்ந்து அமர்ந்து விட்டார் பாரு குரு ஏதோ ஆத்திர அவசரத்துக்கு உதவி செஞ்சேன்னு அமைதியா போனா நீ ஓவரா போயிட்டு இருக்க எனக்கு சமையல் எல்லாம் பண்ண தெரியாது ஏன் தெரியாது என் வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் ஆள் உண்டு ஓ பண்ண தெரியாதுன்னா இப்ப பழகு இப்படி சொன்னா எப்படி குரு எனக்கு என்னென்ன பொருள் எதுக்குன்னு கூட தெரியாது நீ எல்லாம் கம்பெனி முதலாளின்னு சொல்லாதடி ஒண்ணு ஒண்ணு தெரியல பின்னாடி லக்ஷனா எம்பிஏனு போர்டு வேற தள்ளு வந்து சொல்லி தர்றத கத்துக்கோ ஒரு நாள் தான் சொல்லி தருவேன் அப்புறம் நீ தான் பண்ணணும் புரியுதா சரி சொல்லிட்டா முதல்ல வாங்க போங்க சொல்லி பழகடி உன் வீட்டு நாய்க்குட்டி கூப்பிட்ட மாதிரி வா போன்னு சொன்ன கிளம்பி போயிட்டே இருப்பேன் இத ஒண்ணு போச்சுக்கிட்டு ஓவரா பண்றாயா ஹா என்ன சொன்ன பண்றீங்க என்று குரு பின்னால் முதல் முறை கிச்சன் எப்படி இருக்கும் என பார்வையிட்டார் சுத்தி பார்த்தாச்சா உம் நல்லா இருக்கு என்ன ஹே அந்த பாத்திரத்தை எடு இது மாவு ரெண்டு கப் உள்ள கொட்டு தப்பும் தவறுமாக அவள் தைய தக்க அடிக்க குரு டச்சென்று அவள் தலையில் கொட்டி வைத்தான் ஏன் அடிக்கிறீங்க அதான் தெரியல சொல்றேன்ல வழியில் தலையை தடவினா லட்டு உருண்ட எத்தனை நாள் என்ன ஆபீஸ்ல ட்ரில் எடுத்த நாலு மாசம் எனக்கு லக்கா மாட்டி இருக்கு உன்னை கதற வச்சு ஓட விடுறேன் என்று மனதில் நம்பியார் போல வில்லன் ரேஞ்சுக்கு சிரித்து விட்டு என் முன்னாடி வந்து நின்று இப்படியா என்று அவர் கைக்குள் வந்து நின்றார் ஆமா அந்த மாவேடு என்று தங்கையை மேலே நோக்கி நீட்ட குரு கையில் அவள் உண்மை அழகை கொஞ்சம் கொஞ்சம் உரசி போனது அவளும் உணர்ந்தார் அவனும் உணர்ந்தார் தப்பா நினைச்சிருப்பாளோ என்று குனிந்து அவன் சனாவை பார்க்க எடுத்துட்ட வேற அவள் வேலைக்கு தாவிவிட கொஞ்சம் உப்பு போடு என்று அவள் ஒரு கை உப்பை எடுக்க உப்பு போடு என்றதும் அவள் ஒரு கை உப்பை எடுக்க ஏன் உப்புல மாவை போட்டு சாக வைக்க போறியா இவ்வளவு தாண்டி போடணும் என்று அவனே அவள் கையூடாக கைவிட்டு சிறிது உப்பை போட்டு நீரை ஊச்சி உம் பிச என்றார் அவள் காது சில வார்த்தைகள் அவளையும் அறியாது மெதுவான குரலில் அவளிடம் வந்தது எப்படின்னு தெரியலையே குரு அண்ணாந்து குருவை பார்க்க வேலை கற்கும் அவளுக்கு கழுத்து வழியே வியந்து படிந்தது வெள்ளிநிலை நைட்டை ஈரத்தில் உள்ளே சிவப்பு சஞ்சாலை அவளுக்கு அச்சுவிசம் அவள் கட்டியது இப்படி நீ என்று அவள் கையோடு கையை விட்டு இணைத்து பிசைய ஆரம்பித்தவன் எடுத்து தூணாலும் மாவோடு அவள் குரலையும் சேர்த்து பிசைய முதல் சனத்தாக வெளியே கவனித்த சனா தன் முதுகில் குருவின் உடல் நெருங்கிப்பட நாமியை அவள் தோல் இடிப்பது போல் வைத்து மாலை பிசைய அவள் விரல் கூறிய பாடம் நலமாகும் போல இல்லை தாம்பத்திய பாடமாக தெரிய குரல் உடல் கூசி நெளிந்து உதட்டை தானாக கிடைத்தார் எப்போது கிண்டலாக அவளை அப்படித்தான் கூறுவார் ஏன்னு கேட்டா அதுக்கு காரணம் பச்சையாக மனதுக்கு சொல்லுவார் இப்போ புரிஞ்சதாடி புரியல என்று சிரித்தல் முதல் முதலில் வர இன்னும் முதுகோடு அவள் ஆண்மை அழகு பட ஒட்டி நின்றார் சதா தள்ள தள்ள அவள் இடுப்போடு அவள் இடையில் ஒட்டி உரசிய ஒரு கட்டத்தில் திண்டு எரிக்க அவனும் எரிக்க ஹா என்று இருவரும் ஒரே சேரத்தில் முனைக்கின எங்கடி ஓட பார்க்கற வேலையை செய்ய தண்ணீர் குரு குரு சற்று தள்ளி நின்று கொண்டார் ஆனால் உருவாக்கிய மோக அழை குறைந்த வாடில்லை இப்படியே ஓட்டி உரசி ஊசி போன ரெண்டு சப்பாத்தியை பல மணி நேரம் போராடி சுருக்கி கருக்கி வாங்கி போட்டன இருவரும் சிறிது நேரம் 
டிவியை பார்க்கிறேன் என்று ஊருக்கனால் உருவில் ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டே நேரத்தில் கிடைத்தினார்கள் உம் ஓகே குட் நைட் குரு நான் தூங்க போறேன் என்று சா எலும்பி அறிவை நோக்கி நடக்க உம் பேர் நெட் கனவுல பேய்வ என்று விட்டு ஹாலில் பாயை விரித்து குரு படுக்க உதட்டை சிரித்து கொண்டு சரா போய் பெட்டில் படுத்துக் கொண்டார் எலி கோட்டை யார் தாண்ட என்று நான் போட்டி ஒருவர் தாண்டி விட்டாலும் எண்ணுறையாக ஆசை வெளித்து ஒட்டிக்கொள்வார்கள் அந்த எண்ணெய் கோட்டை எந்த ரப்பர் வைத்து அடுக்கலாம் என தீவிர யோசனையில் ரைட்டராகிய நான் காதலாச்சுப்படை அத்தியாயம் ஐந்து காலையில் குரு ஹாலில் ஒரு கரையில் இருந்து மறுகரையில் உருண்டு போய் குப்புர கிடந்தான் எலும்பி வந்த சனாவுக்கு ஐயே என்று ஆகி போனது ஒரு சாட்ஸ் போட்டுட்டு தூங்கி தொலைச்சா என்ன என்று தலையில் அடித்து கொண்டு ஏதோ செஃப் தாமு போல நைட்டியை இடையில் தூக்கி கேட்கொண்டு கரண்டியும் கம் கையுமாக கிச்சனுக்குள் சென்றான் அங்கே செஞ்ச பிறகுதான் அவளுக்கே ஞாபகம் வந்தது தனக்கு கிச்சனில் ஒப்புக்கும் சீனிக்கும் கூட வித்தியாசம் தெரியாது என்பது ஆர்வ கோளாறுல உள்ள வந்துட்டோமே காலையில காஃபி குடிச்சு பழகின நாக்கு நம நமனு வருது எப்படி காஃபி போடுறது அவரை எழுப்பி கேட்போமா எதுக்கு நாக்குல சூடம் கொளுத்துற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி வைப்பா பேசாம நம்மளே ட்ரைவ் பண்ணிடுவோமா ஒழுங்கா போட தெரியாம வயிறு கலைக்கி விட்டுட்டா என்ன பண்ண சாரி எவ்வளவோ செஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஒரு காஃபி அதை போட மாட்டோமா என்று ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பால் பாக்கெட்டை எடுத்து அதை கட் பண்ணி முடிப்பதற்குள் பாதியை அவள் மேல் சிந்தி பாதி அடுப்பில் சிந்தி பெரிய ரணகலமே ஆகிவிட்டது இது சரி வராது போல இருக்க என்று பாலை பாத்திரத்தில் ஊற்றி அடுப்பில் வைத்தவள் நேராக வந்து குருவின் பக்கத்தில் குத்த வைத்து அமர்ந்து அவள் முதுகில் சுரண்டினாள் ஆ ஆ அப்படிதான் அப்படிதான் அப்படியே ரைட்டில் கொஞ்சம் சொறிஞ்சு விடுங்க முடிஞ்சா இடுப்புலையும் என்று அவன் தூக்கத்திலேயே அவள் கையை பிடித்து சொறிய வைக்க சனா சுல் என்று ஒரு அடியை அவன் முதுகில் போட்டான் யார் அது தூக்கத்தில் அடிக்கிறது வன்முறை தப்புங்க ஆஃபீஸுக்கு போனால் அங்கே ஒரு கோட்டு போட்ட பூதம் சேர்மனுங்கிற பேரில் என் உயிரை எடுக்குது வீட்டில் தான் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அங்கேயும் விடாமல் யார் துரத்துறது என்று சளித்து கொண்டு நிமிர்ந்து படுத்தான் முண்டம் முண்டம் வாய் மட்டும் இல்லை சகலமும் திறந்தேதான் கிடைக்குது மூடி தொலைங்க என்று வாய் விட்டு அலறி சனா திரும்பி கொண்டார் குரு தன் ஒற்றை கண்ணை திறந்து பார்த்தவன் தன் முன்னால் முகத்தை பொத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்த சனாவை பார்த்து இவ்வளவு நாள் கனவுல தான் வந்து உயிரை எடுத்த இப்போ நேர்லேயும் வந்து ஆரம் ஆரம்பிச்சிட்டியா வந்து இல்லையே முதல்ல இவளுக்கு ஒரு சூனியத்தை வச்சு எலும்பு விடாம பண்ணணும் முட்டியல சாமி என்றதும் அவள் முறைத்த மேனியாக அவனை பார்க்க ஐயோ ஒரிஜினல் பேய்கிட்ட தான் வந்து மாட்டிக்கிட்டேனா ஹி ஹி என்று வலிந்து கொண்டு வலுவிய லுங்கியை எடுத்து ஒழுங்காக இடுப்பில் கட்டி கொண்டவன் அப்படியே ஊர்ந்து ஊர்ந்து போய் சோபாவில் ஏற்படுத்து கொண்டான் ஹலோ காஃபி போடணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுங்கிற ஏழு மணிக்கு எல்லாம் என் பரம்பரையிலேயே யாரும் எழும்ப மாட்டோம் பத்து மணிக்கு தான் எழும்புவேன் உனக்கு காஃபி வேணுமா பத்து மணிக்கு வந்து என்ன எழுப்பு இப்போ போய் தொல என மறுபடியும் கண்ணை மூடி கொண்டான் இப்படி சொன்னால் எப்படி நான் கம்பெனியோட சேர்மன் நான் பத்து மணிக்கு போனேன் கம்பெனி விளங்குமா அது ஓம் பாடு ஓம் கம்பெனி பாடு நேரத்தில் இருந்து ஸ்ட்ராங்காக முடிவு எடுத்துட்டேன் இனிமே யாருக்கும் உதவி செய்கிறதா இல்லை ப்ளீஸ் எப்படி போடணும்னாவது சொல்லுங்க நான் போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ சொன்ன பாரு இது நல்ல பிள்ளைக்கு அழகு நேராக பாலை அடுப்பில் வை வச்சுட்டேன் ஆணும் பண்ணியாச்சு பரவாயில்லையே சீக்கிரம் பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டேன் என காஃபி போடும் முறையை சொல்லிவிட்டு அவன் குறை தூக்கத்தை தூங்க போய்விட்டான் சனா காற்றில் படம் வரைந்து கொண்டே கிச்சன் நோக்கி வந்தார் சீனி ரெண்டு ஸ்பூன் காஃபி நாலு ஸ்பூன் இல்லையே வேறு மாதிரி சொன்னார் என ஒவ்வொன்றாக கன்ஃபியூஸ் ஆகி எதையோ ஒன்றை கலக்கி வாயில் வைக்க முடியாத அளவிற்கு காஃபியை போட்டுவிட்டார் நாம குடிச்சு நமக்கு என்னதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது எதுக்கும் அவருக்கே கொடுத்துருவோம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் என் அவர் முகம் எப்படி போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நாம வாயில வைக்கலாம் சோதனை எலியாகும் நோக்கத்தில் அவனுக்கு ஒரு கப்பில் கலக்கி கொண்டு வந்து குரு காஃபி இருந்தாங்க என்று அவனை தட்டி எழுப்ப தலையை சொறிந்து கொண்டே எலும்பி அமர்ந்தவன் காஃபியை கையில் வாங்கி வாயில் வைத்தவன் போன ஸ்பீடில் வெளியே கொப்பளித்து விட்டான் என்னடி பண்ணி வச்சிருக்க நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் காஃபி போட்டேன் ஏன் நல்லா இல்லையா பாவமாக முகத்தை சுருக்கினான் கம்ப்யூட்டரில் ரகரகனமாக எரர் கிரியேட் பண்ண சொன்னால் பண்ணுவார் கோலம் போட சொன்னால் எப்படி செய்ய முடியும் நல்ல வேலை எனக்கு தந்த 
பக்கத்து வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டு பூனைக்கு ஊற்றி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ செத்து மலர்ந்திருக்கும் என்னடி பண்ணி தொலைச்சிருக்க வாயில வைக்க முடியல நகரு என அவளை நகர்த்தி விட்டு போக போனவன் கையில் வைத்திருந்த கப்பை தன் வாயில் வைக்க போகவும் அதை பிடுங்கி கொண்டவன் நல்லாவே இல்லை அதை வாயில வைக்காத நான் உனக்கு வேற நல்லதா போட்டு தரேன் என்று இரண்டையும் சிங்கிள் ஊற்றிவிட்டு டிகிரி காஃபி போட்டு ஆவி பறக்க கொண்டு வந்து அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு அவனும் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு சனாவின் பக்கத்தில் சோஃபாவில் உட்கார்ந்து ஊத்த வாயோடு குடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அவளுக்கு எல்லாம் புதிதாக இருந்தது பிடித்தமானதாகவும் இருந்தது இப்படியே இருந்துவிட தோன்றியது அவளுக்கென்று அமரக்கூட நேரம் இல்லாமல் ஓடிய காலங்கள் அத்தனைக்கும் சேர்ந்து இவனோடு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிடமும் இனிதாக இருந்தது பேச்சு துணைக்கு ஆள் இல்லாமல் ஊமையாக போனவளுக்கு பேசிக்கொண்டோ பேசிக்கொண்டே இருக்கும் ஒருவனை பார்க்க பார்க்க பிடித்தது எப்படி இருக்கு பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப என்றால் அவனை கண்ணில் ஆசையாக நிரப்பி கொண்டு என் கைவண்ணம் அப்படி அதுக்காக டெய்லி எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்டா கல்வி போட்டு நீங்க விட்டத்தை தூ விட்ட தூக்கத்தை யார் தூங்குவா போகும்போது சாவிய உள்ள போட்டுட்டு போ நான் பத்து மணிக்கு போல வரேன் உம் என நகல நகர போனவளை நிறுத்தியது அவன் குரல் ஆமா காலையில டிஃபன் என்ன சாப்பிட்ட பிரிட்ஜம் இருக்கு குரு அதை எவந்துங்கிறது நீ குளிச்சுட்டு ரெடியாக நான் ஏதாவது செஞ்சு வைக்கிறேன் என எழும்பி போனவனே முதுகோடு கட்டிக்கொள்ள ஆசை பிறந்தது இவனை ரொம்ப பிடிச்சிடும் போல இருக்கே என்று அறைக்குள் போய் குளிக்க ஆடையை கலட்ட சட்டென்று குரு உள்ளே வந்து விட்டான் சனா பதறி ஆடை கொண்டு தன்னை மறைக்கவும் சாரி 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 போன் சார்ஜில் இருந்தது அதை எடுக்க வந்தேன் கதவை பூட்டி தொலைக்கக்கூடாதாடி நீங்கள் தான் போட்டாதன்னு நேற்று சொன்னீங்க சொன்னால் அப்படியே செஞ்சிருவியா குளிக்கும் போது இனி பூட்டிக்க என் கண்ணு அவிஞ்சு போக பார்த்தது என ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் பார்த்த அவள் அழகை தலையை உதறி கலைக்க பார்த்தான் பா உண்மையாவே லட்டு தான் என்ன அழகா இருக்கா என்று தலையை கோதிக்கொண்டு போனை எடுத்து விட்டு வெளியே போய்விட சனாவுக்கு இன்னும் அவன் தன்னை அரை ஆடையில் பார்த்தது உடல் நடுங்கியது தானாக முகத்தை மூடிக்கொண்டு சிரித்தான் மேஜையில் அவன் பர்ஸ் திறந்து கிடக்க அதில் ஒரு பக்கம் தேவி சிரித்த முகமாக இருக்க இவளுக்கு முகம் தொங்கி போனது நோ எனக்கு தான் குரு வேணும் நான் இதுவரைக்கும் எதுக்கும் ஆசைப்பட்டதே இல்லை ஆனால் என் குரு இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது எனக்கு குரு வேணும் என்று அவன் பர்சில் கூட இன்னொருத்திக்கு இடம் கொடுக்க முடியாது தேவி படத்தை எடுத்து நார் நாராக கிழித்து போட்டவள் கூடிய சீக்கிரம் இந்த இடத்துல என்ன வைப்பீங்க குரு அந்த நாளுக்காக வெயிட்டிங் என்று சிரித்து கொண்டு குளித்து கிளம்பி வந்தார் முத்து முத்து வியர்வை வடிய குரு வெளியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொண்டிருக்க சனாவுக்கு அவனை பார்த்து மூச்சு அடைத்தது தலையை மட்டும் திருப்பி பார்த்தவன் கிளம்பிட்டியா ம் இட்லி வெகுது சாப்பிட்டுட்டு போ என்று அவளை பார்க்காமல் முகத்தை எங்கேயோ வைத்து கொண்டு கூறினான் ஏன் குரு என் முகத்தை பார்க்காம ஏதோ போல பேசுறீங்க வில்லங்கமா கண்டதும் தோணுது உன்னை யாரடி அப்படி நிற்க சொல்லுது என்று அவளிடம் சீறினான் எப்படி அதான் ட்ரெஸ் இல்லாம பார்த்துட்டேண்டி கண்ணை மூட முடியல அதுவே திரும்ப திரும்ப படம் மாதிரி வருது என்று தன் சல சலனத்தை மறைக்க முடியாது கூறினான் சாரி குரு இனி இப்படி நடக்காது எதை நடக்காதா ஓ ஓசி காட்சி மிஸ் ஆகி போகுமோ என்று உடனே மூளை மெனியடிக்க முகத்தை நார்மலாக வைத்து கொண்டு சனாவை பார்த்தா வெள்ளை நிற சுடிதாரில் செமையாக நின்றா வெள்ளை எதுக்கிட்டு எப்போதும் போடுற ஏன் நல்லா இல்லையா குரு இல்லை அது வந்து சும்மா சொல்லுங்க குரு அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் நீ வேர்த்தா உள்ள உள்ளது அப்படியே தெரியுது நேற்று கூட வெள்ளை நைட்டியில் உள்ள போட்டிருந்த சிவப்பு கலர் ட்ரெஸ் தெரிஞ்சது என கூறி அவளை சி சிவக்க வைத்து விட்டான் மாச்சிட்டு வரவா அப்போ வெயிட் பண்றியா சேர்ந்து போயிடலாம் என்று குரு கூறவும் இதுக்குத்தான் அவளும் விரும்பினாலும் உடனே தலையாட்டினான் குரு குளியலறை போய் பாடிக்கொண்டே குளிக்க சனா போனில் அவன் குரலை பதிந்து கொண்டான் கணவன் மனைவி என்று வாய் கூறவில்லை என்றாலும் இருவர் செயலும் அதை உணர்த்தி கொண்டே இருந்தது சப் தப்பு செய்துவிடக்கூடாது என்று குரு தன்னை அடக்கி அவளை விலக்கி காவல் காக்க தவறு சரியாக நடக்க நேரம் குறிக்க வைக்கப்பட்டது இருவரும் ஒன்றாக குடியேறி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது நிறைய சண்டை நிறைய பேச்சு ஒன்றாக அமர்ந்து டிவி பார்த்து அசந்து ஹாலில் தூங்கி 
ஒன்றாக தள்ளுமுள்ளு பண்ணி அவனிடம் அடி வாங்கி சமையல் பழகி அவள் அந்த கோபத்தை ஆபீஸில் குருவிடம் காட்டி என இருவர் நாட்களும் வெகு அழகாக போனது இன்று வெள்ளிக்கிழமை மாதத்தில் ஒரு நாள் வேலை பார்க்கும் பணியாளர்கள் பணியாளர்களுக்கு ட்ரீட் நடக்கும் இன்றும் நடந்தது சனா எப்போதும் இதில் பங்கு பெற நினைக்க மாட்டார் ஆனால் குரு இரு சேர்ந்து போயிடலாம் என கூறவும் சரி என்று ஒத்துக்கொண்டு அமர ஒரு நாளும் குடிக்காத குரு நண்ப நண்பர்கள் வற்புறுத்த லேசாக குடித்து விட்டார் லேசா குடிச்சிட்டு குடும்பம் நடத்திட்டு கற் கற்பு கண்டமாக போவது தெரியாது நின்றார் குடி குடியை கெடுக்கும் என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் அவன் குடியையும் குடி கெடுத்தே விடும் காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பத்து குரு தன் தாய் வீட்டில் அட்டனன்ஸ் போட்டுவிட்டு இரவு லட்டு என கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் விளக்கு கூட போடாது அரை ஹாலில் சுருண்டு வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சனா தூங்கி கொண்டிருந்தார் சனா உனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் பாரு அம்மா கையால செஞ்ச கறிக்குழம்பு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இங்க நாம செஞ்சு சாப்பிட்டு என் நாக்கு செத்து போச்சு அதான் உனக்கும் சேர்த்து லவுட்டிட்டு வந்துட்டேன் பாய்ந்து வந்து சண்டைக்கு வரிந்து கட்டுவாள் அப்படியே மனைவியை சண்டையோடு அமைக்கி தூக்கிட வேண்டியதுதான் என நினைக்க அவளோ அசைவென்று கிடந்தான் லட்டு என்று குரு அவள் அருகே அமர உம் உம் என்று அத்தனைக்கும் உணவுகள் மட்டுமே வந்தது என்ன ஆச்சு லட்டு வந்துட்டீங்களா சாரி தூங்கிட்டேன் என சோர்ந்து போய் எலும்பி அமர அது இருக்கட்டும் டி ஏன் இப்படி இருக்க காய்ச்சல் போல உடம்பு வலிக்குது அதோட மந்த்லி ப்ராப்ளம் வேற மதியமே முடியல ப்ராஜெக்ட் முடிக்க வேண்டியது இருந்தது ஸோ அசைய முடியல என்று அவன் தோளில் சாய அவள் உடல் கொதித்து கிடந்தது என்னடி இப்படி கொதிக்குது ஒரு ஃபோன் போட்டா என்ன நான் வரமாட்டேனா ஏற்கனவே உங்க அம்மாவுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடுச்சு அதுக்கு இப்படி முடியாம கிடந்து முக்கிட்டு கிடந்தியா இல்ல ஷோ அமைதியாயிடு என அவளை அணைத்து பிடித்து கொண்டு லேடி டாக்டரிடம் காட்ட நார்மல் ஃபீவர் தான் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க போதும் லட்டு அதுக்கும் மாத்திர ஏதாவது கேளுடி காதல் முழங்கினான் அவள் வழியில் கிடப்பாளே என்று ஆணாக வரைந்தினான் எதுக்கு அதான் அந்த வலிக்குதி அது எப்பவும் போலதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவள் சொல்ல சொல்ல கேட்காது அதற்கும் ரெமிடி கேட்டுக்கொண்டு வந்தான் மாத்திரையை வேண்டாம் அவன் அனைவும் மடியும் மட்டும் போதும் என்று குருவின் அன்பு காதலும் மிச்சமில்லாது கொடுத்தார் இவன் இப்போல் எல்லோரும் இருந்து விட்டால் பெண்ணின் கண்ணீருக்கு வேலையே இல்லையே என பெருமூச்சு விட்டாள் லக்ஷனா லடு எலும்பி இந்த கஞ்சக்குடி என அவளை பெட்டில் சாய்த்து வைத்தவன் அவள் முடியை கொண்டையாக போட்டு முகத்தை துடைத்து விட்டு அனைத்தும் செய்து எப்போ ஓகே வாடா பேசவே தோணாது சனா தாவி குருவை அணைத்து கொண்டார் என்னடி என்னாச்சு உடம்பு ரொம்ப முடியலையா உன்னை வீட்டுக்கு கொண்டு விடுவா எனக்கு இவ்வளவு தாண்டி தெரியும் சாரி என்றவன் சட்டையை அவள் கண்ணீர் நினைத்தது லட்டு பதறி போனான் அவள் கண்ணீர் கண்டு என் அப்பாவுக்கு பிறகு எனக்கு இந்த அளவு அன்பு கிடைக்கவே இல்லை குரு பல நாள் இங்கி இருக்கேன் இந்த அணைப்பும் இந்த முத்தமும் முடியலையா இப்போவே ஓகேவான்னு கூட கேட்க யாருமே இல்லை அம்மா கிட்ட எந்த கஷ்டத்தையும் சொல்ல தோணாது ஸோ அம்மாவுக்கு என்னோட கஷ்டங்கள் பலது தெரியவே தெரியாது என்றவளுக்கு பேச தோணவில்லை தாய் முன்னால் தன் இயலாமை காட்டியது இல்லை பாவம் அவரே மகளுக்காக மட்டுமே வாழ்கிறார் கம்பீரமாக கடந்து வந்து விடுவார் பாத்தியா சந்தடி கேப்ல என்ன கிழவனாக்கிட்ட நான் என்ன உன் நைனா மூல கிழவனாடி பரு ஆம்ச நூறு பிள்ளை பொத்து இந்த கம்பெனிய ஆளே போடாம நம்ம பிள்ளைங்களை விட்டு ரன் பண்ண வேண்டி பாக்குறியா என்று அவளை சகஜமாக சீந்தி விட்டான் சி போங்க அதுக்கு நான் தாங்கணுமே பத்து பேரை கட்டிக்கிறேண்டி பங்கு போட்டு பித்த பித்துக்கோங்க என்று அவன் கூற சனா அவனை அடிக்க பாய்ந்து அடியை இடியை வாங்கி அவளுக்கு அள்ளி கொடுத்தான் நீங்க அத்தை கொடுத்து விட்டு சாப்பாட்டை சாப்பிடுங்க நான் இந்த கஞ்ச குடிக்கிறேன் தாங்க ஒன்னும் வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் இதையே சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஆசையா வாங்கிட்டு வந்தீங்களே இப்பதான் ஞாபகம் வருது வெள்ளிக்கிழமை கறி சாப்பிட மாட்டேன் வேண்டுதல் எந்த வேண்டுதல் எப்போ இருந்து எப்ப இருந்துதான் சாப்பிடுறி மாத்திர தின்னுட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடு காலையில காய்ச்சல் டாட்டா காட்டிடும் இவன் அன்பு எப்படி கிடைக்கும் என்றால் தினமும் நோயாளியாக விருப்பம் தான் காலையில் சனா முழிக்கும் பொழுது வீடு சாம்பிராணி புகை மணக்க குக்கர் ஒரு பக்கம் விசில் அடித்தது இன்னொரு பக்கம் இட்லி அவிந்தது அவள் துணிகள் எல்லாம் பழிச்சன குருவின் கைவண்ணத்தில் மின்னியது சும்மா சொல்லக்கூடாது சுஜா ஹீரோவுக்கு எல்லாரும் ஏன் கியூவில் நிற்கிறாங்கன்னு இப்பதான் தெரியுது என்று கிச்சனில் நெஞ்ச குருவின் முதுகில் அவனே தொங்கி ஏறிக்கொண்டான் சாதா ஹீரோவுக்கே ஏகப்பட்ட கண்டம் உண்டு எனக்கு என்ன வருதோ தெரியலையேடி வந்தா வந்துட்டு போகும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தூசி ஆமா என்ன பண்றீங்க 
உனக்கு மிளகு பால் எனக்கு காஃபி மண்டே தானே இனி வேலைக்கு போகணும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தா கொஞ்சம் தேரிடுவ லட்டு ஸோ எதுவும் பண்ணாம இரு நானே என்ன பார்த்துக்கிறேன் உங்க அம்மாவுக்கும் இப்படிதான் செஞ்சு கொடுப்பீங்களா குரு அதுக்கு செய்யத்தான் என் அப்பா இருக்காரே நான் என் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும்தான் செய்வேன் நல்லது கெட்டது எப்போதும் குடும்பத்தில் இருந்து தான் வரும் என நினைத்து கொண்டா குருவின் போன் மணி அடிக்க லட்டு அதை எடுத்துட்டு வா அவன் அம்மா தான் போனில் ம் ஆன் பண்ணி அவன் காதில் வைத்தால் இருவருக்கும் தாயின் பேச்சு கேட்டது குரு அண்ணங்கிட்ட இந்த வாரம் பட்டுக்கட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டேண்டா நீ என்ன பண்ற சீக்கிரம் அடுத்த பிளேட்டு பிடிச்சி வந்துடு மா அது பிளேட் இல்ல பிளைட் ம் ம் அதை பிடிச்சி வந்துடுடா என்றதும் சனா அதிர்ந்து குருவை பார்க்க அவனே வயிற்றில் யாரோ பாலை காய்ச்சியது போல நடுங்கி நின்றா நாலு பிட்டு சீனு தானடா தந்தாங்க அதுக்குள்ள எண்டு காட்டு போட்டா எப்படி அங்க பேசுங்க என்று சனா அவனை இடித்தா மோய் இப்ப என்ன அவசரம் தனி பிளைட் எல்லாம் பிடிச்சு வர சொல்ற உம் அது குரு உனக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி தோசம் இருக்காண்டா இந்த மாசத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணுனா அத உடைச்சிடலாமா இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் யார் சொன்னா அக்கா உன் ஜாதகத்தை கொடுத்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கா அதுவும் உன்னை பத்தி கேள்விப்படுற விஷயம் ஒன்னும் சரியில்லை உனக்கு உடனே ஒரு கால் கட்டு போட்டாதான் சரியாயிருக்கும் வந்துடு சரியா கிங் கிங் என கட் பண்ணி வைத்த சத்தம் கேட்டது என்ன பண்ண போறீங்க சனா அவனை சுரண்ட வேற என்ன பண்ண உன்னை இங்கேயும் அவள் அங்கேயும் கல்யாணம் பண்ணி ரெட்டை மாட்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டியதுதான் அவள் முகம் சுருங்கி விடகும் லட்டு ஒரு உயிர் ஒரு உடம்பு ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஒரு வாழ்க்கையையும் உன் கூட தான் கடவுள் முடிவு பண்ணிட்டான் இல்லை இல்லை அன்னைக்கு போட்ட குவாட்டர் முடிவு பண்ணிடுச்சு இனி தப்பிக்க வழியே இல்லை அப்போ தேவிய லவ் பண்ணினது எல்லா பூவுமா மாலையாகுது எல்லா காதலுமா கல்யாணத்துல முடியுது லட்டு இது எந்த படத்துல பார்த்த சீனோ என்று அவள் கிண்டலாக சொன்னாலும் அவன் பதில் பிடித்தது இவன் என்னவன் என்ற கர்வம் திருப்தியாக சிரிக்க வைத்தது அவளே குருவை கட்டி கொண்டான் ஏங்கிட்ட இருந்துதான் லட்டு எவனோ சுட்டுட்டான் நீ ஃபீல் பண்ணாத உன் புருஷனுக்கு ஆள் கள்ள வேலையும் தெரியும் எங்க அம்மாவை ஈஸியா மடக்கிடுவேன் பா வந்து சாப்பிடு என இரண்டு நாளும் அவளை கையில் தாங்கி தகப்பனாகினான் கட்டில் மீன் கட்டி அணைத்து காதல் காட்டலாம் அவள் தோண்ட நேரத்தில் தோல் சாய்த்துதான் அன்பை காட்ட முடியும் நல்ல காதலையும் காட்டினான் அன்பையும் காட்டினான் அவன் அவன் எல்லாவற்றிலும் குருவாகத்தான் இருந்தான் காதலாச்சுப்படை அத்தியாயம் பதினொன்று ஒரு வாரம் எப்படி போனதென்றே தெரியாது ஓடிவிட்டது இன்னும் அவளை தொட பயந்து குரு தள்ளியே நிற்க ஆல்ரைட் வேணும்னா பண்ணுங்க என்று அவனை முதுகோடு சனா கட்ட நோ இன்னும் ரெண்டு நாள் போகட்டுமே என்று ஆசையை தள்ளி போட்டான் அன்று ஆபீஸில் மதிய நேரம் சாப்பிடு விட்டு ஒரு மணி நேரம் எனர்ஜி பீரியட் பாட்டு விளையாட்டு என கான்பரன்ஸ் காலில் என்ஜாய் பண்ணுவார்கள் அதில் முதல் ஆள் குருதான் இன்று ஏனோ உடல் அதை தாங்க முடியவில்லை மனைவியை தொட்டு ஒரு வாரம் ஆகிறது மண்டையெல்லாம் காய்ந்து கொண்டு வந்தது அதில் வேறு இன்று அவன் லட்டு மெல்லிய பட்டுச்சேலையில் பூ வைத்து சம விகராக இருக்க காலையிலேயே ஆசைதான் ஆனால் இன்று அவசர ஒப்பந்தம் இருப்பதாக சனா சொன்னதை கருத்தில் வைத்து அடக்கி கொண்டு வந்து தள்ளிவிட்டா அவள் போகும்போதும் வரும்போதும் பச்சையாக சைட்டடித்து எப்போடா கோழி கிடைக்கும் என்று ஜொல்வடித்தவனுக்கு இந்த ஒரு மணி நேரம் பம்பர் பரிசு போல தெரிய நலிவி வெளியே வந்துவிட்டான் ஏற்கனவே இருவரும் லவ் பண்ணுவதாக அரசல் புரசலாக தெரியும் குருவிடம் அப்படியா என்று அவன் நண்பர்கள் கேட்டதற்கு சிரித்து மலிப்பி வைத்து விட்டான் குரு உள்ளே போக சனா லேப்டாப்பை கையில் வைத்து கொண்டு வேலையாக அமர்ந்திருந்தார் இன்னும் அப்படியே புதிதாக பறித்த மலர் போலத்தான் இருந்தார் ஏசி காற்று அவளை அப்படியே ஈரம் குறையாமல் வைத்திருந்தது தலையை கூட நிமிர்த்தாமல் அவன் வரவை கண்டு கொண்டவள் என்ன பார்ட்டி போகலையா சார் எப்பவும் முதலா நீங்க தான் அங்க இருப்பீங்க போங்க போங்க உங்க சொப்பன தேவி தேட போறா அவ ஏன் தேட போறா புதுசா ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டா லட்டு வாரம் வாரம் ஆள் பிடிக்கிறாடி அவளை எல்லாம் பிஏன்னு வச்சிருக்க பாரு உன்னதான் சொல்லணும் அது அவ பர்சனல் குரு இருந்துட்டு போகட்டும் நாம நம்ம பர்சனல் வேலையை பார்ப்போம் என அவள் பக்கத்தில் நெருங்கி போய் நின்று கொண்டான் அவள் அண்ணாந்து குருவை பார்க்க என்ன இல்ல ஓன்யாபகமாவே இருந்ததா என்னால அங்க இருக்க முடியல அதான் வந்துட்டேன் சும்மா கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் லட்டு என அவள் லேப்டாப்பை வாங்கி மேஜையில் வைத்து விட்டு மேஜை மீது குரு ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் யாரு நீங்க பேசிட்டு இருப்பீங்க இத நான் நம்பணும் யா யா நான் என்ன சொல்லி இருக்கேன் ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒட்டி வரசுற வேலையெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கேனா இல்லையா வீட்டில் 
கொஞ்சல் ஆஃபீஸில் எப்போதும் அவள் கரார் பேர் ஒளிதான் இப்போ ஃப்ரீ டைம் நான் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணலாம் ஆஃபீஸ் டைம்ல தான் நீ எனக்கு பாஸ் இப்போ நீ எனக்கு பொண்டாட்டி காட் இட் என்று அவள் ஒவ்வொரு விரலாக தன் உதட்டில் வைத்து மொத்தம் கொடுத்தார் வாட் இஸ் திஸ் குரு யாராவது வந்துட்டு போறாங்க வரும்போது கதவையும் லாக் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் யாரும் உள்ள வர முடியாது ஒரு மணி நேரம் தாண்டி இருக்கு அதுக்குள்ள ஏதாவது தா ஈவினிங் வரைக்கும் தாங்கும் உதட்டை பாவமாக பிரிக்கிறான் நோ எஸ் மட்டும்தான் என்று அவளை தூக்கி தன் தொடையில் இருத்தி கொண்டு இதழை கவியே கொண்டான் அவள் பதறி நகர அவளை தூக்கி தன் இடையில் அமர்த்தி கொண்ட குரு மெல்ல நடை போட்டு உள்ளரை கொண்டு போனான் ஐயோ வீட்டுக்கு தானே போக போறோம் என்ன அவசரம் விடுங்க சோறு பழசானாலும் மோகம் லேட் ஆனாலும் ஊசி போகும் லட்டு உடனே உடனே சுட சுட தின்றனும் என்று அவள் அழகிய சேலையை கலைக்க நோ என்று அவள் மார்போடு சேலையை இறுக்கி பிடித்தா அப்போ நீ ஓடு நான் பிடிச்சு பிடிச்சு உன்னை இம் இம்ச பண்றேன் ட்ரை பண்ணுவோமா என்று சேலையை சுற்றி கொண்டு ஃபைல் ரூம்குள் ஓடிய சனாவை விரட்டி பிடிக்க ஃபைல்கள் அனைத்தும் இருவர் மீதும் சிதறி விழுந்தது அதற்குள்ளிருந்து இச் இச் என்று தொடர் சத்தம் கேட்டது ஆவ் என்று அலறல் நேரமாக ஆக தேய்ந்து முனகளாக மாறிப்போனது இருவரும் வியர்வையில் குளித்து அழுக்கில் புரண்டு இருவருக்கும் ஃபைல்கள் ஆடையாக அதன் நடுவே கிடந்தன சனாவுக்கு ஃபோனில் அழைப்பு வரவும் அவளை விட்டு விலகி அமர்ந்த குரு ஃபோனை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்தான் இல்லை நானே எடுத்துக்கிறேன் இரு நான் எடுத்தறேன் என ஃபோனை எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு குரு பாத்ரூம் போக வாட் குரு அம்மாவா அங்கே இதுக்கு வந்தாங்க என்று பதறிய சத்தம் கேட்டு குரு அடித்து பிடித்து வெளியே வந்தார் என்ன சொல்ல டூ ஒரு கில்மாசின் நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டேங்கிறான்களேடா என்று அவன் மூளை அலறியது அவனுக்கு தான் தெரியும் குரு உங்க அம்மாவும் அக்காவும் என் வீட்டில் போய் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களா அம்மா பதறி எனக்கு ஃபோன் போடுறாங்க நான் போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு வரேன் சனா அவசரமாக கிளம்ப போச்சா இரு நானும் வரேன் இல்லை உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை எதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனை நீயும் நானும் வேறா அப்படி வேறுன்னா சொல்லு நான் வரலை வரவா வேண்டாமா ம் சரி வாங்க ம் வா கார் சாவிய கொடு நீ வண்டியில் ஏறு என்று காரை அவனே எடுத்தான் கலப்படம் இல்லாத காதல் எதுவெனில் இணையை தனக்கு சமமாக பார்த்து நட்பையும் நான் இருக்கிறேன் என்ற தைரியத்தையும் கொடுப்பதுதான் காதலாச்சு படை அத்தியாயம் பனிரெண்டு சனா பயந்தாலோ இல்லையோ குருவுக்குத்தான் பயத்தில் சிறுமூளை பெருமூளை கலங்கியது அக்கா சேலை கட்டிய சொர்ணா அக்கா ஆச்சே எதுக்கு அங்க போய் அலப்பறைய கூட்டுறான்னு தெரியலையே போதா கரைக்கு தாய் கிளவி வேற இன்னைக்கு நாள் அமோகமா போக போகுது பொய் வேற ஸ்டாக் இல்லையே ஆண்டவா உன் பக்தனை கைவிட்டுறாத ஆண்டவன் ஆண்ட்ராய்டு போனோடு பிஸி நெட்ஒர்க் கிடைக்கவில்லை இவன் வேண்டுதல் சுவாகா சாவுகிராகி தள்ளி போடா வழியில வந்து விழுந்துகிட்டு என்று கோபத்தில் சிவனே என்று ஓரத்தில் போகும் பைக்காரர்களை பிடித்து திட்டினான் என்னாச்சு நானே நார்மலா இருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன குரு நீ எதுக்கு தாமா ஷாக் ஆகிற கற்பு போச்சுனாலும் அப்படியாங்கிற பல கோடி லாஸ் ஆகி போச்சுனாலும் ஓ அப்படியாங்கிற ஒன்ன மாதிரியான என்னால இருக்க முடியாது தாயே நான் குவாட்டரும் சைடிஷும் ஓடுற சாதாரண மனுஷன் ஐயோ பயத்துல வாய் குளருதே என்டி சரக்கு ஏதாவது வச்சிருக்க என்ன லூசு மாதிரி அது இருந்தா கொஞ்சம் தைரியம் வருமேன்னு பார்த்தேன் கடவுளே ரோட்டை பார்த்து ஓட்டுங்க குரு லட்டு மாமாவை கடைசியா பார்த்து கடி நான் பாக்குறது இருக்கட்டும் நீங்க முன்ன பார்த்து ஓட்டுங்க உன் புருஷனுக்கு அடி விழுந்தாலும் கண்டுக்காம இரு சரியா பாசத்துல வந்து பிடிக்கிறேன்னு நீயும் வாங்கி கட்டிக்காத சரி எத்தனை அடி விழுதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கவா அடப்பாதகத்தி நீயே கையில பிடிச்சு அடி விழுங்கன்னு கொடுத்துடுவ போல முடியல உங்களோட பார்த்துக்கலாம் விடுங்க என்று சமாதானம் சொல்லி அவன் புலம்பி நீ வரவே வேண்டா ராசா இறங்கி போடா என்று இருவரும் சண்டை போட்டு ஒரு வழியாக வந்து வீட்டில் இறங்கினார்கள் அவர்கள் கம்பெனி லீகல் லாயர் சதாசிவம் ஹாலில் கால் மேல் கால் போட்டு தோருணையாக அமர்ந்திருந்தான் குருவின் தாய்க்கு யார் உண்மையை கூறியிருப்பார்கள் என்று விளக்கம் வேறு சொல்ல வேண்டுமா மனுஷன் லண்டனிலிருந்து வந்ததும் வராததுமாக நேரே குருவின் வீட்டில் போய் பத்த வைத்து விட்டு வந்துவிட்டார் அப்படி என்னத்தான் அடுத்தவர்கள் சொத்தின் மீது ஆசையோ என்று சளித்து கொண்டு சனா குருவோடு உள்ளே வர குருவின் தாய் சனாவோடு உள்ளே வந்த குருவை பார்த்ததும் பாய்ந்து போய் அவன் கன்னத்தில் பலார் பலார் என்று ஓங்கி அடித்தார் குரு நிலைத்தடி மாறி கதவை பிடித்தவன் தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றான் செய்தது அத்தனையும் தவறுதானே உனக்கு இதுக்காடா நான் அருமை பெருமையா வளர்த்த அம்மா 
இப்ப இது கடிக்கிறீங்க என்ன நடந்து போச்சு ரீல் அருண்டு போச்சு என்று உண்மை தெரிந்தா தெரியும் இருந்தாலும் ஏதாவது வழி உண்டா என்று அவன் போராடி பார்த்தான் என்னடா இனி நடக்கணும் குடும்பத்துக்கு தெரியாம இதோ இவள கல்யாணம் கட்டி குடுத்துற பண்ணியிருக்க அது வந்து தலையை சுரிந்தான் இல்லைன்னு சொல்ல போறியா குரு ஆண்டி அது ஒரு அவசரத்துல பண்ணின கல்யாணம் என்று சனா தான் வாயை திறந்தான் குரு அவளை பார்த்து முறைக்க தன் வாயை பொத்தி கொண்டாள் சனா குரு தாய் மகனை விட்டுவிட்டு மருமகள் கொண்டை முடியை பிடிக்க வந்து விட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா இருந்த குடும்பத்தை கெடுத்துட்டியா உங்களுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் பத்து நாளைக்கு ஒருத்தன் கூட இருப்பீங்க அடுத்தது அடுத்த நாள் இவனை விட்டுட்டு பெட்டரா ஒருத்தன் கிடைச்சதும் அவனை பிடிச்சுக்கிட்டு போயிருவீங்க அவர் பேச்சு முகம் சுழிக்க வைத்தாலும் குரு என்ற அவள் அன்பானவனுக்காக அமைதியாக நின்றார் ஆனா எங்களுக்கு கௌரவமும் குடும்ப பெருமையும் அப்படி கிடையாது இவரை படிக்க வச்சு சம்பாதிக்க வைக்க நாங்க பட்ட பாடு எங்களுக்கு தம்மா தெரியும் நீங்க நோவாம வந்து நுங்க தின்னுட்டு போவீங்க நாங்க கை தட்டி நின்னு வேடிக்கை பாக்கணுமோ அம்மா என் பொண்ணு அப்படி பொண்ணு இல்லம்மா வாய்க்கு வந்தபடி பேசாதீங்க என்று சனாவின் தாய் தன் மகளுக்கு பரிந்து பேச நடக்க முடியாம வீட்டுக்குள்ள கிடக்குற உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வெளியே நடக்கிறது ஃபாரின் ஃபாரின் வெளியே போற பொண்ணு வேலைக்கு போனாலும் இல்ல வேற எவன் கூடையோ ஊர் என்று முடிப்பதற்குள் குரு அம்மா என்று அலறினான் என்னடா அம்மா உலகத்துல நடக்காததையா சொல்றேன் நல்ல தாய் தகப்பன் இருக்கிற ஒழுக்கம் சொல்லி கொடுத்த நீயே இப்படி போகும்போது தகப்பன் இல்ல தாய் எதையும் கவனிக்கிற நிலைமையில இல்ல போதாக்கரிக்கு கை நிறைய காசு பதவி சும்மாவா இருக்க தோணும் இல்ல சும்மாதான் இருந்துருவாளா அடுத்து ஒரு மகள் தானே என்று வஞ்சனையில்லாது வார்த்தை வந்தது அம்மா நிறுத்துங்க என்ன பேச உரிமை இருக்கு அவளை தப்பா பேசாதீங்க ஓ அந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சா பின்ன ஆகாது என்கிட்ட ஒரு பொய் சொல்ல கூட நடுங்குற நீ கொஞ்சம் கூட ஒருத்தாம இவ கூட ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா குடித்தனம் நடத்துறேன்னா அவ்வளவு சுகம் கேட்குது உனக்கு பிளீஸ்மா வாய்க்கு வந்தபடி பேசாதீங்க நான் ஒன்னும் அவ கூட இல்லைகளை வாழல எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு புருஷன் பொண்டாட்டியா இருக்கும் இதுல எந்த தப்புமா கண்ட உங்ககிட்ட சொல்லாம செஞ்சது தப்பு தான் இதோ இந்த மாதிரி நீங்க ஆடுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் நேரம் பார்த்து சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள எந்த புறம்போக்க வந்து உங்ககிட்ட பத்தி வச்சுட்டா வீட்டுக்கு போங்க நான் வந்து உங்ககிட்ட விழாவரியா சொல்றேன் என்னடா விழாவாரியா சொல்ல போற இல்ல என்ன சொல்லணும் வீட்டுக்கு போறதா இருந்தா நீ மட்டும் இவளை விட்டுட்டு வா இந்த இடத்துலயே இவளுக்கும் உனக்கும் எதுவும் இல்லைன்னு இதோ இந்த பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு வந்தா எங்க கூட எங்க மகனாவா இல்ல எங்களுக்கு இப்படி ஒரு மகனே இல்லைன்னு இதே இடத்துல கை கழுவிட்டு போறோம் என்று சொன்ன தாயை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டான் சனாவுக்கு இதில் என்ன பேச என்றே தெரியவில்லை அவர்கள் பேசுவது அவளுக்கு வலித்தாலும் குருவுக்காக அமைதியாக நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்த வயிறு காந்த சொல்றேன் நீ எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டடி சனாவுக்கு சாபம் விட்டார் ஒன்னும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் பல பெண்கள் எடுக்கும் ஆயுதம் சாபம் தானே மா அவளை மாதிரி பொண்ணு கிடைக்காதுமா அவளை போய் பாவமா அவ இந்த வயசுல தூக்க முடியாத பாரத்தை முதுகுல சுமக்குறாமா அவளை போய் பேசுற ஓ அவகிட்ட இருக்கிற பணம் உன்னை பேச வைக்கதா குரு உன்னை நான் அப்படி வளர்க்கலையே குரு பணத்துக்கும் பதவிக்கும் ஆசைப்படுற ஆளா நீ இல்லையே குடும்பம்னு ஏன் பின்னாடி தானடா சுத்தி வந்த இப்போ அவ உனக்கு நல்லவளாவும் இந்த அம்மா உனக்கு கெட்டவளாவும் தெரியறனா நல்லா குளிர வைக்கிறடா என் மனச என் பிள்ளை என் சொல் பேச்சு கேட்டு நடப்பான் என் குரு மாதிரி யாருன்னு நெஞ்சு நிமித்து சொன்னேன் என் முகத்துல காரி துப்ப வச்சுட்டல்ல இந்த அம்மாவை விட இந்த குடும்பத்தை விட அவதான் பெருசுன்னு அவளுக்கு பின்னாடி நிக்கிற பாத்தியா நீ நல்ல வாழ்ந்துருவடா நீ நல்ல வாழ்ந்துருவ என தன் கண்ணீரை துரத்து கொண்டு தாய் பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் பேச நொந்து போய் சுவச்சில் சாய்ந்தான் அவ்வளவு பேசிய பிறகும் சனாவை தன் முதுகின் பின்னால் விட்டிருந்தான் ஆச்சாமையில் பேசுகிறான் பேசிவிட்டு போகட்டும் என்றுதான் அமைதியாக நின்றார் தப்பு செய்து விட்டோம் நம்பிய தாய்க்கு செய்யக்கூடாத தவறை செய்து விட்டோம் அதற்காக கூலியை அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் தன்னை மட்டும் அல்லாது அவளையும் தரைக்குறைவாக பேசும்போது கோபம் வரத்தான் செய்தது சரி வாழ்றேன் சாகிறேன் ஏதோ ஒண்ணு பத்திரமா போங்க அக்கா கூட்டிட்டு போ முடித்து விட்டான் புரியாதவர்களோடு மல்லு கட்ட விரும்பவில்லை டே குரு அக்கா சொல்றது கேளு தேவி வீட்டுல எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகும் தேவி உன்னதான் கட்டுவேன்னு அடம் பிடிக்கிறா போல வந்துடுடா இது எல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது என்று அவள் பங்குக்கு அவளும் எடுத்து கூட தூணாக நின்றார் வக்கீல் சதாசிவம் இருவரையும் பிரித்து சொத்தை ஆட்டையை போடலாம் என்று நினைத்த கனவு உடைந்து போக எலும்பி எரிச்சலில் போய்விட்டார் வருவியா மாட்டியாடா என்று மீண்டும் அவனை அழைக்க நான் வரலமா 
எனக்கு என் மனைவி வேணும் என்று கூற சனா கண்ணில் அருவியாக நீர் ஊற்றியது யார் என்ன சொன்னார்கள் எதுவும் அவளுக்கு கேட்கவில்லை மகனை இழுக்க முடியாது சனாவிடம் வந்து குருவித்தாய் என் மகனை எனக்கு தந்துடு என அவள் காலில் விழப்போக சட்டென்று நகர்ந்து கொண்ட சனா குருவை கண்ணீர் வடிய பார்த்தாள் மா போங்க பிறகு பேசலாம் வாடா மாட்டேன் குரு யார் சொன்னாலும் எனக்கு சனா வேணுமா நீதான் வேணுண்டி என்று அசையாது அத்தனையையும் இழக்க தயாராக நின்ற குருவின் முன்னால் போய் நின்ற சனா எட்டி அவன் நெற்றியில் முத்தமிட்டு எனக்கு இது போதும் எனக்கு இது மட்டும் போதும் குரு உங்க அம்மா கூட போயிட்டு வாங்க சனா அதிர்ந்து அவனை பார்த்தான் தாயையும் பிள்ளையையும் பிரிச்ச பாவம் ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்து வந்தாலும் தீராது குரு போதும் உனக்காக நான் இருக்கேன்னு சொன்ன இந்த ஒரு வார்த்தை என் காதலை வாழ வைக்கும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்பவும் உங்கள் குடும்பத்தை உங்கள் நிம்மதியை உங்கள் சிரிப்பை நான் கெடுக்க மாட்டேன் சாரிம்மா அவரை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சது நான் தான் என்னால் உண்டான சிக்கிற நானே தீர்த்து வச்சுடுறேன் என்று அவர்கள் மேஜையில் போட்டிருந்த விவாகரத்து பத்திரிகை எடுத்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தவள் யாரையும் பார்க்காது ஓடி போய் தன் அரைக்கதவை அடைத்து கொண்டான் சனா கதவு தரடி நான் இல்லாம இருந்துருவியாடி அவள் சத்தமே இல்லை குரு தட்டி தட்டி ஓய்ந்து போனவன் விட்டு கொடுத்துட்டல்லடி விட்டுட்டல்ல இனிமே விட்ட என்ன உன்னால பிடிக்கவே முடியாது என்று கதவில் எட்டி உதைத்து விட்டு அவர்கள் போகும் சத்தம் கேட்டு கட்டிலில் கிடந்த சனா கதறி அழுதான் அவளுக்காக அத்தனையும் விட்டுவிட்டு நிற்பது காதல் என்றால் அவனையே விட்டு கொடுப்பதும் ஒரு வகை காதல் தானே காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பதிமூன்று மூன்று மாதங்கள் கடந்து போனது போனவன் போனவன் தான் திரும்பி வரவே இல்லை சனா அந்த நாளைக்கு பிறகு ஆளே மாறி போனாள் ஆபீஸ் போகவோ இல்லை யாரையும் பார்க்கவே பேசவே அவளால் முடியவில்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் அவர்கள் வாழ்ந்த வீட்டில் போய் தரையில் படுத்து கிடப்பு பல மணி நேரம் வாய்விட்டு கதறி அழுவாள் பின்பு வந்து தன் அறையில் அடந்து கொள்வாள் சனாவின் தாய் நான் வேணும்னா பேசி பார்க்கவா சனா இப்படியே ரூமே கதினு அடைஞ்சு எத்தனை நாள் கிடைக்க போறடா இல்லம்மா நாளையிலிருந்து மறுபடியும் ஆபீஸ் போகத்தான் போறேன் தன் தாய் தன்னை பார்த்து வருந்துவது தாளாது தன் துக்கம் தன்னோடு என அடக்கி கொண்டு அடுத்த நாள் ஆபீஸ் வந்து விட்டான் ஆபீஸ் வரை விஷயம் தெரிந்துதான் இருந்தது ஆனால் குசுகுசுக்க மட்டுமே முடிந்தது சனாவுக்கு பழைய தேஜுஸ் இல்லை ஏனோ வந்தோம் போனோம் என்று வருவாள் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாது நடிக்க அவள் பட்ட பாடுகள் தான் அதிகம் ஒரு வேலையை விட்டு போய்விட்டாள் அந்த லெட்டருக்கு கையெழுத்து போடும் போது சுட்டென்று குரு பிரசாத் என்ற அவன் கையெழுத்து போட்ட இடத்தில் அவள் கண்ணீர் துளி தன் காதலை கூறியது கழுத்தில் கிடந்த அவன் சேர்ந்தான் இன்னும் அவள் மூச்சு விட காரணம் சீட்டில் தலை சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த சனாவுக்கு திடீரென குமட்டி கொண்டு வர வாயை பொத்தி கொண்டு ரெஸ்ட் ரூம் போய் வாந்தி எடுக்க ஆரம்பித்தவள் நாள்கணக்கு பார்க்க அவள் முகமெங்கும் புன்னகை கண்ணாடியில் தன் வயிற்று சேலையை விலக்கி பார்த்த சனா குரு என ஒத்தைய விட்டுட்டு போக கூடாதுன்னு உங்க குழந்தைய தந்துட்டு போனீங்களா நீங்க எப்பவும் சரி உங்க அளவுக்கு நான் இல்ல உங்கள வருத்தப்பட வச்சுட்டேன்ல என்று கேட்டுக்கொண்டவள் அத்தனை ஊழியர்களுக்கும் ஒரு நாள் சம்பளத்தை போனஸாக வழங்கினான் பல நாள் இருளுக்கு பிறகு என் அவளுக்கு கிடைத்த வெளிச்சம் என்றும் எதற்கும் மருத்துவரை போய் பார்த்து விட்டு வரலாம் என உடனே கிளம்பி நகரின் பெரிய பெண் மருத்துவரை பார்க்க போனான் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் லக்ஷனா குழந்தை உண்டாகி இருக்கீங்க நன்றி டாக்டர் ம் ரொம்ப கவனமா இருங்க ஹெல்த் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க ஃப்ரீயா இருங்க நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க சரி மேடம் என சத்துக்காக மாத்திரை மருந்து அனைத்தையும் வாங்கி கொண்டு வெளியே வர அவள் குரு நின்று கொண்டிருந்தான் பூவாக லக்சனாவின் முகம் மலர்ந்தா எத்தனை நாளைக்கு பிறகு அவன் வதனம் பார்க்கிறார் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் போது எப்படி குழந்தை வரும் எங்க குழந்தை வரும் என எத்தனை கேள்விகள் கேட்டிருப்பான் குழந்தை வந்ததும் முத முதல்ல நீ என்கிட்ட தான் சொல்லணும் நான் உனக்கு முத்தமலையா பொழிஞ்சு உன அப்படியே என் கையில தூக்கிக்கணும் என ஆசையில் இப்போதே அவன் மடியில் குழந்தை போல் கொஞ்சினானே தன் வயிற்றில் குழந்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது என்று தெரிந்ததும் குருவிடம் கூறினால் என்ன என்று கூட அவளுக்கு மனதில் தோன்றியது ஆனாலும் மனதை கடினப்பட்டு கொண்டுதான் கிளம்பி வந்தான் அவனும் அவளை பார்த்து விட்டான் ஆனால் சட்டென்று முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவளை பார்க்காதது போல் திரும்பி நின்று கொண்டவன் அடுத்த அறையிலிருந்து தன் தாய் வரவும் 
அப்பாவும் அவரிடம் ஏதோ பேசி கொண்டு மருந்து வாங்க மெடிக்கல் நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்து விட்டான் சனாவுக்கு அவனுடைய பாராமுகம் அலட்சியமான பாவனை வழித்தாலும் இதற்கு காரணம் அவள்தானே உடைப்பிடித்து வந்த அழுகையை அடக்க பெரும்பாடுபட்டாள் அவனை இப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தால் கூட போதும் என்பது போல் சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் குரு மெடிக்கலில் உள்ள பெண்களோடு எப்போதும் போல் கலகலப்பாக சிரித்து பேசிவிட்டு மருந்துகளை வாக்கி தன் பைக் முன்னால் கவரில் வைத்துவிட்டு தாயை ஏற்றிக்கொண்டு போகும் வரை சனா அசையாது அப்படியே நின்று பார்த்துவிட்டு தன் காரில் போய் ஏறினாள் குரு சென்னையில் மிகப்பெரிய ஐடி நிறுவனத்தில் பல லட்சம் சம்பளத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்து விட்டதாக சொப்னா மூலம் அறிந்து கொண்டான் ஓ உங்ககிட்ட பேசுவாரா ஆமா மேடம் இங்க உள்ள எல்லார் கூடையும் பேசுவார் போன வாரம் கூட எல்லாரும் சேர்ந்து மகாபலிபுரம் போனோம் செம்ம ஜாலியா இருந்தது குரு மாறவே இல்லை இருக்கிற இடத்துல சிரிப்புக்கு பஞ்சமே இல்லை என்று சொப்னா கூற மெல்லிய புன்னகை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்து விட்டு வேலையில் கவனம் போகாது அவர்கள் வாழ்ந்த வீட்டை நோக்கி காரை எடுத்து கொண்டு சென்று விட்டார் அங்கேயும் அவளுக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போனதுவே அழடே சனாவா வாமா என்ன இந்த பக்கம் இல்ல மாமி வீட்டுக்கு வந்தேன் நோக்கு விஷயமே தெரியாதா குரு ஃப்ரெண்டு ஃபாரின்ல இருந்து வந்துட்டான் ஏன் குரு உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையோ சொன்னார் மாமி நான் தான் மறந்துட்டேன் இன்னாங்க சாவி என்று தான் வைத்திருந்த சாவியை கொடுத்து விட்டு எல்லாம் பறி போனது போல் உணர்வோடு படுக்கையில் வந்து விழுந்தான் தேடி போயிடு ஏத்துக்குவான் அப்போ அவர் குடும்பம் அதுவா உனக்கு முக்கியம் குரு வேண்டாமா வேணும் பட் அவரை வருத்த வைக்கிற எதுவும் வேண்டாம் அவருக்கு அவர் குடும்பம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பறிச்சு அவர் கூட வாழணுமா இப்படி நல்லவளா இருந்தா நீ வாழ முடியாது இப்படியே அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவள் மனசாட்சி அவளை மானங்கட்டத்தனமாக திட்டி விட்டு போய்விட தனக்குன அவன் விட்டு போன சொத்து பலம் அவன் உயிரை தனக்குள் பொத்தி வைத்து வளர்க்க ஆரம்பித்தாள் தன் தாய்க்கு கூட கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயத்தை கூறவில்லை ஏனோ அவனுக்குத்தான் முதலில் கூற வேண்டும் என்ற ஆசை இன்னும் இருந்தது இன்னும் ஒரு மாதம் கடந்த நிலையில் சற்று குட்டி வயிறு தெரிந்தது சேலை கட்டி அதை தெரிய விடாது பெரிய மடிப்பாக போட்டுக்கொண்டு ஆபீஸ் போய் வருவாள் சரியாக சாப்பிடுவாள் அடிக்கடி ஜூஸ் குடிப்பாள் என தனக்காக செய்தாலோ இல்லையோ அவள் அவன் குழந்தையை வளர்க்க தன்னையும் பார்த்து கொண்டாள் ஃபைலை புரட்டி கொண்டிருந்தாள் மனமோ அவனிடம் லட்டு எப்படி நீயா பண்ண தொடங்குவ நானே தான் முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறேன் என்றான் அவள் நைட்டியின் உள்ளே தனக்கு ஒரு இடத்தை தேடி புகுந்து கொண்டு யார் ஆரம்பிச்சா என்ன எல்லாம் சரியா தானே போகுது அதுல கிக்கே இல்லடி நீ ஏ என்ன அதிரடியா சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து தூக்கிட்டு வந்து கட்டில போட்டு மானபங்கப்படுத்தணும் சட்டையை எல்லாம் நாலு நாளா கிடைச்சி கண்டம் பண்ணணும்டி இப்படி ஒரு ஆசையா பாரு சொல்லும் பொழுதே எப்படி இருக்கு இதுல வன்முறை கூட அழகுதான் லட்டு அதுவும் பெண்கள் வன்முறை செஞ்சா அணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்றியா ஐய தள்ளிப்போங்க என்று சினிங்கியது இப்போதும் கண்முன்னாக படமாக விரிய சனாவின் உதடு புன்னகை பூசிக்கொண்டது மேடம் சொப்னா வந்தாள் ஹா யா என்று தன்னிலை அடைந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் மேம் ரெண்டு நாள் லீவ் வேணும் மேம் ரெண்டு நாளா எதுக்கு அது அது அவள் தயங்க என்ன விஷயம் நீ போன எனக்கு யார் வேலை பாப்பா ம் மேடம் பிளீஸ் ரெண்டு நாள் மட்டும் காரணம் சொல்லு தர்றேன் என போன் சினுங்க சனா அதை எடுத்து காதில் வைத்து கொண்டேன் ம் சொல்லு என்ன மேட்ரு மேம் அது குரு சாருக்கு கல்யாணம் எல்லாரும் அவங்க ஊருக்கு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் அதான் மேடம் லீவ் கேட்டேன் என்று கூறவும் அவள் கையில் இருந்த செல்போன் அவள் இதயம் போலவே சுக்குநூறாக போனது சரியா கேட்கல யாருக்கு கல்யாணம் நம்ம குரு சாருக்கு அவர் மாமா பொண்ணு தேவிக்கும் வர்ற சண்டே அவங்க ஊரில் வச்சு கல்யாணம் மேம் ஓ ஓ ஓ ஓ என்றவளுக்கு படபடுத்து கொண்டு வர தன் வயிற்றை இறுகப்படுத்து கொண்டு கூல் கூல் பேபி மம்மிக்கு எதுவும் இல்லை ஐம் ஐம் ஆல் ரைட் என தனக்கு சமாதானம் பண்ணி கொண்டான் மேடம் மேடம் ஹா ஹா யா லீவ் எடுத்துக்குவா மேடம் எஸ் என்று வியர்த்த தன் முகத்தை துடைத்து கொண்டவள் எதற்கோ பயந்தவள் போல் வீட்டு வீட்டிற்குள் போய் கதவை அடைத்து கொண்டு ஒரு மூளையில் காதுகளை பொத்தி கொண்டு சத்தம் வராது அழுதாள் உடைந்த உறவை ஒட்ட வைக்கும் அதிசய மருந்து கிடைத்தால் பல உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படாது உன் ஒருத்தி கையில இருந்து பேனாவ புடுங்கினாலே பாதி சகுன வேலை தடப்பட்டுரும் அதானே மக்களே காதலாச்சு படை அத்தியாயம் பதினான்கு கண்ணீர் உனக்கு மட்டும் சொந்தம் என்று கடவுள் சனாவுக்கு எழுதி வைத்து விட்டார் போல தன் தந்தை என்று போனாரோ அந்தோடு அவள் சிரிப்பை இழந்தார் இதோ 
குரு தன் வாழ்க்கைக்குள் வந்த பிறகுதான் மறுபடியும் தனக்காக வாழ ஆரம்பித்தார் அதுவும் பாதையில் போனதுவே தன் வயிற்றில் உள்ள குழந்தைக்காக வேல வேண்டுமே என்று சூனியமாக போன இந்த உலகத்தை தாண்ட முடியாது நின்றார் குருவின் கல்யாண தேதி அன்று தூக்க மாத்திரை போட்டுக்கொண்டு தற்காலிகமாக அவன் எண்ணத்தை தடுக்க படுத்து கொள்ள அவள் மூளையோ அவளை வேறு உருத்துக்கு தாரி வார்த்து கொடுத்து விட்டாயே என்று கொன்று புதைக்க உடல் அசையாது கிடக்க கண்ணீர் மட்டும் அவள் மரத்த உடலிலிருந்து வந்து கொண்டே இருந்தது இதோ மேலும் மாதம் ஒன்று கடந்து போனது அழகிய எடுப்பான வயிறு கண்கள் அவள் கொண்ட காதலுக்கு பரிசாக கருவளையம் கொடுத்திருக்க மாடிப்படியில் இறங்கி வந்தா பிள்ளை உண்டாகி இருக்கியா சனாமா என்று தாய் கேட்டதுக்கு தலையை மட்டும் ஆம் என ஆட்டிவிட்டு சென்று விட்டார் சிக்னல் விழ டிராபிக்கில் சனா காரை நிப்பாட்டி விட்டு நடைபாதையில் ஓடும் குட்டி குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு திரும்பி இவள் கண்கள் அப்படியே நிலை குத்தி ஒரு தம்பதிகளை பார்த்தது பைக்கில் குரு முன்னால் அமர்ந்திருக்க புதுதாலி மின்ன தேவி பின்னால் தேவி அவனிடம் ஏதோ சிரித்து பேச இவனும் கண்ணாடியில் அவளிடம் ஏதோ கை ஆட்டி பேச அவள் அவன் முதுகில் அடிக்க குரு திரும்பி அவளை முறைக்க என்று புதுமன தம்பதிகள் ஒட்டி உறவாட வலிக்குது எனக்கு வலிக்குது எனக்கு வலிக்குது ஏன் என்ன மட்டும் துரத்தி துரத்தி வலிக்க வைக்கிறீங்க என்று வடிந்த கண்ணீரை துடைத்தவள் கைகள் வேலை செய்யாது போகும் அவர்களையே பார்த்து கொண்டு நின்றார் பின்னால் ஹாரன் அலரவும் அவர்கள் போன பாதையில் போக வேண்டிய தன் நிலையை நொந்து கொண்டு குருவின் பைக் பின்னால் அவள் கார் போனது என்னதான் பேசினார்களோ ஒரே கெக்கப்பிக்கே சிரிப்புத்தான் ஒரு கிளை ரோட்டில் குருவின் பைக் திரும்பிவிட அமைதி இல்லாது மனதோடு வர ஆபீஸ் மொத்தமும் சதாசிவம் கைப்பற்றி பிரச்சனை பற்றி கொண்டிருந்தார் என்னாச்சு ஏன் எல்லாரும் இங்கே நிற்கிறீங்க போய் வேலையை பாருங்க என்று கண்டிப்பான குரல் கொடுத்து கொண்டு சனா நிமிர்ந்து நின்றார் வாங்க சனா மேடம் உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங் இதில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு மாதம் நான் தர்ற ஷேரை வாங்கிக்கிட்டு போய் வீட்டில் உட்கார் சதாசிவம் திமுறாக பேசினார் ஏன் ஏனா உங்க அப்பா எழுதின லீகல் படி நீ உன் புருஷன் கூட ஒரு வருஷம் வாழணும் வாழ்ந்தியா ஏழே மாசத்துல அதுல இருந்து வெளியே வந்து டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இருக்க சோ சட்டப்படி நான் தான் உன் அப்பா சொத்துக்கு கார்டியன் பாதி பாதி ஷேர் பெரிய கில்லாடி தானே உனக்கு அது தெரியாதா என்ன இதை எப்படி மறந்தேன் தலையில் கை வைத்து சனா அமர வக்கீல் ராகவன் விஷயம் தெரிந்து ஓடி வந்தார் அங்குள் என்ன பண்ண போறேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே இதுக்கு தான் உங்ககிட்ட படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் குரு கூட இருனு பாரு எல்லாம் கைமேறி போயிடுச்சு சட்டப்படி நீ தான் ஷெட்டி சார் பொண்ணு பட் உன் அப்பா போட்டு வச்ச உயில் அப்படி நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாதுடா ஏன் முடியாது என்ற சத்தம் கேட்டு அனைவரும் வாசலை எட்டி பார்க்க பைக் சாவியை சுற்றி கொண்டு குரு நின்றான் குருவா எங்கே எதுக்கு என்று சனா இருக்கையை விட்டு எழும்ப அவளை எட்டி பார்த்தான் இல்லை ஏன் முடியாது மிஸ்டர் சதாசிவம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வளரல ஹஹா நீங்க என்ன வக்கீல் தொழில் பாக்குறீங்களா இல்ல தம்பதிகளை இணைச்சு வைக்கிற தொழில் பாக்குறீங்களா குரு ஒழுங்கா பேசுங்க என்ன சார் ஒழுங்கா பேசணும் அவ அப்பா வீட்டு சொத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு நடு ஆஃபீஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து பிரச்சனை பண்ணினா தப்பு இல்லை நான் பேசினா தப்பா லீகல் படி தான் நான் சொல்றேன் என்ன என்னடா லீகலு சொல்லு பாப்போ கேட்குறேன் அவங்க கூட ஒரு வருஷம் நீ சேர்ந்து வாழ்ந்துருக்கணும் நான் சேர்ந்து வாழலைன்னு நீ பார்த்தியா அப்படி டவுட் இருந்தா திரும்பி பாரு அவ வயதுல என் புள்ள குவா குவான்னு சத்தம் போடுது அது எல்லாம் கணக்கு இல்ல குரு நீங்க டைவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க யார் மேன் சொன்னா அப்ளை பண்ணி இருக்கா அதுவும் அவ நான் பண்ணல சோ இன்னும் ரெண்டு பேருக்கும் விவாகரத்து ஆகல ஸ்டில் வி ஆர் புருஷன் பொண்டாட்டி தான் ஏன் வக்கீலுக்கு சட்டம் மறந்து போச்சா என்ன உங்களுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குரு அடே பல்லு இருக்கு பக்கோடா சாப்பிடுறேன் பூந்தி சாப்பிட்றேன் அது என் திறமை உனக்கு என்னடா வந்தது பிஸ்கோத்து சட்டப்படி அது தப்பு சரி அதே சட்டப்படி வச்சுக்கலாம் இவ தான் என் மொதல் பொண்டாட்டி என் ரெண்டாவது சேனல் எந்த பிரச்சனைக்கும் வராது அவளையும் வச்சு வாழுவேன் இவளையும் வச்சு வாழுவேன் போதுமா மூட்டு போ நோ இதை ஒத்துக்க முடியாது குரு உங்க பொங்கல் கேசரி எல்லாம் வெளியே போய் வைடா அவளுக்கு டைவர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது ஸோ பொண்ணும் எனக்கு தான் என் மாமனார் சொத்தும் எனக்கு தான் போயிட்டே இரு இன்னும் குடைஞ்சிட்டு இருக்கணும்னு நினைச்ச பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா கிட்னியை இடமாத்தி வைக்க ஆள் இருக்கு வாஸ்து படி கிட்னியை இடமாத்தி விட்டுருவேன் பார்த்துக்க பார்க்க கேன்சமா இருக்கானேன்னு தப்பு கணக்கு போடாத மாமே ஐயா தர்ற லோக்கர் லுங்கி டான்ஸ் ஆடிடுவேன் ஜாக்கிரதை நாளைக்கு சட்டப்படி எல்லாம் சொத்தையும் என் பொண்டாட்டி பேர்ல மாத்திர மாத்தியே ஆகணும் இல்லைன்னு வையே நாளைக்கு மறுநாள் உனக்கு குழி தோண்டி 
முக்கிடுவேன் செய்ய மாட்டேன்னு நினைக்காத எனக்கு மவுசும் பிடிக்க தெரியும் அருவாளும் பிடிக்க தெரியும் கிளம்பு கிளம்பு என்று சிதாசவத்தை கள்ளங்க வைத்து ஓட விட்டு விட்டான் ராகவன் சார் வேற என்ன பண்ணணும் எப்படியும் சதாசிவம் இத மேல கொண்டு போவார் போகட்டும் துணிஞ்சு தானே வந்தது என்ன பிரச்சனை வரும் சொல்லுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு இருந்தா அது நமக்கு நெகட்டிவ் தான் நம்ம பக்கம் வீக்காக வாய்ப்பு இருக்கு குரு ஓஹோ அப்போ சேர்ந்திருந்தா அது சாத்தியமா குரு என் முன்னாள் மனைவிக்காக இதை கூட செய்ய மாட்டேனா சார் என்று சனாவை நக்கலாக பார்த்தவன் ஒரு வாரம் சேர்ந்து இருக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க லீகலா எல்லாம் முடிச்சிடுங்க போதும் தானே ஏன்னா என் புது பொண்டாட்டி என்னை விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டா உம் நானும் தான் என்று சிரிக்க சனா அடிப்பட்ட பார்வை அவனை பார்த்தாள் என்ன குரு நீங்க இவங்களை டைவர்ஸ் பண்ணாம அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க பின்ன நான் தான் வேணும்னு தேவி தற்கொலை பண்ண போயிட்டா எல்லாம் சொல்லிதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ ரெண்டு பேர் கூடயும் நீங்க விருப்பப்பட்டா வாழுங்க மாமான்னு சொல்லிட்டா நல்ல பொண்ணு சோ அவளால எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்க மேடம் எங்க கூட இருக்க ஓகேவான்னு கேளுங்க சனா என்னம்மா சொல்ற வக்கீல் திரும்பி அவளை பார்த்தார் அது அது அங்கிள் வேற ஆப்ஷன் இல்ல சொத்து மொத்தமும் போய் நடுத்தருவுக்கு வர வேண்டியது இருக்கும் ஒரு வாரம் தானம்மா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் யோசனையாக தலையை தடவியவள் ஓகே அங்குள் எங்கே போகணும்னு கேட்டு சொல்லுங்க உம் அதே வீடு அதே இடம் என்றான் கையை தூக்கி நெட்டி முறித்து கொண்டு அங்கேயா இவள் பதறினா அங்கேயே தான் மை மாஜி மனைவியாரே அப்புறம் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னை பார்க்க என் ரெண்டாவது பொண்டாட்டியும் அடிக்கடி வருவா ஒன்னா தங்க கூட செய்வா ஏன் ஒரே ரூம்ல நாங்க அப்படி இப்படி இருந்தாலும் கண்டுக்க கூடாது சனா அவன் கூறிய காஜ் கதை கேட்டு கையை பிசைய இதுக்கு எல்லாம் ஓகேனா உன் சொத்து உன் கைக்கு கிடைக்கிறவர சேர்ந்து இருக்கலாம் இல்ல டைவர்ஸ் தான் வேணும் போடான்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் மேடம் என்று தோலை குரு குழுக்க உம் என்று வழியே இல்லாது ஒத்துக்கொண்டாள் மறுபடியும் அவனோடு ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் இன்பமாக இருக்காது என்பது மட்டும் அவளுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது முல்லை முள்ளால் மட்டுமே எடுக்க முடியுமோ காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பதினைந்து காலை சனா காரில் போய் இறங்கி ஏற்கனவே அவர்கள் வாழ்ந்த அதே பிளாட்டுக்கு வர குருவும் பைக்கை நிப்பாட்டி விட்டு ஒரு பேக்கை தூக்கி கொண்டு வந்தான் கையில் மல்லிகைப்பூ பார்சல் வேறு எனக்கா வாங்கிட்டு வந்தார் இருக்காதே என யோசனையாக அவன் அருகே சனா போக அவளை தாண்டி குரு படியில் தாவி ஏறி போனவன் வீட்டு கதவை தட்ட தேவி புன்னகை முகத்தோடு கதவை திறந்தார் என் பூஞ்சி செல்லம் இந்த பூ என்று அவள் கன்னத்தை கிள்ளி பூவை குரு கையில் கொடுக்க பின்னால் வந்த சனாவுக்கு விக்கென்று வந்தது பூந்திக்குட்டி இது லட்டு சாரி சாரி சனா என் மொத பொண்டாட்டி அக்கா அங்கேயே நிலுங்க ஆரத்தி கடிச்சு எடுத்துட்டு வரேன் இன்னைக்குலேருந்து மாமாவை நீங்களும் நானும் சரி சமமா பங்கு போட்டுக்கலாம் சரியா நான் உங்க கூட சண்டையெல்லாம் போட மாட்டேன் நீங்களும் அவர் பொண்டாட்டி நானும் அவர் பொண்டாட்டி ராசியா போயிடலாம் என தேவி ஓடி போய் ஆரத்தி கரைத்து எடுத்து வந்தவள் மாமா அக்கா கூட சேர்ந்து நில்லுங்க அப்படியே எனக்கும் ஒரு இடம் தாங்க என குரு சனாவுக்கு இடையில் அவளும் நெஞ்சு கொண்டு மூவருக்கும் செல்ஃப் சர்வீஸ் முறையில் ஆரத்தி சுற்றி கொண்டு மாமா உள்ள போங்க நான் இதை போய் கொட்டிட்டு வரேன் என்று துள்ளல் நடையோடு தேவி போக சனா அப்படியே பேயடித்தது போல் நின்றார் வாங்க பொண்டாட்டி மேடம் அவ வருவா நான் எங்கே இருக்கேனோ அங்க அவளுக்கு இழுப்பு விச இழுத்துடும் என் செல்ல பொந்தி என காற்றில் கொஞ்சி கொண்டு சோபாவில் அமர சனாவுக்கு ஏதோ ஒரு புது இடம் போல ஒவ்வாமை வந்தது அறைக்குள் போக நினைக்க அங்க எங்க போறீங்க மேடம் நானும் அவளும் வேற எங்க இருக்க சின்ன சிறுசுங்க ஒன்னு மண்ணா இருப்போம் சோ நீ ஹால்ல இரு நானும் தேவியும் ரூம் எடுத்துக்கிறோம் என்று கூறி அவள் தனிமைக்கு அணை போட்டு நிறுத்த சனா கையை பிசிந்தார் மாமா வந்துட்டே அக்கா மாமாவுக்கு என்ன சமைக்கலாம் ஒரு நாள் நீங்க சமைங்க இன்னொரு நாள் நான் என தொகுதி பங்கீடு வைத்துக்கொள்ள எனக்கு ஆபீஸ் போகணும் குளிச்சுட்டு வரேன் தேவி என்று அவர்கள் சிரிப்பு ஒட்டி உறவாடுவது தாங்காது குளியலறையில் புகுந்து கொண்டான் குளித்து கிளம்பி வெளியே வர குரு சமையலறையில் தேவியோடு நின்று பேசி கொண்டே ஏதோ கிளறி கொண்டிருக்க சட்டி கருகியதோ இல்லையோ சனாவுக்கு இங்கே வயிற்றில் கருகியது என்று வெளியே போக நினைக்க அக்கா என்று தேவி கத்தி அழைத்தாள் அவரை மாதிரியே இருக்கா 
என்ன சேல கட்டிய வானரம் நீ பேர் வேணும்னாலும் சொல்லி கூப்பிடு தேவி பிளீஸ் அக்கானு மட்டும் சொல்லாத பின்ன நீங்க அக்கா தானே அவருக்கு முதல் சம்சாரம் அதோட அவர் முதல் வாரிசு சுமக்குறீங்க எனக்கும் இப் நாள் தள்ளி போயிருக்கு என்று அவள் வெட்கப்பட சனாவுக்கு கண்கள் கலங்கியது அப்படியே அவள் குருவை திரும்பி பார்க்க பின்ன கல்யாணம் முடிஞ்சா எல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் லட்டு கல்யாணம் விருந்துன்னு சாப்பாடு ஓவர் டியூட்டி வேற பார்த்து களம் இறங்கிட்டேல்ல என்று காலரை தூக்க சனா அவனை முறைத்து கொண்டே தேவி தலையை தடவி விட்டவள் நல்லாயிரு என்று திரும்ப அக்கா சாப்பிட்டுட்டு போங்க பிள்ளத்தாச்சி ஆளு சாப்பிடாம கிடக்க கூடாது வாங்க என அவளை எடுத்து கொண்டு வந்து கையில் கொடுக்க பிசைந்து வாயில் வைத்தாள் தொண்டை அடைத்தது தன் வயிற்றை பார்த்திருப்பான் தானே ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லையே என்று வெக்கி கொண்டு வந்தது பேருக்கு சாப்பிட்டு விட்டு தேவியிடம் கூறிவிட்டு இறங்கி வர புது கார் நின்றது குரு அவளுக்கு பின்னால் வந்தவன் மாமனார் வாங்கி தந்த கார் லட்டு ஊர்ல புல்லட் வேற இருக்கு சந்தோஷம் என்றார் உதட்டை சுழித்து கொண்டு பாய் பூந்தி இச் இச் என கீழிருந்து மேலே பார்த்து தேவிக்கு பறக்கும் முத்தம் கொடுக்க ஓரா போறாருப்பா என்று சனா தன் காரை திறக்க போக எங்க அங்க போற இந்த ஒரு வாரமும் என் கார்ல தான் வர்ற சதாசிவ மாட்கள் உன்னை வாட்ச் பண்றாங்க ம் ஏறு இல்ல நான் தனியா எப்படி வெத்தல பாக்கு எல்லாம் வச்சு வான்னு சொன்னாதான் வருவியோ வந்து ஏறடி உன்னை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது என் வேலை இல்ல என்று முகத்தில் அடித்தது போல் கூறிவிட்டு போக சனா அவன் கார் கதவை முன்னால் திறந்து அமர போக ஹலோ எங்க முன் சீட்ல ஏறுற அது என் புது பொண்டாட்டிக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்தாச்சு போய் பின்னாடி ஏறு நீ வரிசையில முன்னாடினாலும் இனி எப்பவும் அவளுக்கு பின்னாடிதான் என்று சொல்லன விழ பல்லை கடித்து கொண்டு சனா பின்னால் ஏறி அமர்ந்தாள் குரு போனில் தேவியோடு பேசிக்கொண்டே வர குரு தலைவலிக்குது கொஞ்சம் அமைதியாயிருங்களே ஏன் பொண்டாட்டி ஏன் வாய் நான் பேசத்தான் செய்வேன் காந்தினா ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்க வந்துட்டா ரூல்ஸ் போட என்று இன்னும் சிரித்து பேச ஹெட்ஃபோனை போட்டுக்கொண்டு சனா சாய்ந்து அமர தலைவலி சரியாக ஓய்வின்மை எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே தூங்கிவிட குரு போனை அணைத்து பையில் போட்டுவிட்டு காரை ஆபீஸ் அருகே ஓரம் கட்டினான் சத்தமே இல்லாமல் கதவை திறந்து பின்னால் அவள் அருகே வந்து அமர்ந்து சனாவின் சாய்ந்த தலையை ஒழுங்காக எடுத்து வைத்தவன் அவள் தலையை கோதி நெற்றியில் வலிக்காது முத்தவிட்டவன் அவள் கண்ணில் வடிந்த கண்ணீரை கலங்கிய கண்ணோடு துடைத்து விட்டான் ஒரு வார்த்தை நீதான் வேணும்டான்னு சொல்லுடி உன் கண்ணில் கண்ணீரே இல்லாமாக்கிடுறேன் என்று மறுபடியும் அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட குரு என்ற தூக்கத்தில் கூட அவன் பெயரை கூற தகப்பன் குரல் கேட்டு துள்ளி குதித்த குழந்தையின் அசைவை தன் கையில் கண்டவன் அவளை எழுப்பாமல் வயிறை தடவி கொடுத்தான் ஓ அம்மா ஒரு லூசுடா என்னை விட்டு கொடுத்துட்டா எத்தனை பொண்டாட்டி வந்தாலும் ஓ அம்மா தான் மெயின் ஹீரோயின் என்று மகனிடம் கொஞ்சு விட்டு நகரப் போக மகன் தாயை மிதித்து அப்பனை முதுகுல சாத்து என்று எழுப்பிவிட சனா கண்ணை திறந்தாள் குரு அருகில் உட்கார்ந்து ஈ ஓட்டி கொண்டிருந்தான் ஓட அவகாசம் இல்லை மாட்டிக்கொண்டான் என்ன பின் சீட்ல உட்கார்ந்தா ரோடு தெரியுமா தெரியாதான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன நினைச்ச நத்திங் என்று தன் மீது அடிக்கும் அவன் நறுமணத்தை இழுத்து சுவாசித்து சனா விலகி அமர இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தா ரோடு தெரியல அந்த பக்கம் தெரியுதா லட்டு என்று அவள் மீது சாய்ந்து ரோட்டை பார்க்க இப்ப எதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சி முன்ன போய் உட்கார்ந்து காரை ஓட்டுங்க நான் ஒன்னையும் ஓட்டலான்னு நினைச்சேன் வாட் பின்ன என்னடி ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரன் ஃபுல் நேரம் மஜாவா மசாலா எப்பி கொடுக்க வேண்டாமா பிளீஸ் இந்த மாதிரி என்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணாதீங்க குரு பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இனிமே நமக்குள்ள எதுவும் இல்ல அத நீ சொல்ல கூடாது மேடம் உனக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றது எதுக்கு அதுக்கு தான் அவ இல்லாத நேரம் நீ நீ இல்லாத நேரம் அவ டபுள் டமக்கால டூ என்று சனாவின் இடையை வருட அவன் கையை பிடித்து தள்ளி விட்டவள் எப்படி ராங்கா பிஹேவ் பண்ணுனீங்க தேவி கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன் குரு மைண்ட் அவ என்ன சொல்லுவா தெரியுமா அக்கா சூப்பர் பெட்ல பூ போட்டு வைக்கிறேன் நைட் ஃபுல்லா தூங்காம இருக்க பால் பிளாஸ்க்ல ஊத்தி வைக்கிறேன்னு சொல்லுவா ஒன்னு மாதிரியா அவ செல்லண்டி செல்லம்னா அவ கூடவே போக வேண்டியது தானே என்ன ஏன் டார்ச்சர் பண்றீங்க குரு பல்லை கடுத்து கோபத்தை அடக்கினான் இரண்டு காட்சி ஓட்ட பார்க்கிறான் என்று அவளுக்கு ரத்த அழுத்தம் எகிரி வந்தது என்னடி செய்ய லட்டு ஒன்ன பார்த்ததும் என் வானரம் பழைய சுகம் தேடுது ஓ எச்சில் டேஸ்டே தனிடி என்று அனுபவித்து கூற ஓங்கி அவன் வயிற்றில் குத்திய சனா வால் நீண்டது கடிச்சு துப்பிடுவேன் விலகுங்க என்று அவனை தாண்டி இறங்கி ஆபீஸ் நோக்கி போக அங்கேயும் அவனை இங்க என்ன பண்றீங்க ரீஜாயின் பண்ணிட்டேன் லட்டு அதோட சம்பள உயரம் 
யார் பெர்மிஷன் தந்தது யார் அடி தரணும் நானும் இங்க ஒன் ஆஃப் த சேர்மன் எனக்கு அந்த பதவி எல்லாம் வேண்டாம் சோ அத சேருக்கு வந்த அதனால சோ அதே சேருக்கு வந்தாச்சு வேண்டான்னு போனவருக்கு இங்க என்ன வேலை ஸ்மால் திருத்தம் நான் வேண்டாம்னு போகல நீங்க விரட்டி விட்டீங்க மேடம் நான் வேலையை சொன்னேன் ஓ விளக்கமா சொல்லுங்க மேடம் சொப்னாவ ரொம்ப மிஸ் பண்ணினேன் அதான் வந்துட்டேன் விளக்கம் போதுமா மேடம் போய் சீட்ல உட்காந்து வேலையை கட்டி பிடிச்சி அழுங்க நான் சொப்பன சுந்தரி கூட கடலை போடுறேன் ஹலோ தேவிமா என போனை எடுத்து காதில் வைத்து தேவியோடு பேசி கொண்டே சொப்னா நோக்கி குரு போக ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கான் போல தாங்குவேனா என்று வயிற்றை தடவி கொண்டு அவன் முகம் தெரிவது போல் அமர்ந்து கொண்டான் காதலில் பிரிவு கூட எப்போதும் சுகமே காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பதினாறு குரு தன்னோடு இருப்பதை நினைத்து மகிழவா இல்லை தன் கண் முன்னாலேயே இன்னொரு பெண்ணின் கணவராக ரொமான்டிக் ஹீரோவாக சுற்றி காதில் புகை வரை வைப்பதை நினைத்து வருந்தவா என்று சனாவுக்கு தெரியவில்லை நேற்று குரு சரியான நேரத்திற்கு வரவில்லை என்றால் இன்று சதாசிவம் அத்தனை சொத்தையும் சுருட்டி கொண்டு போயிருப்பார் போனால் மறுபடியும் வாங்கிவிடலாம் தான் ஆனால் போராட தெம்பு வேண்டுமே அது அவளுக்கு இல்லையே குரு போன பின் அச்சாணி இல்லாத வண்டியாக அல்லவா ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் மடம் என்ற சத்தத்தில் மடம் என்ற அவன் சத்தத்தில் யோசனை கலைந்து அதிர்ந்து எலும்பி அமர்ந்தான் குருதான் ஏதோ ஒரு ஃபைலை கையில் வைத்து ஆட்டிக்கொண்டிருந்தான் நீங்களா அடி ஏனே தான் சொல்லிட்டு உள்ள வரணும்னு தெரியாது நீங்க மட்டும் சொல்லிட்டா மேடம் என் வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தீங்க நீங்க பாட்டுக்கு வந்தீங்க நீங்க பாட்டுக்கு போனீங்க இப்போ அவ பேர் எனக்கு ஏ என்னாச்சு என்ன ஆகணும் எங்க போனாலும் ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரேன்னு என்ன அசிங்கமா பேசுறாங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் எங்க மேடம் தெரிய போகுது நீங்க உங்க பாட்டுக்கு இந்த வருஷம் உங்க கம்பெனியை எப்படி மேல கொண்டு வரலாம்னு யோசனையா இருப்பீங்க நான் ரெண்டு பொண்டாட்டியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொண்டாட்டியை கூட வெளியே கூட்டிட்டு போக முடியாத துர்பாக்கிய நிலைமையில இருக்கேன் ஏ அவளை கூட்டிட்டு போனா என்ன அதுலயும் சிக்கல் இருக்கே கூட்டிட்டு போனா இது முத பொண்டாட்டியா ரெண்டாவது பொண்டாட்டியான்னு கேக்குறாங்க அவளுக்கு வருத்தமா இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு வருத்தமா இருக்குல்ல பொய் பச்சை போய் இன்னைக்கு காலையில கூட சிக்னல்ல அப்படி ஒட்டி உரசி சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு போனீங்க என்னமோ எங்கேயுமே போகாத மாதிரி பேசுறீங்க சனாவின் கோபத்தில் அவள் கையில் வைத்திருந்த பேனாவை வளைத்தான் மனதின் வேதனை அப்படியே அதில் வெளிப்பட்டது தனக்குரிய பொருளை தன் கையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அதன் அழகும் வசீகரமும் தெரியாது அதுவே இன்னொரு கையில் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த பொருளுக்குரிய மதிப்பும் அழகும் தெரியும் அப்படித்தான் தன்னிடம் இருக்கும் வரை அவன் வெறும் குரு தேவி கையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவன் லவ் குருவாக தெரிந்தான் யாரையும் பார்த்து பொறாமை கொண்டு சனாவுக்கு பழக்கம் இல்லாது ஆனால் அவளுக்கே பொறாமை எண்ணம் தலை தூக்கி வெளியே வந்தது அவனோடு வாழாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஏ மேடம் உங்களுக்கு இந்த அல்ப புத்தி அடுத்தவங்க பெட்ரூம் எட்டி பார்க்கறதும் அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கறதும் ஒண்ணுதான் நான் தான் உங்க வலிக்கே வரலல்ல நீங்க ஏன் பின்னாடி ஆள் போட்டு வாட்ச் பண்றீங்களா ஹலோ எனக்கு எல்லாம் அந்த எண்ணம் கிடையாது எதிர்ச்சியா கார்ல போகும்போது பார்த்தேன் ரோட்ல சின்ன பிள்ளைங்க அலைவாங்க கொஞ்சம் டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ணலாம் தானே அப்படியே அவ உங்க தோல்ல தொங்குறதும் நீங்க பல்ல பல்ல காட்டுறதும் நல்லாவா இருக்கு வயிற்றுறிச்சல் அப்படியே வெளிப்பட்டது நீங்க அதை விட அதிகமா ஒட்டிக்கிட்டு வந்ததான் ஞாபகம் என்று பேச்சுவாக்கில் நடந்து அவள் அருகே போய் மேஜையில் சாய்ந்து நிக்க நான் உங்க பொண்டாட்டி ஹா அவளும் தான் போதும் என்ன வேலையா உள்ள வந்தீங்க அதை பார்த்துட்டு போகலாம் இருக்கி அணைச்ச ஒரு உம்மா அப்புறம் ஒரு கிரீன் சீன் வாட் கிரீன் பிளானட் கம்பெனி ஃபைல் சைன் வாங்க வந்தேன் ஓ கொடுங்க ஃபைலை வாங்கி ஏனோ தானாவாக கையெழுத்து போட ஆரம்பித்தாள் அவனிடம் பிள்ளை பற்றி கூற நினைத்து சைன் போட்டு கொண்டே அவன் முகத்தை கூட எட்டி பார்க்காமல் இப்போ ஆறு மாதம் நேற்று தான் போய் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு வந்தேன் குழந்த நல்லா இருக்கு யார் குழந்தைங்க மேடம் என்று வேண்டுமென்றே வெறுப்பேற்றினான் நம்ம குழந்த குரு ஓ அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் பரவாயில்ல குழந்தைக்கு அப்பான்னு ஞாபகம் இருக்குது குழந்த பிறந்ததுக்கு பிறகு சன் ஆஃப் குரு பிரசாத்னு போடுவீங்களா இல்ல புரட்சி எதுவும் பண்ண போறேன்னு சன் ஆஃப் லக்ஷனான்னு போட போறீங்களா அவள் ஏறிட்டு அவனை பார்க்க இல்ல கட்டிக்கிட்ட புருஷனையே இன்னொருத்திக்கு தூக்கி கொடுத்த பெரிய ஆளாச்சே நீங்க ஏன் இதையும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு யோசிச்சேன் ஒருவேளை கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு என்ன மாதிரி 
நீயும் இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியோ என்று வேண்டுமென்றே வலிக்க வைத்தான் குழந்தைகளுக்கு சாட்டையடி எப்போதும் நல்லதுதான் வலி நிறைந்த கண்ணோடு குருவை பார்த்தான் உங்களை மாதிரி குத்துக்கள் மாதிரி பொண்டாட்டி இருக்கும் போது இரண்டாவது கல்யாணம் கற்றவள் எல்லாம் நான் கிடையாது ஒரு உயிர் ஒரு உடல் ஒரு வாழ்க்கை அது உன் கூட தான் எவ்வளவு டைலாக் எல்லாம் பேசுனீங்க நானும் அப்படியே மயங்கி போயிட்டேன் ஆனா நீங்க ரெண்டே மாசத்துல புது மாப்பிள ஆயாச்சு உங்களை விட நான் ஒண்ணும் எதுலையும் குறைஞ்சவ கிடையாது குரு என்று அவளுக்கு குறையாத சீற்றத்தில் இவளும் நின்றாள் புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள் சண்டை வராத நாடே கிடையாது என்று புள்ளிபுபுரம் கூறுகின்றது சண்டை போட்டால் அடித்து பிடித்து அவள் முடியை இழுத்து வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டு குடும்பம் நடத்துவதை விட்டுவிட்டு போ என்றதும் போய்விட்டான் அதில் வேறு பிரச்சனைக்கு மணிமுகடும் சுற்றுவது போல் வேறு ஒரு பெண்ணோடு திருமணத்தையும் பண்ணிக்கொண்டான் என அவளுக்கு ஏக எரிச்சல் வந்து அதை அப்படியே வார்த்தையில் கொட்டினான் ஒரே உயிர் தாங்க ஆனா இப்போ அந்த உயிர் கூடு விட்டு கூடு பாந்துருச்சு லட்டு கிட்ட இருந்து பூந்திக்கு என்று கண்களை சிமிட்டினான் ஜூ உங்களை பார்க்கவே எனக்கு இப்ப பிடிக்கல அவ்வளவு அழகா மாறிட்டனா என்ன என்கிட்ட எப்படி எல்லாம் இருந்தீங்க குரு இப்ப அப்படி அவ கூட ஐ ஹேட் யூ போங்க வெளிய இப்ப என்னடி குடிமொழிக்கு போச்சு அவ ரெண்டாவது நீ தாண்டி லட்டு முதல்ல நீ மட்டும் ஊங்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு மாசத்துல இருபது நாள் உனக்கு பத்தே நாள் தான் அவளுக்கு மேஜையில் உள்ள பொருள் அனைத்தையும் பறைந்து போய் குரு மீது விழுந்தது ஏய் அடிக்காதடி ஆ நெஞ்சு அம்மா ஏய் போச்சு 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 அடிக்காதடி எங்கேயாவது படக்கூடாத இடத்துல பற்ற போது செல்போன் பறந்து போய் பலவீன புள்ளி தாக்க பிடித்து கொண்டு அலறினான் எப்படி எப்படி எனக்கு டைம் டேபிளா இது இருந்தா தானடா இனிம டைம் அலாட் பண்ண முடியும் அதை முடிச்சு விட்டுடுறேன் என சாக்கிசான் தங்கை போல் எலும்பி இடுப்பில் புடவையை சுருவிக்கொண்டு குருவை நோக்கி சனா பாய்ந்து போக வேளாண்டி ஒரு பொண்ணு சாபத்துக்கு ஆளாகாத என்னை நம்பி பூந்தி இருக்கா நோ பக்கத்துல வராத ஒரே நேரத்துல ரெண்டு பேருக்கும் பிள்ளை கொடுத்த போலி சாமி உன்னைக்கெல்லாம் உயிரோடவே விடக்கூடாது எவ்வளவு தைரியம் என்கிட்ட கண்டதையும் பேசுற என்று சண்டையில் நழுவி போன ஆடையை அவள் மறக்க மசக்கையில் மறைவி நின்ற பெருமழகு அவன் கண்ணை நிறைத்தது பேச்சே இல்லை குரு அவள் இதழை லவுட்டி கொண்டான் சனாவின் விரல்கள் அவன் விரலோடு பின்னிக் கொண்டது மறுக்கவோ ஒதுக்கவோ இல்லை அவன் எச்சில் படப்பட வேகமாக அவன் கைகளை இறுக்கி பிடித்தார் அவள் அடித்து முடியை இழுத்து சண்டை போடுவாள் என்று பார்த்தவன் அவளோ அசையாது கற்சிலையாக தன் உதட்டின் செயலில் பூமர பாவையாக நிற்க ரெண்டு எப்பி தாண்டிதான் எதுவும் கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் எனக்கு அருள் வழங்கிட்ட என் என் தாயே தயவே தயவு என நினைத்து கொண்டு பின்னி பிணைய ஒருவர் எச்சிலை ஒருவர் சுவைத்து பிரிவின் தாகத்தை தீர்த்து கொண்டிருந்தன சனா ஃபை சனா ஃபைல் ரூம் வாடி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் உன்ன என்று அவள் இடை தேடி வலுவாக பிடிக்க மாமோய் எங்க இருக்கீங்க என்று தேவியின் குரல் அவன் போனில் காலற்றியவனாக வர சனாவின் புத்தியில் அப்போதுதான் உரைத்தது தான் அவனுக்கு யார் என்பதே குருவுக்கு அப்போதும் செவியை எதுவும் அடையவில்லை மனைவி மோகம் கண்ணா பின்னாவென்று காளையின் உடலை உசுப்பி விட்டிருக்க இப்பவே அவள் வேண்டும் தின்று ஏப்பம் விடு என்று உடல் தவிக்க பிளீஸ் வாடி அவள் கால் அசையவில்லை லட்டு ஐ நீட் யூ டி அப்போ அவ யார் அதான் உங்க பூந்தி அவ வீட்டில் இருக்கா இப்ப எதுக்கு அவ கதை ஓ காஞ்சி போய் கிடைக்கேன்னு பாவம் பார்த்து எனக்கு சேவை செய்ய வந்தீங்களோ இல்ல இவளுக்கு நம்மளை விட்டா நாதி இல்லைன்னு கொக்கி போட்டு பார்க்க வந்தீங்களோ மசிஞ்சா ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் சாப்பிட ஆசை சாருக்கு அப்படித்தானே சனா போதும் என்ன போதும் என் பலவீனத்தை உங்க ஆசைக்கு பயன்படுத்த பாக்குறீங்களா குரு நீ என் பொண்டாட்டி மறந்துடாத அப்போ அவ அவளும் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெட்ட மாட்டு வண்டி கதை நல்லா இருக்கலாம் எனக்கு இல்ல குரு நீ தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒண்ணு மறந்துடாத சனா அந்த நேரத்தில் எனக்கு அதை தவிர வேற வழி இல்லை குரு சரி முடிவா என்ன சொல்ற சனா முடிஞ்சதை ஒட்ட வைக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் அவளுக்கு உண்மையாயிருங்க அந்த டேஷ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ பேசாத பெரிய பருப்பு போல ரூல்ஸ் பேசுற நாய் அன்னைக்கு ஏண்டி என்ன விட்ட இப்போ வலிக்குதோ அவள் அமைதியாக குனிய வலிச்சே சாவுடி வேணும்னா உனக்காக ஒன்னு செய்யவா அவளை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன்ன மறுபடி கல்யாணம் பண்ணிக்கவா என கேட்டு அவளை கோபத்தின் உச்சிக்கு கொண்டு போய் விட்டான் உன்ன போய் லவ் பண்ணனே பாரு என் புத்திய செருப்பால் அடிக்கணும் குரு இந்தா இன்னைக்கு ஷூ தான் போட்டுட்டு வந்தேன் என்று குரு ஷூவை கலட்டி அவள் கையில் கொடுக்க என்று அவள் கத்தவும் எல்லாருக்கும் பொண்டாட்டி சந்திரமுகியா மாறுவா எனக்கு அந்த சந்திரமுகியே பொண்டாட்டியா வந்திருக்கு என்று குரு அறையை விட்டு வெளியே போக சனா கலண்ட சேலையை எடுத்து ஒழுங்காக போட்டுக்கொண்டு மேஜுகில் அப்படியே சாய்ந்தாள் 
அவனை விளக்கியும் வைக்க முடியவில்லை மூவராக வாழவும் முடியாது விடையில்லாத வினாவோடு நின்றான்காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பதினேழு காலை முதல் இரவு வரை ஆபீஸில் அவன் டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் சனாவுக்கு ஆல் டைம் தலைவலி உள்ளே வருவதும் போவதும் புருஷனாக மட்டும் இல்லாதிருந்திருந்தால் அவன் மண்டையை கூறு கட்டி கொழுக்கட்டை அவைத்திருப்பான் வரும்போதும் போகும்போதும் அவள் இடையை கிள்ளிவிட்டு கன்னத்தை கடித்துவிட்டு ஓடுவது என்று குரு ஒரு வரமுறையில்லாது போனான் நம்மளை மறக்க முடியாமல் திரும்பி வந்துட்டானோ என்று அந்த கோலத்தில் யோசித்து பார்த்தால் நாயோ இன்னொரு கையில் போனை வைத்து தேவியிடம் பேசி கொண்டிருக்க பொசு பொசு என்று வந்தது அஞ்சு நாள் கண்ணை காதை மூடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் என வாய்விட்டே கூற அப்போ வாய் ஃப்ரீயா இருக்குமே லட்டு அதுக்கு வேணும்னா நான் வேலை தருவா என்று குரு சட்டையை இழுத்து வெளியே விட்டு கொண்டு வந்தான் என்ன வேலை தருவீங்கன்னு தெரியும் இப்படி பேசுறது இதுதான் கடைசி தடவை குரு என் நிலைமை தேவிக்கு வேண்டாம் பாவம் அவ வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தது நான் தான் நான் விலகி போறது தான் சரி நீங்களும் அவளும் தான் லவ் பண்ணுனீங்க சோ நான் வந்து போன அந்த சில நாட்களை மறந்துட்டு மறந்துடலாம் வந்து போன சில நாட்களை மறந்துடலாம் வந்து போன சில நாள்ல உள்ள ஒருத்தர் வந்திருக்காரே அவரை என்ன பண்ண போறீங்க இவ பேசினாலே எரிச்சல் வருதே எல்லா பொண்டாட்டியும் பேசினா புருஷனுக்கு இதே ஃபீல் தான் வருமா என உள்ளே தனிப்பட்டி பஞ்சம் வேறு நடந்தது அவனை நானே தனியா வளர்த்துக்கிறேன் உடனடி விடை டான் என்று வந்தது அதுக்கு நான் ஒத்துக்கணும் அதுக்கு நான் ஒத்துக்கணும்டி என்று குரு மேஜைகள் ஒரு தட்டு தட்ட சனாவுக்கு பொறி கலங்கிவிட்டது அவன் ரத்தம் என சிவந்த கண்கள் புடைக்க அவளை அசையாது பார்த்தவன் சிரிச்சு பேசினா இவனை எப்படி வேணும்னாலும் ஆட்டி வைக்கலாம்னு நினைச்சியோ சங்க அறுத்து போட்டுருவேன் என் பிள்ளைக்கு அப்பா நான் இருக்கும்போது என்ன டேஷ்கடி நீ தனியா வளர்க்கணும் குரு மூச் இத்தனை நாளை எல்லாரும் பேசினீங்க இப்போ நான் பேசுறேன் என் பிள்ளைய எனக்கு வளர்க்க தெரியாதோ அப்போ நீ போயிடு உனக்கு தான் யார வேணும்னாலும் வெட்டி விட ஈஸியே அன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு உன் பிள்ளை யாரும் இல்லாம தனியா பிச்ச காதிரி மாதிரி ரோட்ல ஆல என்ன வேற என்னதான் செய்ய சொல்றீங்க குரு அன்னைக்கு உங்க அம்மா அவ்வளவு பேசின பிறகு நீங்க தான் வேணும்னு உங்களை பிடிச்சு வச்சா என்ன தப்பான பொண்ணா தானே பாப்பாங்க அதோட கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அம்மா கிட்ட இருந்து நீ என்ன பிரிச்சுட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பள்ளியும் ஏமையில தானே விழும் அதான் தாயையும் பிள்ளையையும் பிரிக்கிற பாவம் எதுக்குன்னு ஒதுங்கிக்கிட்டேன் விட்டு கொடுத்தேன் ஆனா மொத்தமா விலகல குரு இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்க கூட வாழ்ந்த ஒவ்வொரு நொடியையும் நினைச்சு நினைச்சுதான் என் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஆமாடி நான் பால் குடிக்கிற பிள்ளை தாயையும் பிள்ளையையும் பிரிச்சா வயிறு வத்தி செத்து போவேன் விட்டு கொடுத்தேன் விட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்றியே விட்டு கொடுக்க நான் காசா பொருளாடி நீ தான் வேணும்னு உன் கைய பிடிச்சனேடி உன் அம்மா கூட போடான்னு அனுப்பிட்டு அதுதான் உன் காதலா நீ தான் அவளை உண்மையா காதலிச்சிருக்க போல அவ உன்ன போன்னு விரட்டி விட்டுட்டான்னு என் மூஞ்சு மேல பேசுறாங்கடி அப்படியே நாண்டுகிட்டு செத்துடலாம் போல இருந்தது என் அம்மாவுக்கு நான் இல்லைன்னா என் அக்கா இருக்கா அந்த உறவு எல்லாம் பாதி வரதான் உனக்குன்னா எனக்கு நீன்னு போட்ட ஒரு முடிச்ச அவ்வளவு ஈஸியா கலட்டி தூக்கி போட்டுட்டு ஓம் பாட்டுக்கு போயிட்ட இப்போ பெருசா தியாகி மாதிரி பேசுறியா அப்படியோ அடிச்சேனு வழி கண்ணு இட மாறிடும் உங்ககிட்ட கோவப்படக்கூடாது குழந்தை உண்டாகி இருக்கேன்னு ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அமைதியா போயிட்டு இருக்கேன் சனா ஓ நான் மட்டும்தான் தப்பு செஞ்சனா நீங்க பண்ணல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல அவளை எரிச்சலாக பார்த்தவன் நீ விட்ட அவ பிடிச்சிட்டா அலட்டி கொள்ளாது பதில் சொன்னான் அது தப்பு இல்ல நீ பண்ணினது தப்பு இல்லைன்னா அதுவும் தப்பு இல்ல என்னடி அல்பத்தனமா ரெண்டு கல்யாணம் அந்த காலத்து மன்னர்கள் போல இந்த தொடையில நாலு இந்த தொடையில நாலுன்னு கட்டி வைப்பேண்டி கல்யாணம் கட்டி மிக்சர் காரசாவுன்னு பேர் கூட வைப்பேண்டி நோய் வந்து சாக பொறிங்க வந்தா உனக்கும் தந்துட்டு தாண்டி சாவே உன்ன மட்டும் நிம்மதியா விடுவேனா என்று அவளை முறைத்து கொண்டே குரு கதவை வேகமாக மூடி விட்டு போய்விட்டான் இவர் கூட மல்லு கட்டி வாழ முடியாது கொஞ்ச நாள் நியூயார்க் போய் இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சனா மொத்தமாக கிளம்பிவிட நினைத்தாள் இரவு சோர்வாக சனா வீட்டு கதவை திறக்க தேவி குரு தோளில் சாய்ந்திருக்க வாந்தி எடுத்து கண் முழிக்க முடியாது கிடந்தா தேவிமா ஆஸ்பத்திரி போகுமாடா என்று குரு அவள் தலையை தடவி கொடுக்க அவன் அக்கறை பார்த்து சனாவு விரக்தி சிரிப்பு வந்தது ஆறு மாதமாக இந்த தலை தடவல் அவன் தோல் சாய ஆசை கொண்டு ஏங்கி இருக்கிறார் என்று மட்டும் இல்லை என்றும் தனக்கு அது கிடைக்காது என நினைத்து கொண்டு என்னாச்சு குரு சக பெண்ணாக அனுதாபம் வந்தது இரண்டாவது மாசம்லக்கா அடிக்கடி கொமட்டல் வருது உங்களுக்கும் இப்படித்தான் இருக்காக்கா 
எப்பவும் அவர் கூடவே இருக்கணும் போல இருக்கு அவர் மடியிலேயே படுத்துக்கணும் அவரை கட்டுப்பிடிச்சு தூங்கணும் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு எனக்கு மட்டும்தான் இப்படியா இல்ல உங்களுக்கும் இப்படித்தானாக்கா என்று தேவி கண்களை திறக்க முடியாமல் சனாவை பார்த்து கேட்க குருவும் சனாவை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைக்காக காத்திருந்தான் அவளோ சிறிய சிரிப்பை உதிர்த்து விட்டு உனக்கு குழந்த பிறக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு லீவு கொடுத்துடுறேன் கூடவே வச்சுக்கோ போதுமா என்று கூறிவிட்டு அறைக்குள் போனவளை இருவரும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஏமாம்மா இப்படி பண்ணுறீங்க பாவம் அக்கா விட்டு அழுதுடுவாங்க போல இருக்கு உனக்கு இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கு தேவிம்மா ஏதாவது ஜூஸ் தரவா இல்லை காஃபி போட்டு தரவா ஒன்றும் வேண்டாமாம்மா எப்போதான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு வருவாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து நாளில் போனதோடு சரி இதோ கிளம்பிட்டேன் இப்போ வர்றேன்னு சொல்கிறாரே தவிர வந்த பாடில்ல எனக்கு அவரை பார்க்கணும் போல இருக்குமாம்மா என பாவமாக தேவி உதட்டே பிதிக்கினார் குருவின் நண்பனின் மனைவியும் தன் மாமனின் மகளுமாகிய தேவி அவளை அன்போடு பார்த்தவன் அவனுக்கு மட்டும் ஆசை இருக்காதாடா கடைசி நேரம் உன்னை கல்யாணம் பண்ண அடிச்சு பிடிச்சி லீவ் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் உன்னை ஃபாரின் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லியிருக்கான் எப்படியும் அடுத்த வாரம் இங்கே வரு வருவான்டா அதுவரை கொஞ்சம் பொறுத்து கோயேன் என்னவோ போங்கம்மா ரெண்டு மாதத்துக்கே எனக்கு இப்படி ஏக்கமாக இருக்குது ஆறு மாதம் அக்கா எப்படி தான் நீங்கள் பக்கத்தில் இல்லாமல் சமாளித்தாங்களோ ஆனாமம்மா நீங்கள் பண்ணுற ஃப்ராடுத்தனை எல்லாம் அக்காவுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை மட்டும் இல்லை என்னையும் வெரைட்டி வெரைட்டி அடிக்க போகிறாங்க நான் வேற ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவள் திமுறு பிடிச்சவன் நீ தாண்டா வேணும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாளான்னு பாரு இப்போ கூட நீ என்ன வச்சுக்கணுமா அவ எங்கேயோ போக போகிறாளாம் அதுக்கு பி ஏ சொப்னா கிட்ட நியூயார்க்கு டிக்கெட் போட்டிருக்கா உன் கொக்கா அச்சிச்சோ ம் இவளை எல்லாம் சாட்டையை எடுத்து நாலு வெளு வெளுத்தா அதுக்கு பிறகு கப் சிப்புன்னு அடங்கி இருப்பா இவ்வளவு நடந்த பிறகும் மறுபடியும் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கா பாரு இவளை எல்லாம் என்ன சொல்லி திட்டுறது பாவ மாமா விட்டு கொடுக்கறது தான் லவ்னு நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இறுக்கி பிடிச்சி சாவிலும் உறுதியா இருக்கிறது தான் லவ்னு அவளுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் இந்த நாடகம் தொடரத்தான் செய்யும் அவளா கதறி எடுத்து உன்னை தவிர எனக்கு வேற யாரும் வேண்டாம் யாருக்கும் உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு உறக்க சொல்ற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நீடிக்கும் என்று சிரித்த மாமாவை பார்த்து தலையில் அடித்து கொண்டாள் தேவி நல்ல வேலை மாமா நான் உங்களை கல்யாணம் கட்டல ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு அது சரி என்னதான் கல்யாணம் கட்டுவேன்னு கடைசி வரைக்கும் சொன்ன ஏன் என் ஃப்ரெண்டு சீனுவை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்ட கிழவ நான உங்களை கல்யாணம் கட்ட சொல்றீங்களா அந்த அளவையெல்லாம் நான் நல்லவில்லம்மா நீங்க ஊருக்கு வரும்போது எல்லாம் நாலு சாக்லேட் வாங்கி தருவீங்களா அந்த சாக்லேட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் சரி உங்களை கல்யாணம் கட்டிக்கலாமேன்னு நினைச்சேன் நீங்க சொல்லுங்க உண்மையிலேயே லவ் பண்ணீங்களா என்னத்த நீ சொன்ன மாதிரி மொக்க காரணம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோ நம்மளையும் மாமா மாமான்னு கூப்பிட ஒரு ஃபிகர் இருக்கேன்னு ஆசைப்பட்டேன் நீ எப்படி சாக்லேட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு என்னை கல்யாணம் கட்டிக்க நினைச்சியோ அதே மாதிரி நானும் மாமான்னு ஒரு சொல்லுக்கு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் கட்டிக்க நினைச்சேன் சேம் பிஞ்ச் தூ என்று இருவரும் ஒரே போல் தொப்பிக்கொண்டனர் ஹா 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 என்று இருவரும் சிரிப்பு சத்தமும் உள்ளே இருந்த சனாவுக்கு மரண ஓலம் போல் கேட்டது காதுகளை பொத்தி கொண்டாள் சொத்து வருதோ இல்லையோ இனி ஒரு நொடி கூட இங்கே இருக்க போவது இல்லை என இரண்டே நாளில் குருவின் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு தன் தாயையும் அழைத்து கொண்டு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்குள் நுழைந்தாள் அவன் காதல் நினைவாக இருந்த அத்தனை பொருளையும் மறக்காமல் எடுத்து கொண்டாள் உன் நினைவுகள் மட்டும் போதும் என் ரணம் இன்னொரு பெண்ணுக்கு வேண்டாம் அவளை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள் என கடிதம் வேறு உபரியாக வைத்துவிட்டு வந்திருக்க அவன் சாதா கோபத்திற்கு ஆசிட் ஊற்றிவிட்டு போயிருந்தார் இது போதாது என்று குரு அன்னை வேறு ஆபீஸ் போய் சனாவை தேடியவள் அவள் ஏர்போர்ட் போனது அறிந்து இன்னையோட இவளுக்கு முடிவு கட்டுறேன் என்று கிளம்பி போனார் இந்த ரைட்டருக்கு ஒரு முடிவு கட்டினா சரியா போகும் அதான மக்களே காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பதினெட்டு சனா கொஞ்சம் அம்மா சொல்றது கேளுடா குரு தம்பி ஏதோ விளையாடுது அவள் தாய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாள் மா போதும் எல்லாம் கேட்டாச்சு இங்கே இருந்தா எப்படியும் மறுபடியும் அவரை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஏற்கனவே அவரை பார்த்தா நான் சகலமும் மறந்து வானு கூப்பிட்டா போயிடுவேன் போல இப்படி போச்சுன்னா நாளைக்கு எனக்கும் பிரச்சனை அந்த பொண்ணுக்கும் நிம்மதி இல்லாமல் போகும் 
குரு என்னதான் சொல்றாருன்னு ஒரு வார்த்தை கேளேண்டா அவர் என்ன சொல்லுவார் விஜய் சேதுபதி போல ஐ லவ் டூங்கன்னு சொல்லுவார் உன்னையும் வச்சுக்கிறேன் அவளையும் வச்சுக்கிறேன்னு ஒன்னு வாங்கினா ஒன்னு இலவசம்னு சொல்றார் பல்லை காட்டுவார் இது நமக்கு செட் ஆகாதுமா விடுங்க குரு தம்பிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேள்விப்பட்டு அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டேன் என் கண்ணே பட்டுருச்சு போல இப்படி தனியும் மதமா நிக்கிறியே எனக்கு என்னம்மா சிங்க மாதிரி குட்டி குரு பிறப்பா புருஷ இடத்த யாரால நிரப்ப முடியும் சொல்லுமா தெரியுதுமா பட் என்னால யாருக்கும் தொல்ல வேண்டாமே நீ எங்களுக்கு தொல்லையே இல்லம்மா எங்க வீட்டு மகாலட்சுமி என்ற குரலில் சனா திரும்ப குருவின் தாய் நின்றார் அன்றி நீங்க என்ன மன்னிச்சிடுமா என்று ஓடி வந்து அவளை கட்டி கொண்டார் ஐயோ என்ன நீங்க பெரிய ஆள் என்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு நான் பர் பெரிய மனுஷி போல நடக்கலையேம்மா அன்னைக்கு உன்னை கண்ட வார்த்தைகள்லாம் பேசிட்டேன் வேற ஒருத்தியா இருந்தா கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளியிருப்பா ஆனா நீ பொறுமையா உங்க மகனை உங்க கூடவே கூட்டிட்டு போங்கன்னு குருவை என் கூட அனுப்பி வச்சியே அப்ப கூட உன் குணம் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சுமா சரி விடுங்க ஆண்டி ஏதோ நடக்க கூடாதுன்னு நடந்துருச்சு அதான் இப்ப எல்லாம் சரியாயிடுச்சே உங்க மகனுக்கு தொல்லை இல்லாம நான் வேற எங்கேயாவது போயிடுறேன் அவருக்கும் தேவிக்கும் இடையில நான் எப்பவும் வரமாட்டேன் அதை கேட்கத்தானே நீங்க வந்திருப்பீங்க ஏமா நீ எங்கேயாவது போய் தொலைஞ்சிடாதம்மா நீ போனேன்னு வச்சுக்கோ குரு என்ன அன்னைக்கு கட்டி வச்சு அடிக்க மட்டும்தான் செய்யல இப்ப நீ போயிட்டேன்னு தெரிஞ்சது அதையும் செஞ்சு விட்டுடுவான் இன்ன வரை அவன் வீட்டுக்கு வரவே இல்லை அதோட என்கிட்ட பேசவே மாட்டேங்கிறான் என்று கண்ணீரை சேலையில் துடைத்தான் அதுக்காக இன்னொரு பொண்ணு வாழ்க்கையை கெடுக்க சொல்றீங்களா ஆண்டி அவரை நம்பி இப்போ தேவி இருக்கா அந்த நாயை நம்பி ஒன்னும் தேவி இல்ல கல்ல பைய உன்னை ஏமாத்திட்டு தெரியறான் அவனுக்கும் தேவிக்கும் கல்யாணமே முடியல என்ன சொல்றீங்க ஆண்டி அப்போ தேவி கழுத்துல தாலி இருக்கே ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சதா சொப்னா சொன்னது அனோவுக்கு சந்தோஷமா இல்லை போன உயிர் திரும்பி வந்தது போல் ஒரு உணர்வா இல்லை கையை விட்டு போன புதையல் மறுபடி கையில் கிடைத்தது போல் ஒரு மகிழ்ச்சியா என்று தெரியவில்லை ஆனால் வாடிய பெயர் நீர் கண்டு தொழில்விட்டது போல் பசுவை கண்ட கன்று போல் பூவை கண்ட தேனி போல் முகத்திலிருந்த அத்தனை சோகமும் போய் பிரகாசமாக மலர்ந்தான் ஆமாம்மா கல்யாணம் ஆகல இங்க இருந்து நேரா எங்க சொந்த ஊருக்கு அவனை தேவி கல்யாணத்துக்கு தான் கூட்டிட்டு போனோம் அது வரைக்கும் உன்னை விட்டுட்டு வந்த கவலையில அமைதியா இருந்தவன் அவன் கல்யாணத்துக்கு ரெடி பண்ணி இருக்கிறது பார்த்ததும் பேய் வந்தவன் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சுட்டான் அம்மா யார கேட்டுட்டு இந்த முடிவு பண்ணினீங்க இப்பவே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தல அம்மா ஆட்டுக்குட்டியின் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அத்தனை பேரையும் புலந்து தள்ளிடுவேன் என்று அவர்கள் பரம்பரை வீட்டில் கட்டி இருந்த பூக்கள் தோரணங்கள் அத்தனையையும் குரு பித்து வீசினான் பாருங்க மருமகனே அவ கூட கல்யாணம் முடிஞ்சதை எல்லாம் நாங்க ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கல பணக்காரங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் அதுவும் நீங்க படிச்சவர் அப்படி இப்படி இருந்திருப்பீங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டு என் பொண்ணை கல்யாணம் கட்டி சந்தோஷமா இருங்க என்று தேவியின் அப்பா மீசையை முறுக்கி கொண்டு வர யோ லூசாயா நீ முதல்ல இருந்தே நீ ராங்க போற பஸ்ட் எபிசோட்லயே உன் மண்டை உடைச்சிருந்தா அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஏன் பணக்காரனும் படிச்சவனும் உண்மையா காதலிக்க மாட்டானா எவண்டா இந்த புரளிய கிளப்பி விட்டது போலியான காதல் எங்கேயும் உண்டு அது போல தூய காதல் எல்லா இடத்திலையும் உண்டு அதை முதலில் புரிஞ்சு முதலில் புரிய வேண்டும் என் சனாவை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் என் பொண்டாட்டி கூட இருந்து பாருங்க அவ எப்படிப்பட்டவனு தெரியும் அவளோட ஒரு நிமிஷ வருமானம் என்னன்னு தெரியுமா அவளோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு தெரியுமா ஆனா ஒரு நாள் கூட அதையெல்லாம் யாருக்கிட்டயும் காட்ட மாட்டா என் பொண்டாட்டிக்கு சிரிக்க ஆசை ஆனா யாரும் சிரிக்க நேரம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதுக்காகவே அவகிட்ட ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் சாப்பிட்டாளா வந்தாளா தூங்கினானு என் நினைவுகள் அவளையே சுத்தியே தான் இத்தனை நாள் இருந்திருக்கு என கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டா நான் ஒன்னும் சின்ன பிள்ளை இல்லையே என்னை கட்டி தூக்கி வச்சு தாலி கட்ட வைக்கிறதுக்கு எனக்கும் பிடிச்சது கல்யாணம் கட்டினேன் அவ கூட வாழ ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதன்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது வாழ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வரியான்னு கூப்பிட்டா பின்னாடியே நாய்க்கிட்டு போல ஓடிட்டேன் அவ இல்லைன்னா நான் செத்துடுவையா ஏதாவது பண்ணிக்குவேன்னு கோலத்தனமா மிரட்டவெல்லாம் மாட்டேன் அவ கிடைக்கும் வரைக்கும் போராடுவேன் அவ கூட வாழ்ந்தே தீர்வேன் என்று கூறிய அவன் உறுதி அனைவரையும் அசைத்து பார்த்தது இப்படி கல்யாணத்துக்கு ரெடி பண்ணி கடைசி நேரத்துல கல்யாணம் நடக்கலன்னா என் பொண்ணு கதி என்ன எப்போ இந்த மாமாவை எனக்கு கல்யாணம் கட்டி வச்சா 
உன் பொண்ணு கதி அதோ கதி ஆகி போகும் என்னால இந்த கல்யாணம் முடிஞ்ச ஓல்டு பீஸ் எல்லாம் கல்யாணம் கட்டி ரெண்டாவது சம்சாரமா போக முடியாது ஒழுங்கா ஃப்ரெஷ் பீஸா பாருங்க ஊருக்கெல்லாம் எனக்கு கல்யாணம்னு சொல்லிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணியே தீர்வே மாப்பிள்ளைய கொண்டு வாங்க என்றது கையில் வைத்த மருதாணியை ஊதிக்கொண்டே தேவி போய்விட குருதான் தன் நண்பன் சீனுவை ரெடிமேட் மாப்பிள்ளையாக கொண்டு வந்து இறக்கியது சனா வாழ்வே மாயம் என லேடி தேவதாஸ் போல சுற்ற எரும விட்டு விட்டு கொடுக்குறியா விட்டு கொடுத்தா எப்படி வாழ்க்கை இருக்கும் உன் கண்ணு முன்னாடி அடுத்தவ புருஷனாக இருந்தா உன்னால பார்க்க முடியுமான்னு காட்டுறேன் என தேவியுடன் ஒப்பந்தம் பண்ண என்ன சீனு மாமா கூட பாரி நினைப்பு விடுவீங்களா அப்படின்னா இதுக்கு ஓகே சரி நீ நடிக்கிறியா என சீனுவிடம் பெயில் பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கி இருவரும் களத்தில் இறங்கிவிட்டனர் மா உன்னை யார் அவர்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்ல சொன்னது என்னடி போறியா போ அப்படியே போயிடு நீ போனதும் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன்னு மட்டும் நினைக்காத என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா மச்சின்னு சரக்கு வாங்கி ஊத்திட்டு என்ஜாய் பண்ணல நான் குரு பிரசாத்தில் அடி என்று குரு சட்டையை முறுக்கி விட்டு கொண்டு வந்து நிற்க சனா ஏன் நிற்க போகிறாள் அத்தனை பேர் வந்து போகும் இடத்தில் குரு மட்டுமே கண்ணுக்கு தெரிய புயலாக போய் குருவின் தோளில் தொங்கி ஏறி இச்சு இச்சு என்று முத்தமலை பொழிந்து விட்டார் ஐ லவ் யூ குரு ஒன்னு வேண்டாம் பொடி என்று முகத்தை திருப்பிய குருவின் சட்டை காலரை கொத்தாக பிடித்து ஆடுபோல் தரதரவனை இழுத்து கொண்டு போக ஆரம்பித்தார் எங்கடி இழுத்துட்டு போட விடுறி மா காப்பாத்து உன் மருமக என்ன குழ பண்ண பாக்குறான் டாட்டா மகனே மறுபடி வந்தா மீட் பண்ணுவோம் என்று அவர் கத்த ஏய் எல்லாரும் பாக்குறாங்கடி எங்கடி இழுத்துட்டு போற உம் கசா போட என்று அவனை காரில் தள்ளி கதவை மூட பாரு நியாயப்படி இதையெல்லாம் நான் தான் பண்ணணும் லட்டு சட்டத்தை கையில எடுக்காத என்று கத்திய குருவின் வாயில் சேலையை வைத்து அடைத்து அவன் கையை சீட்டோடு கட்டி போட்டவள் வாகனம் கடற்கரை பங்களா நோக்கி சீறி பாய்ந்தது குருவுக்கு ஸ்க்ரூ இருக்கோ கலண்டு தனித்தனியா ஓட போகுதோ வேறென்ன அடுத்து ஹவி ரொமான்ஸ் பச்சு கதையை முடிக்க வேண்டியது தான் மச்சீஸ் காதலாற்றுப்படை அத்தியாயம் பத்தொன்போது தூ என வாயில் உள்ள அடைப்பை துப்பிவிட்டு சாலையை பார்த்து வண்டி ஓட்டிய சனாவை பீதியாக பார்த்தான் குரு லட்டு பேச்சு பேச்சாயிருக்கணும் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னது தப்பு தான் தேவியை கூட்டிட்டு வந்து நடிக்க வச்சது அதை விட தப்பு தான் அதுக்காக இப்படி சொந்த புருஷனை அடிச்சு இழுத்துட்டு போறது எல்லாம் தப்புடி ஒழுங்கா கட்டா விழுந்து விடு செல்லும் நான் வேணும்னா நோட்டு போட்டு ஆயிரம் சாரி எழுதி கொடுக்குறேன் ஹா எப்படி எப்படி நீங்க கெட்டு கெட்டுக்கு ரெண்டு கல்யாணமா ஏண்டி மாமா அரும பெருமை எல்லாம் தெரிஞ்ச நீயே இப்படி சொல்லலாமா என குரு அவள் தோளில் சாய்ந்து கொண்டான் தலையிடுங்க ஏன் அங்க வைக்கிற இங்க வைடான்னு சொல்றியா என இன்னும் இறங்கி முகத்தை வைக்க உங்க அரும பெருமை தெரிஞ்சதால தான் சொன்னேன் ஒரு பொண்டாட்டிக்கே முடியல இதுல நாலு அஞ்சு வேற எப்படி எப்படி ஒரு தொடையில நாலு இன்னொரு தொடையில நாலா அந்த தொடையில நாலு சூடு போட்டு விட்டா இனிமே இப்படி வாய் பேசுமா அதுக்கும் தான் இப்போ இழுத்துட்டு போறேன் அப்போ ஐயோ லட்டு அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு நோ அவள் தலையில் அடித்து கொண்டு குரு கையில் கிள்ளி வாய சொன்னேன் உம் இறங்குங்க அவ்வளவுதானா லட்டு நானும் என் சங்கமும் நிறைய எதிர்பார்த்தோண்டி என்று உதட்டை பிதுக்க அவன் முதுகில் கை கொடுத்து தள்ளி கொண்டே வீட்டுக்குள் அழைத்து போய் கதவை அடைத்தாள் அப்போ ஒன்னும் இல்லையா லட்டு என சளித்து போய் நிற்க சனா அவனை முகம் குப்புற சோபாவில் பிடித்து தள்ள ஆ என்று அலறிய குருவின் முதுகில் அவன் மோகினி பிசாசி ஏறி அமர்ந்திருந்தாள் மூச்சு முட்டுதிதி என்றவன் அவளை மூச்சு முட்ட வைத்து விட்டான் கூடலுக்கு பின்னான அமைதி அழகோ அழகு விரல் கோர்த்து ஒருவர் முகம் ஒருவர் பார்த்து கிடப்பது இன்னும் அழகு அதைத்தான் இருவரும் செய்து கொண்டிருந்தனர் குரு ம் சொல்லுலடு சாரி இப்ப வேண்டாம் அமைதியாரு நல்ல மூ ஸ்பாயில் பண்ணாத என்ன வருத்தமா குரு வருத்தம் இல்லைன்னு பொய் சொல்ல மாட்டேன் சனா ரொம்ப வருத்தம் என்ன விட்டுட்டியேன்னு அந்த வருத்தமே போறதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு முகத்தை தூக்கின பாத்தியா நான் எவ கூட வந்தாலும் என் குருவுக்கு என்னை தவிர யாரையும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவேன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அதுலயும் என்னை ஏமாத்திட்ட சரி அடுத்தவ கூட கொஞ்சனா கோவம் வந்து என் சட்டையை பிடிச்சி சண்டை போடுவேன்னு பார்த்தேன் அங்கேயும் என்னை ஏமாத்திட்ட நல்லா இருன்னு என்னை வாழ்த்திட்டு கிளம்பிட்ட பாத்தியா குரு அது இரு உன்னை விட்டு நான் 
உன்னை விட்டு நானா போனாலும் நீ என்ன பண்ற ஏது பண்ற நான் உன்னை பின்தொடராம இருந்தது இல்ல ஆனா நீ எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சதா முடியலையா நான் என்ன பண்றேன் எங்க இருக்கேன்னு கூட விசாரிக்கல அப்ப நான் யாரு சனா உனக்கு பிளீஸ் நான் சொல்ற கேளுங்க குரு என்ன கேட்கிற சொல்ற சனா நீ என் பிள்ளைய சுமந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட முடியலடி நான் இல்லாம அவ எப்படி தனியா இருப்பான்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பயந்தேன் தெரியுமா என் தவிப்பு உனக்கு இல்லல்ல அவள் குரு முகத்தையே பதில் சொல்ல முடியாத பார்க்க என் காதல ஒவ்வொரு நொடியும் உனக்கு காட்டி இருக்கேண்டி என் காதல் தோத்து போச்சா இல்ல நானே தோத்து போயிட்டேனான்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல சனா என் சிரிப்புக்கு பின்னாடி இருந்தது அத்தனையும் வலிடி என் மனைவிக்கு என்னை பத்தி புரியலையேனு வழி என்னை தேடலையேனு வழி என்னை பார்க்க வரலையேனு வழி இவ்வளவுதான் என் காதலானு வழி குரு உங்க அம்மாவுக்காக விட்டு கொடுத்தேன்னு மறுபடியும் சொல்லாத சனா என்னை சுமந்த கருவறைக்கும் என் குழந்தைய சுமக்க போற கருவறைக்கும் அன்பு கொடுக்க என்கிட்ட அன்பு குறைஞ்சு போச்சாடி அவங்க மகனா எப்பவும் அன்பு கொடுப்பேன் ஆனா காதல் அது உங்ககிட்ட மட்டும் தாண்டி கொடுக்க முடியும் பெண்ணால மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் சரிசமமா அன்பையும் காதலையும் தாய்மையையும் கொடுக்க முடியுமா காதல் அன்பு பாசம் அத்தனையும் உயிர் அத்தனைக்கும் பொதுவானது அது ஏன் சனா உனக்கு புரியல அவள் சொல்ல பதிலே இல்லாத குருவை பார்த்தா உங்ககிட்ட பதில் இல்லல்ல சனா இதுக்கான பதில் யாருக்கிட்டையும் இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் காதல் சமம் பொண்ணு மட்டும்தான் உயிரா காதலிப்பா ஆண்களுக்கு நேர போக்குன்னு நினைப்பு இல்லடி இன்னும் நிறைவேறாத தன் முதல் காதலோட எத்தனையோ பேர் தன் மனைவி கூட வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க நெஞ்ச கேட்க சொல்லு அந்த காதலை மறந்துட்டாங்கன்னு ஒரு பய வாய திறக்க மாட்டான் பொக்கிஷம் போல அந்த காதல் ஒரு மாதிரி உள்ள கிடக்கும் காதலை ஏத்துக்க பொண்ணுக்கு ஆயிரம் கமிட்மெண்ட் வீட்டில் வீட்டில் ஊற்றுக்கணும் சாதி மதம் பணம் படிப்பு இப்படி பிளா பிளா எக்கச்சக்கம் ஆணுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் அவளுக்கு தன்னை பிடிக்கணும் தன்னை மட்டும் பிடிக்கணும் எந்த நிலையுமேலையும் என் கையை பிடிச்சி வரணும்னு ஒரே ஒரு ஆசை தான் நானும் சராசரி ஆந்தாண்டி எனக்கும் என் பொண்டாட்டி என் கையை எந்த நிலையிலையும் பிடிக்கணும்னு நினச்சேண்டி என் ஆசையை நிராசாக்கிட்டல்ல என்றவன் கண்ணில் வழி என்றாடை அவளுக்கு அந்த வழி கண்ணீராக பழப்பழத்தது போடி எங்கேயும் போ இனிமே ஒன்று தேடி வரமாட்டேன் புதுசாக ஒரு ஃபிகரை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகலை நான் குரு இல்லை என்று அவளை விட்டு விட்டு இல விலக இப்போ எங்க போறேன்னு தெரியுமா சொப்னா கிட்ட அவ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஓடி போயிட்டானான் ஸோ இப்போ அவ ஃப்ரீ நானும் ஃப்ரீ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புது உலகம் படைக்க போறோம் என்று அவளை பார்த்து முகத்தை வெட்டி கொண்டு வெளியே வர சொப்னா பைக்கில் நின்றார் பாத்தியா லட்டு உடனே பிக்கப் ஆகிடுச்சு இனிமே உனக்கு டாட்டா என்று டாட்டா காட்டி விட்டு போக சனா பல்லை கடித்தாள் இவன் ஒவ்வொரு பேசுறான் என்று சேலையை இடுப்பில் சொருகி கொண்டு அவன் பாதையில் காரை ஓட்டினாள் காதலாற்று படை அத்தியாயம் இருபது குரு சொப்னாவின் பைக்கில் ஏறி தன் வீட்டிற்கு போய் இறங்கியவன் சொப்னாவை அழைத்து கொண்டு உள்ளே போய் நின்றான் என்னடா என் மருமகளை கூட்டிட்டு வருவேன் பார்த்தா வேற ஏதோ ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்திருக்க அவ வரமாட்டா ஏண்டா குரு என்னாச்சு ஓ மருமக நான் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி என் கூட இருக்க மாட்டா போல இருக்கு அதனால அவள் அப்படியே பேக்கப் பண்ணி அனுப்பி விட்டுட்டு புதுசா ஒரு மருமகளை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்தா மருமக இவளை பிடிச்சிருக்கான்னு பாரு இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஆளை கூட்டிட்டு வரேன் உனக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவளை மறுபடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மெண்டல் இப்ப என்னடா பேசிட்டு இருக்க மருமக மிதிச்ச மிதியில மூளை எதுவும் குழம்பி போயிட்டா ஒழுங்கா தானடா அவ கூட போன வரும்போது இப்படி பைத்தியமா வந்திருக்க ஏமா அவன் தான் கூட்டிட்டு வந்தானா நீயும் கையை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்க முதல்ல கைய விடுமா கதை முடியிற போற நேரத்துல காட்சி ஓட்டிக்கிட்டு ரைட்டர் இதுதான் சமயம்னு அடுத்த எபிசோட் போயிட போகுது ஐயோ ஆண்டி நீங்க வேற போன மாசம் என் லவ்வர் கிட்ட போய் உங்க மகன் என்ன சொன்னான்னு தெரியல நீயும் வேண்டாம் உன் லவ்வும் வேண்டான்னு கலட்டி விட்டுட்டு போயிட்டான் அதுக்கு சண்டை போடலாம்னு அவனை தேடி வந்தா லிப்ட் கேட்டு என் வண்டியிலேயே ஏறி இங்க வந்து இறங்கிட்டான் என்னடா சொன்ன தலை தெரிக்க ஓடுறான் அது ஒண்ணும் இல்ல சொப்பன சுந்தரி அன்னைக்கு உன்னை கொண்டு வந்து ஆபீஸ்ல இருக்கானே நட்பு ரீதியா பேசலான்னு கைய குளிக்கிட்டு நீ சொப்னாவோட லவ்வர் ஆரியாதானேன்னு கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னா அப்போ டேவிட்டான்னு கேட்டேன் அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஓ அது போன மாசம் லவ்வர் பேர் இல்லை அப்போ நீ கோபாலான்னு கேட்டேன் அவ்வளவுதான் 
இன்னும் எத்தனை லவர் இருக்கான்னு கேட்டான் அது இருக்கு ஏகப்பட்டது சாயங்காலம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு எண்ணி சொல்றேன்னு சொன்னேன் அது தப்பா ஓடி போயிட்டான் இவனையெல்லாம் நம்பாத சொப்னா என்று பாவமாக குருவ முகத்தை வைத்து கொண்டு கூற ஏன் உனக்கு லவ்வர் செட் ஆகலைன்னு இப்ப தெரியுது பண்றது ஃபுல்லா சகுனி வேலை பின்ன ஏன் உன் பொண்டாட்டி உன் கூட வாழ போறா இப்படிதான் நீ தனிக்கட்டே கடைசி வரைக்கும் நிக்க போறடா சாபம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பிறகு விடு அதான் போனவன் போயிட்டான்ல சொப்பன சுந்தரி எனக்கும் என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா பேசாம நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புது லைஃப் தொடங்கிடலாம் என்ன சொல்ற குரு என்று குரு திரும்ப சனா இடுப்பில் கை வைத்து குருவை கண்டம் கண்டமாக பீத்து எருவது போல் பார்வையோடு பார்த்து கொண்டு நின்றார் அம்மா நல்ல நாள் பாருங்க அப்படியே உனக்கும் சொப்னாவுக்கும் பத்து பொருத்தமும் சரியா இருக்கான்னு பார்த்துடு ஏண்டா முழு லூசாவே மாறிட்டானே மகே இனிமே வர்ற காலங்கள்ல மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுக்கும் பொருத்தம் மட்டும் பார்த்தா போதாது மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் தான் பார்க்கணும் அப்பதான் புருஷன் தள்ள தப்பிக்கும் லூசு பெயலை அவ கிட்ட அடி வாங்கி அடி வாங்க போறது உறுதி பதட்டத்துல உறுதி உளறி வைக்காதடா மருமக பார்வையே சரியில்லை அவ பார்வையே எப்படியும் எப்பவும் அப்படித்தாம்மா ஒரு ரொமான்டிக் லுக் கூட விட தெரியாது ஆசையா பேச தெரியாது என் வாழ்க்கையே அவளால போச்சு நான் எவ்வளவு பெரிய ரொமான்டிக் ஹீரோ அவளுக்கு எல்லளவு கூட ரொமான்டிக்னா என்னன்னே தெரியாது என வண்டி வண்டியாக பொய் கூறி கொண்டு நின்றான் சனா இன்னும் இன்னும் கோபம் ஏறி பக்கத்தில் இருந்த கட்டையை தூக்கி கொண்டு குருவை துரத்த ஆரம்பிக்க குரு தன் தாயை சுற்றி சுற்றி ஓடினான் ஒழுங்க நின்னுடுங்க குரு அத்த அவரை பிடிங்க என்னை விட்டுட்டு இவ்வளவு கல்யாணம் கட்டுவேன்னு சொல்றீங்க நான் தப்பு செஞ்சேன்னு இன்னொருத்திய கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன்னு ஃப்ராடுத்தனம் பண்றீங்க ஆனா பழி எல்லாத்தையும் மொத்தமா ஏன் கட்ட போட்டுட்டு எஸ்ஸாக பாக்குறீங்களா சட்டையை பிடிச்சு இழுத்து சுவற்றில் இறுக்கி பிடித்தவள் அவ்வளவு குறை சொன்னவர் மேட்ரு பண்றதுக்கு முன்னாடியே குறை சொல்ல வேண்டியது தானே அப்போ வாய திறக்க விடாம சுகமா கண்ணம் மூடிக்கிட்டு இன்னும் பண்ணலட்டு போதல போதலன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ரவுண்டுக்கு வலு இல்லாம போன பிறகு நீ இப்படி பண்ணின அப்படி பண்ணினேன்னு பக்க பக்கமா குறை சொல்றீங்களா ஹா எங்க இப்போ என்னை பார்த்து சொல்லுங்க சொல்லு வேண்டி என் லவ் தான் டோஸ் கூட ஆமா நீங்க போனது உங்க பின்னாடி வந்து தூக்கிட்டு வர எனக்கு ஒன்னும் அவ்வளவு நேரம் ஆகாது இல்ல எல்லார் வாயையும் காசை கொடுத்து அடைச்சு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ எனக்கு தெரியாம இல்ல உங்க கூட சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் என்னோட குடும்பம் நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தா போதாது உங்க குடும்பமும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சுதான் எல்லாரையும் மனசுல வச்சுதான் நான் அமைதியா இருந்தேன் அப்போ சொன்னீங்களே ஆண் காதல் எப்பவும் மாறாது அப்படின்னு அதே மாதிரி அதே மாதிரிதான் பொண்ணோட காதல் வெறும் ஆணை மட்டும் சார்ந்ததா இருக்காது தான் குடும்பம் தன்னோட புருஷனோட குடும்பம் தனக்கு வரப்போற குழந்தைகளோட எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் சார்ந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வள போல பின்னித்தான் அந்த காதல் வரும் உங்க காதல் சுயற்சியானது அப்படின்னா எங்க காதல் ஒரு கூட்டணி அமைப்போட கூடியது அப்படி பார்த்தா உங்க காதலை விட ஏன் காதல் எந்த விதத்திலும் குறைஞ்சது கிடையாது குரு என கர்வமாக கூறிய சனாவை குரு சுவற்றில் தலை சாய்த்து நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் தன் தாயை திரும்பி பார்க்க அவரும் தலையை குனிந்து கொண்டார் என் சனா இப்படித்தான்னு நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியல இல்லம்மா இப்போ உங்க கண்ணால பாத்துட்டீங்களா இதுதான் என் மனைவி அவளுக்கு யாருக்கும் துரோகம் பண்ண தெரியாது யாருக்கும் புண்படுத்த தெரியாது உங்களை விட உங்க மகனை அவன் நல்ல பாத்துக்குவாம்மா நம்பி உங்க மகனை கையை பிடிச்சி உங்க மருமக கையில கொடுங்க நல்லா வாழ்வோம் மருமகளே மன்னிச்சுடு இந்தா என் கண்ணையே உன் கையில ஒப்படைக்கிறேன் வாய மட்டும் திறக்க விட்டுறாத திறக்க விட்ட நம்ம கேரக்டருக்கும் சேர்த்து நடிச்சிடுவான் இந்தா என குருவின் தாய் அவன் கையை பிடித்து சனா கையில் கொடுக்க அத்த உன்னை பார்த்தா பெருமையா இருக்குடா இனிமே இவன் தலையில எல்லா வேலையையும் போட்டுட்டு நீ ஜாலியாயிரு எங்க அத்த அவர் அப்படியே பண்ணிட்டாலும் திறமை உண்டு ஆனா அவர் ஜாலிக்கு பங்கமே வரக்கூடாதுன்னு பார்ப்பார் வேணும்னா பாருங்க இனி அவர் வேலையையும் ஏன் தலையில தான் விழப்போகுது என்று போனில் கேம் விளையாடி கொண்டிருந்த குருவை காதலோடு திரும்பி பார்த்தார் என்று குரு தாய் கனைத்து அவன் கவனத்தை திருப்ப ஹி ஹி என்று வழிந்தார் கல்யாணத்தை பெருசா வைப்போமாடா இன்னும் அவன் தாலி கட்டிலேயே எனக்கு உங்க கல்யாணத்தை பார்க்க வேண்டாமா உங்க பிள்ளை கிட்ட கேளுங்க என்றார் வெக்கம் கொண்டு டேய் குரு என்னடா சொல்ற கல்யாணம் வளைகாப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து ரெடி பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் தாமதமாகி இருந்தா பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிற விழாவையும் சேர்த்து வச்சிருக்கலாம் என்றான் அங்கிருந்து கத்தியபடி புதுசா இருக்கட்டுமே குரு என்று சனா அவன் அருகே போய் அமர புதுசா இன்னொரு மேட்டர் இருக்கு அதை இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுவோமா என்று காதில் அடுத்த கட்ட தேடலுக்கு வழி கேட்க சி உங்க அம்மா நீ விற்கப்படும் போதுதான் லட்டு இன்னும் அழகா இருக்க அம்மா குளத்து மீன் குழம்பு வச்சிருப்பாங்க வா உள்ள போய் நாம 
குடும்ப கணக்கு போடுவோம் இந்த சனாவை எழுத்து கொண்டு தன் அறையில் அவளுக்கு கணக்கு பாடம் விதவிதமாக சொல்லிக் கொடுத்தான் தமிழில் களப்பு இல்லை தமிழ் செம்மொழி பேசும் நாம் தான் அதன் தூய்மையை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுபோல காதலில் போலி இல்லவே இல்லை காதலை கையில் எடுத்து கொண்டவர்கள்தான் அதுபோல் காதலிலும் போலி இல்லை காதலை கையில் எடுத்து கொண்டவர்கள்தான் போலியாகவோ பொய்யாகவோ இருக்கின்றார்கள் காதல் எல்லா இடத்திலும் கலப்பு இல்லாமல் தான் இருக்கிறது காதலர்கள் மட்டும்தான் போலியானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் படித்தவன் வசதியானவன் உண்மையாக காதலிக்க மாட்டான் என்ற கருத்தே கிடையாது காதலிக்காக தன் உறவுகளை விட்டுவிட்டு வந்தவனும் இருக்கிறார் சொத்துக்களை இழந்துவிட்டு தன் மனைவி மட்டும் போதும் என்று கரம் பிடித்து வருகிறான் அதே போல்தான் பெண்களும் காதலுக்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் என்றவென்றால் அந்த காதலை போராடி வெற்றியோ தோல்வியோ காண்பதற்கு இயலாமல் மரணத்தை கையில் எடுக்கிறோம் அல்லவா அதுதான் அந்த காதலுக்கு நாம் செய்யும் தோல்வி அந்த காதலுக்கு காதலை நாம் அசிங்கப்படுத்துவதற்கு சமம் காதலிக்கும் வரை யோசிக்க வேண்டும் இது சரியாக வருமா இல்லையா என்று பிற்காலங்கள் அனைத்துக்கும் சேர்த்து முடிவெடுக்க வேண்டும் முடியாத பட்சத்தில் அந்த காதலை கையில் எடுக்கவே கூடாது அப்படி காதலை கையில் எடுத்து விட்டோம் என்றால் அதற்காக போராடி வெற்றியோ தோல்வியோ இறுதி வரை நேருக்கு நேரால் போ நெஞ்சை நிமிர்த்தி அதோடு போராடி அந்த காதலோடு போராடி விட வேண்டும் கை கூடிவிட்டால் காதல் கை சேர்ந்து விடுமே அப்படியே தோற்றுவிட்டாலும் காதல் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது உலகமெங்கும் பல தேடல் தேட இருக்கிறது அதில் ஒன்றை தேடி நாம் பயணத்தை தொடங்கிவிட வேண்டும் போராடாது சாப்பிட்ட உணவே சரிக்காத போது போராடாது காதல் எப்படி செய்யக்கும் போராடிதான் காதலாச்சு படையில் வெற்றி காண முடியும் குரு பிரசாத் போராடினான் காதலோடு காதலியோடு இதோ வெற்றி கண்டுவிட்டான் அடுத்த நாள் எளிதாக திருமணம் வளைகாப்பு என பண்ண தூள் கிளப்பிவிட்டான் மனைவியை தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவதற்கு பதில் இவனும் சேர்ந்தே கிளவிவிட்டான் அத்த அழாதீங்க அவரை பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன் கண் கலங்கிய தாயையும் மகனையும் பார்த்து சனா சிரித்து கொண்டே கூற தெரு முக்கு வரை கையசெத்து திரும்பிய குருவை பார்த்து சனா கக்கிய பிக்கிய என்று சிரித்து விட்டான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை குரு வேணும்னா அத்த கூட இருங்க குரு அட ஏண்டி நானே விட்ட கணக்கை எங்க நேர் பண்ண முடியாம உன்னையும் என்னையும் பிரிச்சு வச்சிருவாங்களோன்னு நினைச்சு பயந்து போயிருந்தேன் இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு மாமியார் வீட்டுல ஹனிமூன் கொண்டாட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதை விட நான் என்ன முட்டாளா வா வா என் அம்மாவுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு பின்னாடி வர்றதுக்குள்ள ஓடிடலாம் என்று குரு சனாவின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டான் பெண்ணை அடிமைப்படுத்தி அவள் வழியில் சிரிப்பது ஆண்மை என்றாள் அங்கே ஆண்மை தோற்று விடுகிறது பெண்ணின் வழியில் தோல் தாங்கி அவள் சிரிக்க காரணமாக ஒருவனால் முடியும் என்றார் அவனே ஆண் ஒரு ஆணாக காதலனாக மகனாக சாதித்து நிற்கும் குருவை கர்வம் கொண்டு கட்டி கொண்டார் நன்றி அடுத்த கதையில் வெகு சீக்கிரத்தில் வருகிறேன் எப்படிக்கு 